居然还活着！不对，这里是我大学时期的宿舍。我不是没死，而是重生了。我、啊啊，为什么身上会有这么多伤？体内灵气居然无，三万年修炼毁于一旦。你们真的好狠呐、啊！等你修炼到至强剑尊境界，却在我成就神王之际，引来云决定无数强者的围剿，最后力竭，含恨而终。也许是空间无法承受那么多强者同时爆发的力量，竟让我又回到了大学时代，这所云海大学。我既重生，那便是你们的不幸了；待我踏入云决定，便是你们的死期。已经醒了，五福。李梦瑶，我想起来现在身上为什么都是伤了，可恶！既然已经分手了，你送给我的这些垃圾都还给你。之所以受伤，是为了找李梦瑶求证分手原因，当众羞辱，还得罪了贺天浩。这小子底细我都很清楚，他爸就在我公司上班。因为得罪贺天浩。父亲被贺天浩父亲公司直接开除。你还有事吗？哼，吴福，就你这实力还敢无端去得罪天浩，也不照镜子瞧瞧自己有几斤几两。贺天浩让你和你那穷爹去给他下跪道歉，然后你爸就可以继续留在公司工作了。毕竟你们全家就靠你爸每个月扫厕所生活。李梦瑶啊，那时的我应该是真的喜欢你吧。毕竟当时那种心情，到此刻都还有记忆呢。可惜，现在，男儿膝下有黄金，我们不会去。都这种时候了，还死丫子嘴硬吗？回去告诉贺天浩，他想怎么样，我随时奉陪。我其实是看在以前的情分上，专门来提醒你。既然你不知好歹，死了也活该。看来需要在找上门之前恢复伤势，提升实力了。还好功法秘籍皆在脑海中，目前最适合我的应该就是这本《九明炼气诀》。踏入炼气境，也就是时间的问题了。接下来开始疗伤吧。剑气，我的星辰剑，我以为你被人抢走了。没想到还能在这里相遇，未能踏入炼气境就出现化形神兵，太过耀眼。一旦被其他修仙者发现，极有可能引来不必要的麻烦。嗯，看来是想多了，想必你也受到了极大的损伤，只剩下剑柄了。伤势恢复了一些，可以试试目前自己的力量。就在这里吧。只是普通的拳脚功法，居然带着锋利的剑气。道歉，我等着吧。地球上的灵气稀薄，修炼到炼气还是没问题。想要更进一步的话，灵气的浓度远远不够。吴福，吴福，你在这里吗？哎，他平时就喜欢到这里来。真不巧，他今天好像走了。要不明天再来，我一定把他给你找出来。我看你小子就是耍我们啊！<咳>王萌萌，我大学时期的舍友啊，也是我上一世在地球上唯一的朋友了。这大哥，吴福伤才好，浩哥那边我去求求情，就放了他吧。浩哥上次看你孝顺的有诚意，怎没有把吴福的腿给打断？是吴福找死，这嫂子面前装。这次啊，谁求情都没用了。你小子挥我们到这儿来。呃呃
，这畜生很嚣张啊！呃、啊，别别别，他只是一只动物，没必要。呸、啊、呸！吴峰躺在宿舍好几天都没醒过来，再打会出人命的。呸呸呸呸！这么说，你果然是骗我们来这里的？啊！<笑>你小子！啊啊！哥哥！哼！在我生气之前，你们最好快滚！吴福，你怎么在这儿？你怎么过来了？快跑啊！跑！居然敢出现，还打伤我兄弟，让，弄死他！快跑啊，吴福！放心吧，小胖，该跑的是他们。我，我去，牛啊，福哥！老三，跟我一起上！去死吧，臭小子！不可能，前几天你你不是一个废物。你也说了，那是以前。我刚才就让你们走，还不快滚！可恶！我记住你了，小兄弟，以强欺弱可不是什么本事，要打我奉陪到底，还不快走？哥，其实人家已经放过我们了。福哥，咱们好像被当成坏蛋了。你和那群人一起走吧，打不过就跑，不丢人的。哼、啊！福哥，加油啊！小友既然是修仙者，对这些普通人出手，是不是有失身份？前辈可能误会了，是他们来找我的麻烦。练气境的实力会被几个普通人找上门来，也不找个像样的借口。这绝不是练气气的实力，不好！这都没有成人之威，难道他说的都是真的？前辈修为足足高出我两个大境界，灵气却如此微弱。是受伤了吗？被看出来了吗？混混蛋！果然是经脉受损，发挥不出全力。受损的经脉已经恢复了一大半，区区一个练气器，竟有此等能耐！老板，嘴角有血迹，这事是你小子干的！快，给我抓住他！我。哦，修仙者吗？好<笑>、哦，好快！而且，子弹都能躲过。你们都给我滚开！谁叫你开的枪？感谢小兄弟出手疗伤，老哥我还误会你，实在是对不住。举手之劳而已，我看你也不是恶意，不然就是另一个结局了。<笑>小兄弟真会开玩笑，这可不是开玩笑哦，这真的只是一个练气境的修仙者吗？小兄弟，实不相瞒，我还有一个女儿，和我一样经脉堵塞多年，还望小兄弟出手帮忙。我看他就是一个江湖骗子，老板三思啊<咳>！我说，连半步宗师都束手无策。你一个练气境也敢出来骗人，我看你是活腻了。嗯，我看小兄弟天赋异禀，可这公园的灵气远不够修炼的。老哥刚好在天府豪园有一套没住过的别墅，那里灵气浓郁
，小兄弟可以随时去那边修炼。灵气浓郁，听起来不错。那儿也清静，不会有人来打扰啊。要是能治好小女，别说这栋别墅了，只要老哥我能办到的事，绝不推脱。经脉堵塞的话，问题不大。啊，那就麻烦小兄弟了，我会尽快带着小女登门拜访。打这个电话。谁？好你个吴福，不来道歉还敢打人！李梦瑶，给你十分钟，要是看不到你，你的狗还有你的朋友，可就难说了。正愁找不到你们呢，居然还主动送上门来。一棒打下去，他就是铁打的身体，也要给我折下去。浩哥，您坐远一点，小心血溅您一身。哼。嗯嗯嗯嗯嗯！哼！啊呀！啊！不，不可能！你昨天还躺在床上。那是昨天。浩哥，我看这小子是藏在铁板子身上。铁板？那就当是铁板吧。我就说一个废物，怎么突然变了个人似的？原来是有准备呀、啊。嗯嗯，不过还会叫来救我的好哥们儿。还好没事吧？哥，你是不是忘记什么了？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯很能打是吗？跟我斗，你连资格都没有，给我弄死他！得嘞，想死也不用这么着急吧？还有人吗？没，没有了。那咱们之间的账是不是可以算算了？这，这还是我认识的吴福吗？啊哈！吴福，有点本事，你还以为能上天不成？废物永远都是废物！你给我闭嘴！为了一个废物吼我，你怎么不去死啊？无福。妈呀！听说有人在我的地盘上撒野化形之物破烂不堪，区区一个练气境的，也敢在这儿闹事？哼、嗯，黄毛小儿也敢在爷的地盘上闹事？就是他，刚刚保安们都被他给废了。嗯。<笑><笑>找一个大境界，果然不是对手。挡下了，他他什么时候变得这么厉害了？原来是修仙者，怪不得突然间变得这么厉害。放弃抵抗了吗？身手是不错，可惜破绽太明显了。哼、嗯，完了完了。可以是可以，但不是现在。你你想干什么、啊？等等，我不管你们之间有什么恩怨，可在我许家的地盘上
，就不能闹事。闹事？这是规矩。到底是谁闹事？我想他们会说清楚的。说。是是是，是贺天昊让我们动手教训他的。你居然骗我！现在可以道歉了吧？道歉，做梦！你居然敢打我，五福！今天要不弄死你，老子跟你姓！想要报仇，随时都可以来找我。不过在此之前，必须道歉。在我许家的地盘上闹事，我还没计较呢。道个歉有这么困难吗？对，对不起。滚吧。是吧？别烦我！好不容易攀上的高富帅，可不能因为你毁了。吴福，你混蛋！大船妹妹，等会还有课，咱们有空再见。浩哥，您您这是被人打了？是谁胆子这么肥？我看他是活腻歪了。彪哥，帮我教训一个人。连贺家二少都敢欺负，难道他不知道你大哥贺天罡是谁吗？一个没什么背景的废物，他怎么可能知道？彪哥留他一条命慢慢玩，我要让他知道，得罪我贺天昊的下场。我的敌人是活了万年的尊者，哪怕是练气境，我也要稳扎稳打，且不能心急。吴福，你小子还真敢来学校啊！我还是学生，不来上课去呢。好小子，够狂的呀！天昊哥是我们篮球社的人，你小子得罪了他，有没有想过什么后果？和这个倒霉蛋一般，热闹永远都看不完。得罪了贺天昊啊！以后还是少和他接触，免得引火烧身。手下败将，能有什么后果、啊？后果就是你，还有你班上的所有人，都会受到我们篮球社的重点关照。哦、他无福得罪了人，凭什么连累我们？还真是一颗老鼠屎坏了一锅粥啊！想要他们不受牵连也行，和我们篮球社比赛，赢了就放过你。福哥，你都没打过什么篮球。别着了他们的道，怎么，不敢吗？那就比篮球吧。老规矩，输了以后，碰面就得叫我们爸爸。我们要是输了呢？<笑>我们会输。我们要是输了也一样。听说吴福那小子得罪了贺天昊，现在篮球社的找他麻烦，跟他们比赛篮球。走，快去看看。福哥，嗯。要不我们认输算了，免得丢人。谁输谁赢还不一定呢，别这么早放弃。<笑>一个胖子，两个矮子，胜负还用比吗？周探是篮球社社长，老爸还是学校校董，长得又帅，哈哈，简直是我梦中男神。你会输得很惨，记住我的名字，周探。周探可是贺天昊的哥们儿，得罪这两人，吴福以后别想在学校待了。这不纯粹的来送死吗？输赢根本就没悬念，好吗？双方各就位，比赛时长三十分钟，得分最多的获胜。那么比赛开始。不好。三分有效，一分三比零。周探，周探，周探，周福哥，这回算是栽了，我们根本就没有胜算，裁判起手把球扔给了周探。比赛不是才开始吗？不好。
，速度居然这么快！给我拦住他！是不是我出现幻觉了？无福竟然这么猛！好强！可恶！这里我也能进球。哇！不是吧？篮球社的人居然被吊打了！没想到还是深藏不露啊！不过，嗯。再如此，不是很牛吗？嗯，还有什么本事，使出来呀、啊！打黑球居然还明目张胆，到我们家吗？不是，就是。两个人对八个人，没希望了。守住我！干他！加油！加油啊！加油啊！这也防不住，不过再怎么也来不及了。什么？家伙，居然让我颜面扫地！我要让你吃不了兜着走。腾哥，咱们走。啊、输了球就想走，你们是不是忘记什么了？滚一边去！让探哥叫你们爸爸，有面受吗？哼，认个不孝的儿子，有什么受不起的？哎哎、你小子找死啊！大家，输了就想跑，是不是该把赌注给兑现了？这人力气好大，快叫啊！疼疼疼疼！哎，院子叫爸爸，快叫！无福，你会后悔的。啊啊啊啊啊现在可以叫了吗？爸，爸爸，才没有你这样没用的儿子。滚吧。福哥，贺天昊和周探在学校的能耐可不小，你可要当心他们的报复。九名炼气诀，共分三式。对照的就是炼气境初级、中级、高级。是的，找个灵气浓郁的地方突破炼气境初级了。福哥，班级组织的户外露营要不要去啊？这次露营的地点是在天府豪园附近，那里依山傍水，环境优美。更重要的是，有美女哟、哦。天府豪园？没错，天府豪园聚集了云海市不少有钱人。
，重点是，白富美可不少。突破在即，那里也是个不错的地方。可以。啊、真的吗？啊，刚好有点事，顺便去处理一下。露营他怎么没来了？真扫兴！梦瑶，你前男友可了不得，得罪了贺天昊不说，还打了周探的脸。哼，我当初就是陪他玩玩，就他这种穷小子也配得上我？他呀，蹦跶不了几天了。福哥，别理他们。这次，天昊会让你后半辈子都躺在床上。哦，哇，不愧是云海市最顶级的豪宅，你看看这环境，哇！司机，麻烦停下车。哎，福哥，咱们还没到目的地呢。我一个朋友约我去他家一趟。天府豪园。啊，你先过去，等一下我自己会找来。<笑>我看他是装上瘾的了，就他这种穷小子也配。胖子，你这哥们儿可真爱装啊！天府豪园距离露营的地方可有段距离，别为了装走丢了。<笑>狗眼看人低的东西。我到了，小女已经等候多时，我马上就到。里边请。这里灵气还算浓郁。看来在这里突破练气性初级，足够了。吴先生，这就是小女前辈。啊！算了，怎么会是你、啊？徐阴山说的难道就是他？老白说的世外高人，难道是他师傅？不用找了，就我一个。你想干嘛？你以为你会顶雕虫小技，我就怕了你。我是来给你治病的。就你，一个练气性也想替我治病？请教。不得无礼，练气境又如何？小兄弟实力不凡。什么实力不凡？就是一个色狼。老板，嗯，药材准备好了。哦，小兄弟事先没有交代需要的药材，我随意准备了一些。你看这些够吗？手笔还挺大的，都是些上好的修炼材料。不光是个色狼，还是个骗子。我倒是想看看你怎么治好我的病。前辈女儿的问题不大，这些药材用不上。给我请来的宗师都没能治好，你一个练气精，居然口出狂言！老板，我看这小子就是个江湖骗子，你可别上当了。难道真的只是碰巧？前辈女儿静脉堵塞多年，别说元神宗师了，就算是反虚强者，也无能为力。我乃渡劫尊者，怎是区区元神境能比拟的？请进。找死！说，你到底是谁？灵<笑>气，万毒无阻，真的治好了？还不放下枪？刚才失礼了，小兄弟一身本事，高深莫测，不知令师可在云海？师傅，上一世万年巨坟，要是没有他出手相救，我恐怕早就成了一堆白骨。他还没来地球，呃，没来地球，呃，啊啊啊！不说就不说嘛，还没来地球，难不成是外星人？按照约定，这栋别墅以后就是你的了。小兄弟要是有什么事，尽管来找我。云海市，我徐某人还是有几分薄面的。爸，这套房子我挺喜欢的，要送就送别的吧。晴晴，不可以胡闹。这里我只用来修炼，你要是不想搬走，就留下来吧。呃。哎年轻真好。哎，啊，那是不是有个胖子在盯着我们看啊？赶紧走，赶紧走
。啊，福哥好慢啊，不会真的找不到路了吧？啊？嗯，小哈。对不起，小浩弄坏的我会赔你。你知道多少钱买的吗？卖了你也赔不起。娜娜，他朋友可住在天府豪园呢，这点钱他可不会在乎。对呀、啊、对呀、啊，他可是出入天府豪园的有钱人，<笑>是为了装作认识有钱人，其实就躲在附近吧。哎，这个可啊，我想小哈就是饿了，我替他向你道歉。不用，对不起，我已经说了，够了吗？哦，那么有钱，啊，不会真是有钱人吧？把钱收了，我倒是很期待他接下来靠什么吃饭。穷小子还装阔绰。你想干嘛？惹怒了我，贺天昊就是你的下场。管好你的嘴，就让你再嚣张个几天，天昊会让你后悔的。不好，等会儿恐怕要下雨。怎么突然间要下雨了？真扫兴了。巴士要明早才能来，真要下雨怎么办？天昊，快下雨了，你来天府豪园附近来接人家吗？等会儿天昊会开车过来，不过只能带几个走、啊。真的吗？我刚好在天府豪园有一套房子，大家要是不介意，可以过去躲躲雨。天府豪园有一套房子。你不吹牛会死啊！福哥，是真的吗？啊，才得到的。他们愿意来就来，不来就算了。马上就要下雨了，大家不如去看看，说不定是真的呢。快看，门卫都来了，这下打脸了吧？不知死活，非要装，这下好了吧？咱们还是自己想想办法，怎么回去吧。算了算了，指望他，别开玩笑了。福哥，我没走，要不然咱们走吧。走？都到了还去哪儿？啊，原来是吴先生，这些都是您的朋友吗？不会吧，吴先生，这这可是天府豪园，他他怎么可能？里面请。福哥，厉害呀！天府豪园的别墅，这可是泡妞利器啊！大家还是先进去吧，快下雨了。厉害！谢谢我没想到不是吹牛啊！不用回去了，<笑>老娘勾搭你的时候，你明明就是一个穷小子，没想到还藏着这么大一套别墅。吴福，你个混蛋！哎，对了，啊，吴先生还有什么吩咐？其他都是我朋友。除了他，小姐，麻烦您出去，未经许可不得入内。吴福，你个混蛋，跟你势不两立！天昊，你一定要弄死吴福，一定！放心，人我已经安排好了，看在我贺天昊的脸，下场一定很凄惨。哇，豪华别墅啊！哎哎，赶紧先拍个照。他竟然能有这样的别墅，是深藏不露，还是……哎，这不是许晴晴吗？还真是哎，这这不是酒店里的大锤妹妹吗？云海许家，这套别墅恐怕是许晴晴的吧？果然穷光蛋，还是穷光蛋。福哥。你藏得够深的呀！时间不早了，你们自己挑客房休息吧。还休息？别刚睡着就被人轰出去了。大家也不想想，平日一个穷光蛋，怎么可能拥有天府豪园的别墅？我想，这套别墅是许晴晴家的吧？嗯，没错，是许家的。福哥，到底啥情况？不过，现在已经是我的了。你说是你的就是你的，正主还在楼上呢
，咱们在这儿过夜，还是得和真正的主人招呼一声吧。学姐让我们来避雨，你站出来装什么大尾巴狼？搞了半天，原来是学姐的家啊！好心好意让你们来避雨，不是让你们来找不自在的。不想留在这儿的，现在就可以走。萌萌，送客。门口在那边，各位请吧。你们管得着吗？学姐都没发话呢。你算个什么东西？还装上瘾了？呸！喂，我说你们干嘛呢？啊、学姐好。<笑>现在，立刻给老娘滚出去！学学姐，是吴福让让我们进来的。对呀、啊、对呀、啊，他刚刚不是让你走了吗？别墅是他吴福的，他想让谁滚，谁就得滚。还真是他的，别别墅真是他的，还不走？难不成是让我亲自送你？请吧。我走。哎呀，算了，还没睡呢。哼，觉都让你吵醒了。福哥，你个禽兽，这才多久就攀上白富美了？是我用了三年才突破练气境，没想到重生归来几天内，我已经到了练气境终结。怎么？星辰境剑品如此躁动，是发现了什么吗？星辰剑的剑柄，回来了！走万年的星辰剑，慢慢的要回来了！<笑>来，我集齐星辰剑，就是尔等覆灭的时刻。哪怕你们早已飞升武道巅峰，位列弥天界，我也要将你们血溅三尺。休学归来，<笑>社长，你可算回来了。休息了挺长一段时间，也是时候回来了。这里有人认识吴福吗？社长，我认识，我认识。在哪？他是新人，刚来这里就得罪了贺天昊，现在正被人堵在校门口呢。这一次恐怕是凶多吉少。社长认识他？嗯，呃，不认识。你个该死的流氓！啊啊、看什么看？该干嘛干嘛去！不服什么？天昊现在是越来越不行了，就这种废物也让你出马？杨哥，废这小子的活让我来。等会还有课，你们一起上吧。哎，给老子说，揍他，送你去医院。他以为贺天浩会请几个能打的，没想到还是几个喽啰。我就说，能打贺家二少脸的人，肯定不会简单到哪里去。大学周边
，敢在我大彪面前狂的人，还没出生呢。死狗，找死！你主人后半辈子恐怕都要在床上躺着了。赶紧给他们叫个救护车吧。对啊，吴夫他再怎么废物，也是我们云海大学的学生。我现在就叫，不是给那些混混叫的。混混啊！社长，为什么给混混叫啊？他才不是废物。你本来还能被扶着离开的。嘿嘿，怎么回事？他的力气突然变大了！哼，还给老子装！可惜，去死！去死！彪哥，你没事吧，彪哥？找死！你在那里干嘛？你起上！老子他！上啊！这哪里是废物，简直就是一个活阎王！那好了，你把他抬起来，跟着我走。大大哥，我我奶奶今天结结婚，那那，南琴，是是。社长，吴福抬着那个混混去找贺天浩了。哼，贺家就祈祷贺天罡早点回云海市吧。浩哥，哼，大彪都被您请回来了，吴福那小子，这回算是彻底完蛋了。就他吴福得罪了天浩，能活到现在，已经是天浩仁慈了。从今往后，云海大学。再也没有吴福这个人了。像他这种人，死不足惜。啊、吴福，你是在找我吗？还是找他？大彪，吴福，怎，怎么可能？哎哎，你一个新人，进门的时候连敲门都不会吗？还真把我们这些学长当空气了，是吗？识相一点。现在就滚出去！老子说话你是不是没听到啊？这里没你们的事，都给我滚一边去！还只是个新人，就这么嚣张啊？他怎么突然间变得这么厉害了？喂，我去给阿浩报仇，你帮我照看一下。混蛋！吴福。这里是学校，敢在这儿闹事，我让你吃不了兜着走。现在知道怕了吧？趁现在我还没生气，你最好现在给我滚出去！探哥和他废什么话？臭家伙，打他！啊、不想死，现在给我滚！你，你给我等着！吴福，你想干嘛？你以为有点本事就能在我面前嚣张了？以我贺家在云海的分量，废、啊、话真多。想报仇，我随时放开。不过下次别再找这些废物。天浩，天浩没事吧？贺天浩只是个二世祖，以你现在的实力对上贺天罡，绝对没有胜算。你惹到大麻烦了。还说不好，到底是谁惹到了麻烦？切，自大狂！爸，你一定要帮我干掉他！你哥已经知道这件事了，过段时间就会回云海。你放心，在云海，还没人敢灭我贺家的威风。在此之前，我倒是想会会他。二少爷，您放心，吴福他只要是练气劲。过几天我就让他彻底消失。副副哥，大事不好了！
什么是慌慌张张的？周探带着教导处的人来找你麻烦了。教导处主任是周探的舅舅，趁着他们没来，赶紧出去躲一下。大人就想跑，没那么容易。嗯，勾结校外人员殴打本校学生，学生宿舍私自养狗，罪加一等。呃，主任，福哥才没勾结校外人员，那些人是贺天浩叫的。让你开口说话的吗？一边去！别费口舌了，他们所认为的实力，只有金钱。所以，哦，福哥，别，都给我出去！吴福，都这个时候了，我劝你最好老实点。需要我送你吗？吴福，这件事我上报给校领导，一定要从重出发。呃，舅舅带上我呀！呃，舅舅，我别丢下我一个人啊！这，这，这。福哥，咱们会不会把事情闹得有点大呀？毕竟，哎，大家都静一静啊，静一静，给大家通报一件事情啊。吴福扰乱校纪，目无师长，跟殴打贺天浩同学，重伤住院。早上我还看到他在校门口被人堵住了，没听错吧？是真的，早上贺天浩叫人堵住了吴福，反被吴福叫去了。呃，经学校领导商议，决定开除吴福，以警校优。是贺天浩主动找吴福麻烦，怎么触发吴福啊？要怪就怪吴福得罪的人太多了。主任可是周探的舅舅。哼，跟我斗，分分钟让你从学校消失。吴福，你可有异议？有。嗯，薛强强，这里可是课堂，快出去。主任。自我成立武道社就是维护本校学生的声誉和安全，他吴福也算在内，进去。没能耐打过吴福，现在还想反咬一口，我武道社可不答应。虽然多此一举，不过还是要谢谢你。哼，自大狂，没我将大彪带来，我看你怎么洗白自己。对付他们，不过是挥手间的小事。阿星之物居然蜕变了！吴福，你已经被学校开除，要是还敢在这里闹事，我现在就报警！没证据证明你说的，现在就赶紧滚出学校！许晴晴可是许家的掌上明珠，要真向校方施压，吴福多半没事。要怪就怪你没点背景，还想装呢！死缺吧！我想这是个误会啊！说呢？怎么了、啊啊？什么？啊啊啊、怎么？做的这么凄惨？舅，舅舅，是他，一定是他干的！混账，敢在我面前出手伤人！你们有证据吗？秦外放。我我我我错了，我的名字可不是你能叫的。爸，爸爸，爸爸要死了，请放过我。那能不能说出实情？是贺天浩叫人堵福，这一切都是贺天浩指使的。吴福，怎么？周探不是已经说得很清楚了吗？事情我会进一步调查清楚。现在撇清关系，未免有点早哦。希望主任公私分明，还我武道社社员吴福一个公道。武道社员？没错，刚才收的。这家伙什么时候勾搭上许家了？哎，哎，许同学放心啊，我们教导处一定会秉公执法，绝不偏袒任何一方。我什么时候成了你们武道社的社员了？林爱郎，姑奶奶收你进来是防止他们继续诬陷你。
我堂堂许家，但云海那也是说一不二的存在。社长，吴府走了。你还真以为有点本事就能解决这件事？哼，自大狂。怎么就你在家啊？啊，小胖呢？福哥，我去修鞋了。我们也出门吧。谁？原来是小哈呀。那吴福也来了，对吧？姑奶奶怎么就出你这只色狼？小哈，小哈，小哈，小，哎，还真有点本事，可惜落在我的手里，同样也是死。小子果然有点实力，自我重生以来，还没遇到像样的对手，我就给你来晚了。一个没有气节终结的实力，敢在本大爷面前嚣张，找死！人才不是还很嚣张吗？我怕一出手就将你杀了。死到临头了还想装呢？不陪你玩，剑气化石，这这不是你迄今该有的实力，你你到底是谁？你不配知道。明明只是炼气境中阶的实力，却能吊打炼气高阶的修仙者，这家伙果然没那么简单。啊！啊小子。不想让你小女友死掉，就乖乖的按照我说的做。你误会了，她不是我的女朋友。喂，你不要人性啊！姑奶奶，我现在是人质，你不救我就算了，还解释？什什么情况？啊！化仙境的高手、啊！发生什么事了？爆炸，好像在里面。<笑>你想饶命啊！姑奶奶，我动动手指就能要了你的命，还拿我当人质？我看你是找死！等，等等，你可别乱来！没有解药，这女娃娃必死无疑。我我服，我还不能死。有我在，你死不了。还有一丝残留，亲、嗯、和的灵气，好温暖，就像……啊！社社长，你们继续。打扰了，我们先走了。毒素已经拔除，没事了。谢，谢谢你。他的目标是我，救你是应该的，不用谢。哇，还能再直男一点吗？伯伯父，是吴福的电话。失败了吗？开扬声器，接。三天内，我要看见贺天浩来学校给我下跪道歉，这是他最后的机会。一个贺家，还真以为有了贺天罡就可以在云海为所欲为了？别自作多情
，他们冲着我来的。你死木头！凭他，也别让我上门道歉。天罡过两天就会回来了，吴府必然会死得很惨。富哥，小孩越来越得寸进尺了。前些天还咬坏了我的 AJ， 现在居然撒尿到我床上。没夸你，金哥，吴福就住这里，进去。嗯，富哥，你不会又得罪了跆拳道社吧？我连他们是谁都不知道，怎么得罪？金哥，社长让您教训的只是个新人，他可不是一般人。打伤了社长的家人，就算要了他的命也不为过。跆拳道社的社长是贺天罡，没错，老大休学一年期间，社团由我打理。小子，社长的名字是你叫的？就派些废物过来！呀、啊，我去！呀、啊，都给老子上！福哥小心！就这些酒囊饭袋。还威胁不了我。嘿，你小子越来越狂妄了，送他去医院。不是要送我去医院吗？来，继续，一起上。不知死活。就练气性这点实力，对付普通人还行，可对上我，你只有死路一条。还有点本事！你，金哥没事吧？找死！嗯，谁？在云海大学欺负我武道社的人，问过老娘了吗？哇，武道社的人来了！这件事和你们武道社无关，我劝你们武道社最好别管。免得惹祸上身，不就是贺天罡那货要回来了吗？老娘等着，这事儿没完。武道社随时奉陪。废物就是废物，死到临头了还躲在女人的后面，敢出来和我单挑吗？福哥，这么明显的激将法，你可不要上当。好呀，还是我比你高出一个境界，千万不要逞能。啊啊、<笑>是不是傻呀？下午体育馆，我等你。金哥，下午弄死他！对，弄死他！福哥，你干嘛答应他？因为好玩。请你向手段卑鄙，你就算输也不能丢我们武道社的脸。我什么时候加入武道社了？我不管，我不管。总之，你就是武道社的成员了。社长，这样会不会太儿戏了？有什么儿戏的？我们武道社向来是靠实力说话，还包括小哈在内，都是我武道社的。我居然没有一只狗重要。<笑>这个你拿着，这毒针是上一次暗杀剩下来的，这次只许成功，不许失败。我要亲眼看到他死在我面前。有了这宝贝，社长都不用亲自动手了。浩哥。那小子都迟到半个点了，不会是溜了吧？一个新人而已，小弟我随便找几个人就能废了他。对呀、啊，何必这么兴师动众？你过来。哎，什么事，浩哥？啊、要是你们这些废物有用，我还至于坐在这轮椅上吗？过来。嗯、啊，他们来了，让你亲自上门给我道歉。这就是你的态度。道歉，恐怕你这辈子是没机会听到了，是吗？你现在连跪下来求我们的机会都没了，那试试吧。干掉他！哼，区区练气劲啊，也敢在我面前装，活腻了。化形镜，小心一点，要是打不过认输也没关系。哎。帮我照顾好他。喂喂，我可没打算让这小子活着离开这里。哼，我也没打算让你活着离开。哼！不知还没完呢
，小心！这，这是在变魔术吗？练气劲就能凝练出化形神钉了，这可惜了。这，星辰剑诀。大人了！大人了！快，快推我走！让我这小子这么厉害！不是说这辈子都不会道歉的吗？福哥，求求你放我一马，我我发誓，我再找你麻烦了，好吗？我已经给你机会了，现在道歉已经迟了。啊！快，快解解药！连一个废物都干不掉，你活着还有什么用？废物！哼，你居然放过我！你想多了，活着的人才能感受到绝望，连同上一世的恩怨。你可要加倍偿还，徒儿。这可是我中阳派三大至宝之一。别看它只是一块剑刃碎片，却无比锋利。此仇不报，徒儿难以静下心神。师傅，这次出山，全当我红尘历练。杀人偿命。快去快回！是。与其受尽欺辱，不如一死百了。无父，我就算做鬼也不会放了你。你是？天昊才走没多久，你要是走了，谁来见这无父凄惨的下场？这么快就要突破炼气境了吗？上一世，是师父炼制了混灵丹，帮我铸造了无上道技。这一世我有剑系的滋养，就算没有混灵丹，我道技依旧强大。呀，别贴那里。谁？谁？哎呀，别舔了。不上来一起坐坐吗？这是我的床。哎呀，学姐都主动来找你了，难道都不能热情一点吗？学姐来找我有事吗？当然是，来见识一下小学弟的实力。你为什么不还手？是你收手了。哦，初见无声无息，连我都没察觉到。你是什么时候出手的？从一开始，我本就到了突破的临界点，刚才出手引动了剑气，看样子是要突破了。四蛇灵气稀薄，可不适合突破。要不是你出手试探，打乱我原有的计划，也不至于在宿舍突破修为。喂，我可是学生会会长，你惹了那么严重的事，我肯定要过来问一下，好吗？闭嘴。你准备当药了吗？没有。啊，这么大的事，你连一点准备都没有？因为我不需要。十里内的灵气全都聚集而来，这这是人气境该有的实力吗？竟然突破了！
，让我看看，让我看看吧。别急，等我先看。难道福哥把许学姐给收了？啊啊啊啊啊、福哥，牛！你也给我抓过去！再给我拿一件衣服。大伯，都这个点了还没来，不会是耍我们的吧？才练气劲，架子就这么大。再说了，他能有多厉害？至少比你强。可是，闭嘴！他这次又救了晴晴一命，就算等上一天，又如何？是。头已经到这了，还不出来吗？哼，以你练气境的实力，不应该是跑到人多的地方求救吗？还故意把我们引到这儿来，简直是找死！其实我已经化心境了。哼，就你这点实力，也敢得罪天罡师兄？哦，贺天罡派你们来的？他只是让我们过来调查一下。不过，要是顺手带着你的人头去见他，他说不定会奖励我们呢。晴晴，吴父来了吗？奇怪，照理说应该已经到了。这个不是他的狗吗？难道？混蛋！他一个练气性的小子，竟敢放一条狗来侮辱我们！小汉，你主人呢？你你是让我出去？看样子，他遇到点麻烦。我们走。哦，化险境！你小子竟然突破了！你不知道的还多着。两个化险境的修真者，不负有危险。错。五福已经突破练气境了。什么？如此残破的灵气化形，却有如此威力。不对，悬浮在他头顶的，竟是一把真正的剑柄。我似乎又被小看了，又来一些垃圾。跟情报说的不一样，这家伙不是练气境，而且这家伙的化形之物有点像门派的，想跑可没那么容易。啊、不可能！三哥不是一个能打十个吗？哈，呃，今晚的月亮真圆呐！哈哈。这家伙真不要脸！啊，那是……暴殄天物啊！好汉的灵石给狗吃了。灵石中蕴含浓郁的灵气，还好你都吸收了，不错。吴、啊、福，怎么样？没事吧、啊？这条狗的牙齿竟然变硬了！<笑>只是让他们调查吴福的底细，用的时间太久了吧？杀人偿命，吴福，你给我滚出来！嗯，许家老爷子怎么会在天府豪园？难道吴福那小子真的被他们杀了？哼，还以为他真有点本事，要真被我两个师弟杀了。也省得我出手了、啊。<笑>他可算死。你们是在找我吗？天罡，你你不是说吴福死了吗？我两个师弟都有化形境的实力，他吴福一个练气境的小子，绝不会是对手，一定是许家出手相助。好一个许家，竟出手斩杀中阳派弟子！哎，你们别误会，人是他吴福杀的，跟我们许家没半毛钱关系。这家伙真不要脸！你以为我会信吗？何天罡，你好威风啊！我许家屹立云海这么多年，那都是说一不二的主，你是容你质疑的。许
家全体听令，外人胆敢踏入我许家地盘一步，杀无赦！这，前辈的好意我心领了，不过，这件事，还是让我自己处理吧。服，想要报仇，那也要看你有没有这个实力。好，好强的剑气！几天的时间，竟然已经到了化形境。天罡，许家实力不容小觑，今天先撤。五福，给我等着，我一定会让你生不如死。我感受到了。哼，靠着攀上许家上位的小白脸，能有什么本事？等他出了这里，有他好看。来，五哥请坐。<笑>五哥喝茶。五哥，你这化形之物真帅哈、啊！要是给我，何愁找不到女朋友？这家伙真是不要脸呐、啊！太能舔了吧！嗯哼哼，小兄弟实力不凡，连老头子我都看不透，可想令师大有来头吧？啊，他再过一段时间才游历到云海。嗯，本以为这小子只是一个目中无人的黄毛小儿，没想到背景如此深厚。我许家要想更上一层楼，说不定还要靠他的帮助。不如我。嗯，五福是个不错的孩子，爷爷听说你们还在一个学校。爷爷，你笑什么呢？哎谁？天罡，学校里除了许晴晴和吴福关系亲密，再就是他了。嗯，你就是贺天罡，我会让吴福后悔杀了我弟弟。我打，是，不，不要啊！啊！那么就这样吧，我也该回学校了。等一下，嗯。凝神丹，您这是我爸送你的礼物，两次救命之恩，这丹药不足挂齿。不是，二大爷，凝神丹只对通玄境的修仙者才有功效，您现在送，未免有些早吧？晴晴是我唯一的孙女儿，吴福可出手相帮了两次。可是，凝神丹太过贵重，这难道我送一枚凝神丹也需要和你们商量？前辈，灵神丹给我确实浪费了。你傻呀，又不是让你现在吃。要想提升修为，我有的是办法。算你小子识相。丹药就不必了，前辈们倒是可以帮我留意一下这把剑的剑刃碎片。灵神丹可比你这把破剑强多了，你傻的吧？破剑、啊嗯？这，只是一剑，堪比通玄强者。难怪面对贺天罡没有丝毫惧怕。这神兵可是令师至宝，他不属于这个世界。嗯，好吧，你说的我会去留意。多谢前辈，那我先走了。哼，这就是云海大学啊。切，云海大学还是这么懦弱呀！这次要是再把你们学生会赢个遍，你还不得跪着迎接啊？啊？有办法了！你赢了一次不代表今年你们还能赢，今年可出了几个狠角色。小子，骨头长硬了啊！就你们学校的水平。先过了我这关再说。呃，吴福，快来救我！啊，吓我一跳啊！吓老子一跳！废物，还不快滚去把陆林那小妞叫过来
，陪哥几个玩玩。<笑>就是啊，吴福，你不是很厉害吗？你不是云海大学未来的希望吗？揍他们呀！啊，你说啥？<笑>这小子怎么就不上套呢？果然呢、啊，云海大学全都是废物。这次修仙者交流会，你们云海大学就认输吧。哎，让你走了吗？学姐学长带路啊，混蛋！臭小子，找死！有话好好说，别动手动脚。臭小子，你找死！学长家传的猛虎拳，威力刚猛，可别把人打死了。放心。就吓唬吓唬他而已。怎么可能？你不是我的对手，现在滚还来得及。让你给我装！动真格了吗？我没想到，云海大学今年还出了几个有点实力的废物。你是认真的吗？是装的下场有多惨！快，快去救人！是。哼，都说了，你不是我的对手。你你是学生会的吧？啊？说的就是你。抱歉，我想想，要真算下来，我是。果然，你是云海大学学生会的干部。真够卑鄙的，扮猪吃虎。对了，我是武道社的。少骗人！学生会代表着你们学校最强战力，武道社，没听说过。陆会长，这次我们师院来找你们切磋，希望这小子也能出场。没问题。你经过我同意了吗？我是学生会长，需要听你的意见。还有，贺天罡的烂摊子，还是我学生会帮你收拾的。这次呢，就当是一点小小的回报，你没有意见吧？难怪没有学校的人来找我麻烦，只有这一次。OK， 你先去学生会会议室等我。哼，没想到吴福这小子这么强，才突破没几天，竟把师院早已踏入化形境的猛虎王刚打败了。这次交流赛，说不定我们会赢呢。交流会，我们云海大学从未赢过师院。那是因为师院实力强大，还有通玄境的强者坐镇，输了又不丢人。可会长让一个新人参与进来，是不是有点太儿戏了？学生会代表着云海最强战力，这次要还是输了，我不介意将你们清除出去。要是没事，我现在可以走了吗？吴、哦、福，交流赛是在下午，别迟到了。比猛虎王刚强的对手还有很多，你可别轻敌。通玄性而已，能有多厉害？小子别太狂、啊，赢了师院最弱的王刚，别以为很厉害。喂，学长和你在说话呢！可恶！我劝你，最好省点力气。哼，看来这次有希望。啊，好疼啊！贺天罡实力强悍，要是让福哥知道了，肯定会找上门去。嗯，贺天罡来过。福、啊啊、福哥，你说什么呢？这这这是我自己摔的。别躲了，我已经看见了。放心，我会让他亲自给你道歉的。哎，师院又来找学生会切磋了。啊！快看，是陆会长！哎，希望这次能赢。会长，师院一直都是我们的强敌，这次动用低念级的修仙者，会不会太冒险？才不会冒险！云海大学可是藏了不少实力强悍的人物。真要让那个新人替我们学生会出战？大概会长自有安排吧。要是你能赢过他，你也能上。啊，他来了！哼，我有义务捍卫我们学生会的尊严。喂，小子！喂
，别搞事，会被会长骂的。想参加交流赛吗？那得先过我这关。再不住手会被骂的。你很烦哎，是吗？嗯嗯、那我就不参加了。无福来了，可别想走。他真的只是个新人吗？还需要再试试吗？呃，不，嗯、不用了。现在新人都这么牛了吗？啊，比赛开始了吗？啊，许晴晴。这么快就开始了，我都还没来呢。化形记后街、嗯，哪个不长眼的？啊、没没事儿。通玄记，贺天罡，低年级里面果然卧虎藏龙啊。哟、哦，没想到连你也来了。不怕，交流赛要紧，交流赛要紧。有他没他，结果都一样，都是一个。不过，福福哥，不好意思，没忍住，手自己动了。替哥们报仇，那我弟弟的仇，你是不是要还我一条命啊？他该死，想报仇随时奉陪。不过在此之前，你要给他道歉。弄死你弟的是我，不是他。<笑>一个手无寸铁的普通人也配让我道歉？喂，胖子，我给你道歉，你敢接吗？滚！哦，这么说，你有死的觉悟？好。中央派三大至宝反应如此激烈，看样子连他也想让你死呢，是吗？第一次见到你的时候我就感应到了，怎么回事？反应越来越激烈，感觉快不受控制了。也来，不好！好强大的剑气，好宝贝啊！还我至宝、啊！这，这就是通玄镜的实力吗？这才是通玄镜的实力！都给我住手！好强大的力量！我说你呀、啊，才踏入化形镜，就对上通玄镜的贺天罡找死啊！况且交流赛在即。只是一把化形之物，连中阳派三大至宝都能吸收，这宝贝也是我的。难道他也是云海大学的学生？通玄境巅峰的实力。贺天罡，云海大学学生，一年前就拥有了炼气境的实力。今年的云海，有些棘手啊。小豪，你在干嘛呢？无福，夺走的至宝现在还我。他只是物归原主。哼，神兵碎片三年前就已经在我中央派放着，你也不找个像样的借口。哼、嗯，至宝给我拿！哟、哎，哈哈哈闭嘴！不好，福哥。死胖子，小伙就带着这只臭狗死远一点。你先走。还真是一把宝贝啊！要是将一柄剑所需的碎片都凑齐了，又是何等的威力呢？五福实力再强一点，说不定连我都不是对手了。你们之间的恩怨能不能先放放？都被失业的人看笑话了。<笑>没关系，你们内部的事情比较重要，我们只是交流赛。哼，没想到他们内部反倒是打起来了，所以，跟贺天罡打的是谁啊？呃，听说是新人，不过对上贺天罡估计也悬。为什么？我总感觉那家伙没有权利。哼、呃。呃呃呃呃呃呃呃
宝贝是我的了，没了这把神兵，无福就是个废物。剑，剑气，不过没关系，宝贝已经到手了。他一直都存在于我的体内，我不走。我去，他真的只是个新人？两个月前，他还因为感情问题，被贺天昊打住院了。啊，贺天昊好像是天罡的弟弟吧？他不是一个普通人吗？我推测，他要么只修炼了两个月，要么一直都在伪装自己的实力。不、嗯，不、啊。啊好强的剑气，他不是才突破的化形镜吗？怎么连通玄镜都能轻松战胜？大师，啊、这小子怎么可能？哼、啊！原来是使用的秘法、啊。哼！我服，下次新仇旧恨一起算。我去！福哥，你这是一路开挂到现在啊？啥时候变这么牛的？天赋实力都不错，啊，可惜太过依赖神兵。我记得就是你找上门来的吧？<笑>学弟，修仙者交流赛可一直都是大学与大学之间的传统，我们可不是来砸场子的。贺天罡被我打跑了，那就由我代表他出战吧。你们谁来？<笑>小子。别以为神兵在手就能为所欲为，修为不过化形初期，就算有神兵在手，在老大这也撑不了多久。一起上吧，这样比较省事。<笑>太嚣张了，你小子现在后悔还来得及。别以为有神兵在手就能赢过我，一定会为此付出惨痛的代价。那就来吧。哦、原本算上贺天罡，我们至少有六成的胜算。你要是输了，就等着被我大卸八块吧！喂，嗯，不是对抗赛吗？大力当前你们这样，对手会很尴尬的，好吗？<笑>不会不会，一群没有底线的渣渣，老娘来会会你们！这么激动，难道是吃那小子的醋了吗？找死！臭你妹呀！就你。还差了点儿、啊，好强的防御！找死，那就别怪我了。来不及躲了，消失了。你的对手是我，我服。<笑>你小子可算出来了。喂，小心点。老子祖传的护体神功，可不是你这千米刀能削开的，是吗？一撂倒你，揍他，干掉他！难道今年又要输了吗？啊、师兄的护体神功竟然被破了！没有什么能挡住星辰剑，以后也不会有。我们输了，认输可以，零食可是要交出来的。啊，零食？你想干嘛？我的狗似乎很喜欢零食。你不要过来啊！师傅，徒儿在天府豪园感应到了宝贝的气息。师傅，您这是……神兵绝非凡物，若是明华有主。就将剑刃赐予他。徒儿遵命。这样的宝贝，只有我才配得上。<笑>师傅，看来是我大限快到了。再不踏上河道境，寿命也快耗尽了。吴福已经这么强大了吗？那他说让我生不如死。哼，你
给我闭嘴！这小子果然不简单，靠着神兵竟和我不分高下。不过，距离他死在我面前，只是时间上的问题了。这东西怎么看来着、呃？算了，随便找一个人问一下。喂，小家伙，先生，这里是私人场所，还请您出示请帖。呃，请帖被我家狗撕了，你看这个还能用吗？呃，请帖一经损坏，就不能进去了。我说，这种地方也是他这种人能进的吗？嗯、请帖被狗咬坏了。<笑>也不找个像样的借口。哦，周少，也就是说，只要有请帖就能进去？没错，那就好办了。啊，我我突然想起有点事啊，我,我先走了。呃、啊，大大哥，你这是干嘛？大街上拉拉扯扯的影响多不好。说，你不想进去？哼，你谁啊？阿探可不认识你这种穷光蛋。哎呀，人家看中了一款项链，你今天一定要买给人家。<笑>哎呦，吴哥，来来来来，给你，我过来就是为了送请帖过来的。<笑>阿泰，你说什么呢？谢了，<笑>应该的，应该的。<笑>他好像又变强了。前辈说的坚韧碎片，是在今晚拍卖吗？没错，所以我才通知小兄弟你亲自过来看看，到底是不是那枚坚韧碎片。小兄弟对我许家有恩，坚韧碎片我们会倾尽全力。感谢前辈出手相帮，若真是坚韧碎片，我将会传授一套功法赠予许家。哥们儿，你恐怕不知道这玩意儿拍多少钱吧？什么样的武器能值五百万？你们给我住嘴！我见许老爷子停滞在元神境时日已久，这套功法。足够他突破到反虚境，他竟然看出了我爸的困境，难道他真的有办法？祖航们，大佬们，各位金主爸爸们，欢迎大家的光临！拍卖会现在开始。小兄弟，看中什么尽管说。今天的第一件商品，极品零钻，五十万起拍，先到先得。我们家不缺零食，零碎虽然珍贵，可对我们没什么用啊。这不是小哈想要吗？连狗也舔吗？再说了，他无福万一是在吹牛呢。小兄弟，不管是你还是你的狗，看中哪个吱个声就行。爸，你变了。啊，哦哦。熔岩灵芝五百万，通灵丹三百万，苦达石两百万，差不多要来了。压轴商品，哎，你说，这次的压轴会是啥啊？管它是啥，反正我买不起。嗯。今天的拍卖会将进入尾声，最后一件商品将无上限，价高者得。今天的最后一件商品是，小兄弟，是这个吗？对。在下李九，初来乍到。这枚碎片可有人帮我出价，赠送于我？啊，穷鬼一个也敢来拍卖场，还让人花钱送你，痴人说梦吧！<笑>本以为吴福已经够无耻了，没想到还要比他更无耻的。喂，你怕是没睡醒吧？啊！<笑>这是好强大的威压。师傅说。君子爱财，取之有道。所以在场可有人愿意帮我拍下，然后赠与我？我买一千万。师傅说，滴水之恩应当涌泉相报，所以，我满足你一个愿望，后续可以找我帮你任何一个忙。宝贝配强者，理当如此，理当如此。如此强大修为，这人到底是谁？小兄弟，对手实力……没关系，这已经不是你们雪家能解决的事情了。他会主动送给我的。他认识你？不认识。但我认识他。这人许诺我一个愿望，必要时候大可利用。哼
。无福啊，无福！你以为靠着神兵就能与我抗衡？谁啊？<笑>师兄，你来了。师弟，师傅说有人欺负你，快说，我现在就去把他脑袋拧下来。咱们先不着急，先把神兵弄到手，然后再一点一点的折磨死他。吴福，这回你可死定了！哼，灵石可算没有白吃，没想到如此精粹的灵气进化了牙齿。哟，小家伙长大了呀！说，找我有什么事？没事，就不能找你吗？孤男寡女的，可以啊。你，你想干嘛？要是没做好准备，就别玩火。万一燃起来，很危险的。找，找你来，是想让你代表云海大学出战？没兴趣。哼，你不答应也没关系，反正对手实力强大。我们云海大学也不会拿到好的名次，因为此次参赛选手，光是通玄境就有十人，看来我只能另找他人了。等等，哼，这招还真是百试百灵啊！没问题，替我报名。不过在此之前，还有一件事要做。哼，你你干嘛？通玄境虽说不难对付。但我也不能一直停留在化行星。你耍流氓啊！那就先突破到化行星终结吧。原来是要修炼，害得我瞎想。我说大哥，提升实力又不是买萝卜，哪能说突破就突破呀？我要是想突破通玄境，又有何难？化行星终结足够应付了。灵气。还好风雨及时，不然又像上次那样。这，这就突破了。不然呢？我去，光是练气境，我就用了足足五年，浪费在化形境更是足足四年，你随随便便就突破了。我出去透透气。我去，里面动静这么大。学姐，你什么都不用说了，我知道你们在修炼，对，一定是在修炼。福哥，小哈我就抱走了啊，孤男寡女的，留条单身狗在这儿，多残忍呢、啊！哎，是我出现的时机不对吗？福哥，今天我生日，一会儿去喝点儿，没问题。哎，那我先去订好位置，你慢慢来啊。谁呀、啊？这个时候发消息？哦，是我安排盯着吴福他们的线人，好像说，胖子在找酒店。酒店？对了，今天好像是王萌萌的生日，只要给他贪点小便宜，说不定能。那就想办法安排到云豪酒店，那儿的老板连许家都礼让三分，借刀杀人，那儿的最合适不过。师傅，吃药了。<咳>师傅慢点。我能感觉到身体一天不如一天了。神兵碎片蕴含的气息，连我都感应不到。若是你见到了这个游园人，定要带他来见我。徒儿遵命。说不定。他有办法让我成就河道，是。我我没在，行行，再来一杯。死胖子，赶紧给我起来！突突突突突！死胖子，叫我们来干嘛？胖子。你怎么跑这来了？哎，福哥，你来了
，小豪，归我。这算是生日礼物。不好，有战，赶紧走。还是中计了。福哥，咱不会被骗到撒哈拉了吧？人家好怕怕，雕虫小技。小心！进了我的幻阵，想出来可没那么容易。小哈这么猛，不错，零食没白吃。连他身边的一条狗都这么厉害，你管这叫狗？不过没关系，他还在我的幻境里面，只要在幻境里，我就能干掉他。现在怎么办？福哥，这是哪里啊？我们还在房间里面，只是中了类似鬼打墙的幻阵，只要找到与现实中共存的东西，打破它，就能破解了。这么明显的东西放在这里，真当我们是瞎子吗？好，居然躲在我们楼下！原来你也在这里，看样子这些是你和贺天刚耍的花招吧？是又怎样？吴福，这次你死到临头了！这句话听着真熟悉，小子。想离开这儿，还是先把神兵交出来。吴福，周通天在云海势力不小，你小心点。你躲在角落别出来，让小花照顾你一下。哦哦哦，躲哪儿都没用，即使破了我的幻阵，你们也跑不了。幻阵，堪堪入门的幻阵，也敢拿到我眼前丢人现眼？化形阵的实力，连幻阵也会，跪下。嗯，可恶的气息！我一个通玄境巅峰的存在，居然连还手的能力都没有。嗯，不行了。小兄弟以强欺弱，未免有失体面。来、啊，一直寻找小兄弟踪影，今日一见，果然一笔人才。理解。上一世你为求突破实力，毒害师傅。这一世，我定要在他面前揭穿你虚伪的面具。找我有什么事？不知小兄弟可否跟我走一趟？等等，福，没事，很快就回来。况且，元神境强者，你能拒绝吗？元神境，师傅，徒儿追随您足有三百多年。你竟然要将龙体传给一个外人！您无情，休怪我无义了。师傅，既然我重生归来，这样的结局绝不会再上演。师傅，您想见的人我给您带过来了。哦，快请进，小兄弟果然一表人才。不知道前辈寻我有何事？听闻小友神兵在身。老朽感应到与他缘分不浅，希望能从神兵中寻找突破的契机。前辈停在反虚境没有突破，我想，应该不是时机未到。难道小友还有其他办法？没错，这家伙放肆，大言不惭，小心没命，休得无礼。进来的时候，我就闻到了很浓的药味。我想前辈的身体虚弱吧，恐怕是旧疾缠身。他竟然能感应到我身体状况，此人到底是谁？为何有种莫名的熟悉感？前辈的病我能治，不过我是有条件的。你可知道我师傅的实力如何？一个化形境的小子也敢说大话，这小子似乎察觉到了，换了师傅的药。哼！敢杀我师傅，找死！等等，小友只是传授功法
，不必多虑。师傅，看来这小子留不得，得找个机会干掉他，不然日后必成大患。再修炼一招半式，经脉都顺畅了不少。小游果然深藏不露，我敢应当神兵碎片绣在他的身上，全当这次交换如何？李九，不是让你遇到拥有神兵的有缘人，赠予即可吗？是，徒儿这就给他。老朽游历至今，也从未见如此宝贝。师傅，你慢点。小游可要多多提防啊！晚辈会多加注意。处理掉吴福，这颗巨神丹就是你的了。啊，是是是，小的马上召集人马，明天我就让他消失在这个世界上。臭小子，不要以为有师傅庇护，我就没办法弄。抢我东西的人都得死。吴福，滚出来！来收拾吴福，还有惊喜啊！你们是谁？我劝你们现在滚出去！吴福呢？他还没回来。正主既然还没出现，哥几个就先陪你玩玩。来吧，小宝贝儿！哼，又是一个花心精。小姑娘，这么厉害？你看哪呢？啊啊！以吴福花心精初期的实力，完全不用担心。倒是你。啊你也觉得我比吴福那个混蛋厉害？先解决掉你再说。喂，在议论我吗？你，你什么时候出现的？一直都在啊，都看你们打了好一会儿了。化形境中期而已，要不是上次我疏忽大意，你早就死了。你就没问问他为什么不来？杀鸡焉用牛刀？而且你已经跑不掉了。吴福，小心脚下！火阵。原来如此，刚才跳走了一瞬间，布下了幻阵。简单。吴福，你没事吧？他人呢？刚才跑外面去了。可恶，他神兵在手，我连阵法都施展不开。<笑>那就不用星辰剑。哦，没了神兵，十个也不是我的对手。啪！只知道躲吗？这回看你往哪儿躲。啪！衣服打够了吗？不好，剑气，你到底是谁？不配知道。啊啊！他又变强了。把我的院子收拾一下。哦，我让人来处理。吴福，以周通天的势力，要是被其他人发现死在你的家中，恐怕……嗯、啊！死了你还看？别乱说，我没看。看来得动真格的了。看不见，我看不见。死了。嗯。色狗，你给我出去！小哈，看样子是要突破了。吃了那么多零食，想不发生变化都难。没听说过狗也能修炼的，又是牙齿又是爪子，越来越方便拆家了。果然狗随主人啊！小姐，尸体我带回去，交给家主处理了。不必麻烦了，我知道谁才是幕后真凶。谁？上面。别找了，人已经走了。他一直都在吗？一直都在，把周通天带上。一直没机会亲自去贺家拜访，这次机会难得。带上周冬天去贺家。小姐，我想还是先请示家主再做决定吧。在云海，他贺家还不敢动我许晴晴一根毫毛。带路。是、啊。快去通知少爷，许家吴福来了。是。请问你们找谁？小姐，
，该怎么办？他好像没看见我吧？怎么来了这么多保镖？动作挺快的嘛，这么多人来迎接我。天堂有路你不走，地狱无门你自来。给我抓住他！对方人多，小姐，我还是出去帮忙吧。老实坐着，看着就好。可恶！大家居然放狗，你的狗也一起抓起来！少爷，吴府找上门了。我没去找他，竟敢来找我！现在怎么办？门口我一早就安排了好几十个身手不错的保镖，他们只需要消耗掉他三层尸。他竟然来了，别想走！<笑>少少爷，你可算出来了！我们被一只狗欺负了！啊！一群废物，给我滚！吴福，你我之间的恩怨不共戴天，我没去找你，你竟敢来找我！抬上来！周周通天，干什么？周通天可不是我派去的。你别害怕，我只是想让你把周通天交给一个人。谁？李晴。这次高校联赛，我一定要让他死。可他连周通天都杀了。哼，熊坤乃天生神力，他无福绝不是对手。谁？原来是小前辈，我这符箓还未用上，您就来了。庄无福到这时，我就已经跟来了。呃，难道您和无福认识？当然认识，而且他还化解了我师傅体内的毒。前辈，我与无福有着不共戴天的仇，就算您出面和解，我贺家也绝不会答应。是。少爷，此乃玄天黑铁打造的利剑，哪怕是通玄境，也只需要一剑。前辈，您这是……我也希望他死。周通天就是我派去的。<笑>无福，要怪就怪你受敌太多，有元神境强者的帮助，你必死无疑。吴福，高校擂台选拔赛的选举要开始了，我们快点过去吧。等一下，我有点事去处理一下，一会儿再来。啊，小哈你先带着。这后山灵气为何突然增多？就是这了。我说这是误会，你相信吗？那我也要把你眼睛给挖了。修修剑诀可是顶级剑法，这人修为在化形境就能避开。小刀，想多了。真的只是个误会。剑气。还有，我真的什么都没看见。可恶，下次最好别让我碰见。人都来了吗？老师，吴福还没来呢。又是他，他毕竟连学长们都敢打，年级段修炼者集合，肯定不会放在心上的。啊！哎呦！刚好三天，我可没迟到。回队，高校擂台赛即将正式开启，学校只有八个名额，抢夺到名额的将代表学校参加比赛。谁来？这小子也太猖狂了吧！<笑>方坤，化形境巅峰修为，听闻他精通暗器、啊，从未失手过。一早就听说你很嚣张，初次见面
，还请手下留情。<笑>漂亮！什么？不可能！到我了！还想跑？什么？同学一场，我可以饶你一命。下次再敢用毒，我定会杀你。方坤居然失手了，还有谁？导师，看来这名额我已经拿到一个了。你，嗯，你怎么来这里了？是参赛名单已经确定了吗？没错，三年级将由我和陆会长参赛。来这儿呢，就是想看看，到底是谁抢了我这个学长的风头呀？啊啊！华峰学长闭关快有半年之久，这次出关恐怕实力强大不少。后退一点，别波及到了。华峰，你想干嘛？<笑>那还用说吗？当然是管教一下小学弟了。敢在我面前乱走，你还嫩了点儿。华家祖传轻功，果然名不虚传。还以为多有能耐呢，就你这反应，足够我杀你十次。不见了！刚才发生什么了？人呢？是在找我吗？速度居然比画风还快！见鬼！学长既然都已经来了，就不要急着走人。好快！力量也这么强！这小子真的只有化形剑？啊！我去！你你真的只有化形剑？准确的说，我的修为在你们所有人之上。这次八个名单中有四个名额已经确定，还有两个暂定：陆凌、华风、贺天罡、许晴晴，以及方坤、吴福。你才得罪完华风，外加贺天罡。你可得小心点。以他贺天罡的能耐，还不是我的对手。可我听说，贺天罡就要突破通玄境了。兵来将挡，水来土掩，何惧之有？总之，你小心为妙。师傅，你该吃药了。好汉心绝，我才修炼不出几日，身体却有着明显好转。连力气都恢复了不少，主要还是师傅您身体硬朗。你快去将吴福寻来，我要好好感谢他一番。是。天罡，<笑>如今我距离元神境只有一线之隔。我拿什么跟我斗？现在大部分人都到齐了，会议开始，名单已经确定，大家各有意义。没有意义的话，那么就这样。有。四年级的逍遥，难道是这次四年级的其中一人？这是四年级的逍遥，这次高校擂台赛。将由他全权负责，怎么回事？为了不让你参赛，连他都来了，你可真有面子。云海大学最有潜力的学长，萧家全传人，修为已经快到元神境了，还不错，还不错，连他都来了，你这次擂台赛能不能参加都不好说。呃，这里就交给你了啊，陆会长，我出去实习这段时间，云海大学没人了吗？<笑>学长。这话怎么说呀？方坤可是通玄境初期，而且通玄境的可不止他一个。为何要让这家伙占一个名额？学长说的是，他无福就靠着神兵嚣张到现在
，一旦没了神兵，怕是连还手的余力都没有。原来是这样，那就把他踢出这次高校擂台赛吧。这逍遥是什么路数？还有吴福这小子，到底得罪了多少人呢？喂，他都要踢出你的参赛资格了，你还这么淡定？会长，这么明显的激将法，你没看出来？你这混蛋！可恶！学长，嗯。他吴福自身实力也不差，在学校连我都不是对手。<笑>他贺天罡不是跟吴福有仇吗？怎么在帮他说话？你看，这不是有人帮我说话吗？怎么会是他？最希望我参加高校擂台赛的，除了我自己，就是他了。你吴福有多大能耐，可不是用嘴说的。试试就知道了。小心！一气化形到了此等程度，既然瞧不上化形技，那就通玄境了。他难道要现在突破？吴福，别太疯狂！修炼意图讲究的是脚踏实地，一步一个脚印，你这样容易被反噬的。自我重修星辰剑诀后，修为已然不代表我自身的实力。既然他们想要，不好，他们看，这就突破了，果然会爆炸，还好及时防住了。我现在已经是通玄境了，敢问学长，我能参加此次高校擂台赛吗？能，通通玄境，能就行，擂台见。年纪轻轻就突破了通玄境。前途无量了，前辈可是即将突破元神后阶的高手，区区通玄境何足挂齿？除了师傅之外，没人知道我的修为，他是如何知道的？吴福，你到底是谁？你来找我，不是去见老前辈的吗？你到底是谁？我就是吴福。神兵竟然蜕变了，难道这小子以身断剑？让他多活一段时间，这神兵岂不是更厉害？怎么，不动手了？不管你是谁，我劝你还是少打丹炉的主意。上一世，师傅就是因为炼制出来的无上丹药被李九觊觎，招来了杀身之祸。哼，原来令尊还会炼丹呀！少在我面前耍花样，不然我现在就能杀了你。至少他现在不会杀我了，看样子得加速修炼了。怎么样，把吴福剔除出去了吗？通玄境的实力，我拦不住了。不可能，他才突破化形境中间没多久，怎么可能就通玄境了？就在后遗世突破的，我亲眼所见。师傅，吴福来了。嗯、师傅，你没事吧？没事，没事。<笑>看样子是炸炉了，到底是哪一步出错了呢？无上丹药，哎，又失败了。没事的，师傅。按照上一世的时间预算，距离丹药炼成至少还有半载。不如让你提前炼制出无上丹药，命运的轨迹都是按照上一世再走一遭，那该多无聊。前辈，小友来了。小友年纪轻轻，竟有如此厉害的心诀，老朽不知回馈什么东西。呃，倒是丹药还有不少。李九，是，这些可算是我近段时间炼制出来的上品，小友大可挑选。哼<笑>、啊，少死！小友，这是为何呀？若是丹药不入眼，老朽再换上其他物件便是。晚辈没记错，这枚应该是气血丹吧？以地球稀薄的灵气，这小子能认出气血丹已然不凡。哎，可惜太过桀骜。气血丹是助人提升血气、突破修为的宝贝，效果是反的。胡说！老朽炼丹足有两百多年
。你说这气血丹不能突破，反倒是毒药。你可有证据？今天要是说不出一个所以然，我就让你死在这里。你试试，不就知道了？是呀，小子，你死定了。师傅，突然心血告退。气、啊、血丹出了问题，可不是前辈炼丹手法出错，而是前辈体内的灵气有毒。灵气有毒？你还懂炼丹？略懂。师傅，别听这小子胡说，这小子图谋不轨，他是有什么目的呀、啊？闭嘴，拉你的屎！是。竟为了一个外人训斥我，一个老不死的东西。前辈。把你刚才炼的丹药给我看一下，这丹药倒是奇幻，可我总感觉少了点什么。少了？啊、嗯！<笑>小友可是一语惊醒梦中人呐，难怪老朽实验多年未有进展。前辈是想起了什么？啊，没什么，没什么。看样子小友是与我有缘。哎，这些丹药全当谢礼了。他是怎么知道的？真的只是碰巧。胖子，五哥，你可算回来了。人没事就好。你再迟点，我说不定连骨头渣都不剩了。我这不是回来了吗？拿这个给你当补偿。这是啥？大大力丸，这难道是铁男神器？你试试就知道了。突破了，不，那不是何天罡。徐老爷子突破修为，可喜可贺呀！云海第一位半步宗师，恭喜恭喜！<笑>请进，请进。人来了吗？四大皇每次都会迟到，咱们不等他了。在巫婆没来之前，你不能进来。爸，许家家主现在可是半步宗师啊，是谁这么大面子，让整个许家恭迎到这等程度？怕是哪个大人物吧？许家和吴府走得很近，这次又卖什么关子？哦，打乱这次活动，盯着许青青。是。来了吗？怎么这么晚才来？大家都等你一个呢。半步宗师就为了等一个毛头小子？我猜这小子肯定是迷路了。喂，你这次又迟到了。这是传授了一套下品功法，就如此大动干戈，居然是吴福这小子。许家竟然巴结一个化形境的小子。吴福，拿命来！放<笑>肆、啊！这、这、这就是半步宗师的实力吗？把下面这些垃圾一并带上，扔出去！你。你敢<咳>！从今天开始，我许家将会以无福马首是瞻。我们走。许苍兰，你一个半步宗师，是何等的意气风发，竟巴结一个化形境的小子！爸，爸，你突破了！云海第一位半步宗师。如此功法远不属于这个世界，他或许还有着另外一个身份。宴请四方，从今往后，他无福的朋友就是我贺家的死敌。既然如此，那你就留在这儿吧。从今天起，我许家将与你贺家不共戴天。什么情况？是我错过了什么吗？我也不知道发生了什么。哼，半步宗师又如何？别忘了，我儿可是中阳派的亲传弟子。前辈心意，晚辈已经明白。他贺家三番五次想置我于死地，要杀他，自然是我出手。杀我！你敢！从你贺家对我起杀心那一刻起，结局已然注定。来呀、啊
呀，死胖子！你刚才不是很刚吗？啊！哈哈哈我幺幺零吗？有人吃大力丸，快不行了！五福，你就坑死我吧！大力金刚丸，胖子，你这东西哪里来的？大力金刚丸是一颗好几百万的稀有丹药，你居然有一瓶！我现在心疼起来了。我们现在去给吴福道歉吧。我们不是他的对手，再这样下去，我怕死。你让我给他道歉？你，你想干嘛？你不是他前女友吗？或许他还念旧情呢。你不会是想……我不光要让他死，还要让他遗臭万年。不，不要！我，我也成为一名修仙者了。这等宝贝的丹药，居然才看看炼气境初级，也是够废的。喂，调查清楚了吗？小姐。我查到现在也没查到什么不同寻常的地方，这就是不同寻常的地方，继续去查。是，许家这是要翻天啊！别人是宗师级别的，你管别人干嘛？许宗师，那我们就在此别过了，不用送了。嗯，老爷子何必分得这么清楚？贺家在云外势力可不小，若没有小兄弟指导。老朽怕是无望半步宗师，可我才刚突破通玄境没多久啊！我徐某人不会看走眼。五福，此仇不共戴天！你们贺家办事效率还真高。贺天罡，还有中阳派。中阳派，乃是隐士门派。出现在我许家门口，是来讨茶喝的吗？才刚刚达到宗师，有如此的猖狂！宗师，我来是看看到底是谁害我徒儿家破人亡，顺带恭喜苍兰兄成就半步宗师。中阳派宗师贺天罡师傅，吴福，你可别激动啊！吴福，宗师强者杀人于无形，小心呐！灭你中阳派不过尔尔，跟我说话，你连资格都没有。徒儿，走吧。吴福，你没事吧？嗯。你流血了，事情变得更加有趣了呢。他竟以一人之力硬扛宗师的威压，赶紧进去休息。明明不是对手韩庄，自大狂。啊！你想干嘛？若是修为成了限制，那就再突破便是。所以，我想请你帮个忙。犯什么花痴？让你帮我找神界的碎片。忍得住，自大狂！这是要突破。师、啊、傅，短短时间，神兵已经成型一半了。神兵一显，天地一变。还我命令，中央派全体收集所有的神兵碎片。还我命令。不惜一切代价，帮吴福收集所有神兵碎片。他吴福一个通玄境的实力，凭什么让我许家如此重视？若是能将我许家带向更广阔的世界，哪怕是倾家荡产，又如何？您是在赌我？十拿九稳。通玄境终结
。明明一开始连练气境都不是，现在都超过我了。这么晚了，干嘛去？去修炼。我可不想被这个自大狂甩开太多。哈哈哈哈不错，坚韧碎片的事情，自然不会让前辈白处理。这两瓶丹药就送给你，反虚虽有半步宗师之称。但也不能疏忽自身锤炼。翠心丹，万金难求的丹药，竟然送两瓶。如今前辈与河道宗师本质的差别，就是肉身强度。一旦突破桎梏，便是宗师。嗯，肉身强度，仅听前辈教导。若是前辈寻到碎片，我另有武器答谢。许家一定极尽所能。爸。您是猜出了什么？只是一个猜测，是不是真的还不敢肯定。不过，贺家将会作为我们拉近关系的第一步。情景不是第一步吗？<笑>怕是差距太大，瞧不上啊。<咳>先是杀我弟，这次又灭我父亲。那我就先杀了你最好的朋友。明天一早，提头来见。是。他们才练气境，能完成你交代的任务吗？王萌萌只是个手无寸铁的废物，我派三个杀手过去足够了。记住你的任务。嗯。速去速回。你这次的对手非常强。切记不要大意。要是对手太弱，我是不会参加的。还有一件事，比赛只有短短三天，学校的一位剑道教师，指明要对你传授剑气。指明？就是他。你确定是他教我？乐西导师对剑道的认知远在你之上，切不能懈怠。老师，随我来后山。老师是传授我剑法。是切磋，啊，说好的口口传授呢？老师停顿在通玄境多年，实力远超你所想象。嗯，一会儿你适当放水认输一下，毕竟是你的导师。你认为我会输？<笑>你们继续。<笑>元神之下。可没人敢在我面前嚣张。输了，好强！若说剑法造诣，我敢说第二，没人敢说第一。什么？是剑气，怪不得伤不到他。一套双修剑法改成这等模样，怪不得老师停顿在通玄境多年。你怎么知道的？老师改动的双修剑法破绽太多，光是致命的就有两处。哪两处？我若帮你找出破绽，此次出战名单帮我调整一下。你是想换个实力差点的？不，是把实力最强的都给我安排上。你才刚突破通玄境，修为从来都证明不了实力。我答应你，老师随我来。啊、怎怎么和说好的不一样？哦，要不是福哥给的丹药，恐怕真被你们杀了。我下次不敢了。既然来了，那就留下点什么吧。你在外面等着。啊！这就是你闭关的休息室。嗯。嗯，比想象中要好点。这里灵气也还可以。现在可以说我剑法的破绽了吧？把衣服脱了，躺在这儿。我看你是找死。修修剑诀，此乃家族绝密，他是如何知道的？
这世界对我没秘密可言，托伊，好好。暂且信你一回，不是传功吗？你脱衣服干嘛？脱衣服也是为了传功。你来吧，来吧。竟是一整套修改好的修身健全。吴父，你到底是谁？云海大学的学生。修修剑诀乃是我家族从不外传的秘密，你是怎么知道的？我不光知道修修剑诀，还知道你爷爷即将成就反虚。你，这世界对我没有秘密，包括你。名单的事情，劳烦了。这次比试众多强者参与，听闻光是师院就有好些个实力强悍的新生加入。听我的，全上。师兄，一定要将吴福全力斩杀！啊，这柄长剑还是师弟留着防身吧。你放心，元神之下还没人是我的对手。熊奎天生神力，就算元神中界的强者也不是对手。再加上师傅的照应，吴福这次。怕是要死在擂台上了。我宣布，第三届高校擂台赛正式开始。爸，你怎么来了？保护吴福。哎，吴福呢？怎么没看见？他还没来。吴、嗯、福实力不差，也不至于这么大动干戈吧？此次擂台赛的总裁判是贺天罡的师傅，中阳派大长老。韩破，韩破成就半步宗师多年，若真要出手，吴福九死一生。为了吴福，许家金全员出动，而且许苍兰都来了。吴福来了，你就是吴福。一会儿我要把你的脑袋里拿下来当球踢。顾胜明出来了。今天我们一共三场比赛，吴福就一人出战。狂妄自大，萧学长准备好顶替吴福吧？我怕他第一局就坏了。你说什么？那是，竟然是元神强者！居然是元神强者！<笑>云海大学实力也不容小觑，看看吧。元神强者，你小心为妙。要是打不过，跳出擂台即可。我可从未输。有没有搞错？啊？这大块头可是元神强者，你们云海大学竟然派个通玄境的小子上来，我要回去是不是送死吗？是啊，是啊。通玄境对战元神强者，这还有的比吗？多半一下子就。吴福，就算你死了，我也要你声名狼藉，被万人唾弃。哎，舅舅，这事儿你别掺和，听侄儿的吧。哎，这可是校董下达的命令，有人想让吴福死。吴福他下药将我迷倒，然然后，舅舅，吴
王天化日之下，竟做出如此流氓的行径，太可恨了！居然还下药啊！李同学，你确定这些都是真的？天罡不是交代清楚了吗？我说的句句属实，我扶他昨晚。说，主任，贺天罡他不是已经说清楚了？他也是一个学生，谁是谁非由不得他说了算。而且，昨晚吴福根本就不在宿舍，他在许家。哼，我们走，想死别拉着我们。颜面尽失，我要杀了你！严、啊、氏强者全力爆发了，吴福，我许家将全部希望都压在了你身上，你可不能有事啊！我、呃，这小子真的只是同玄镜啊！佛家弟子隐匿现世多年，难不成他是佛门俗家弟子？是用剑的吗？杀鸡焉用牛刀，先前使用，只不过是开刃而已。疯啊！看我怎么撕碎你！去死吧！师兄全力爆发之下，足够和元神境巅峰强者对抗。对手可是元神境强者，你怎么一点都不担心？你自然狂了口气，元神境也不堪一击，所以完全不用担心。啊啊、什么？我说过的，修为从来都不能衡量实力。浑、啊、身流转的剑气，还有无上的武技。哪怕是元神巅峰的强者，他都能一战。爸，你早就看出来了。我来这儿，就是为了防止中阳派大长老贸然出手。他是此次高校擂台赛的裁判长，若真出手，我恐怕也不是对手。别说，师傅。只是切磋，切勿伤人。既然如此，那就赶紧宣布胜利吧。赢了，师兄，此乃李九小前辈赠送的玄铁神兵，趁现在杀了吴父。这就是前辈说的切磋，那就送前辈一个见面礼吧。穷回快跑！迟了，还请前辈礼物收好。穷魁，师兄，擂台上你也敢出手杀人？若不是他想杀我，他也不会死。他死了，你没死。我可没跟你解释，杀了就是杀了，杀人偿命。上，保护吴府。吴府，我没记错，他好像是新人吧？还是跑吧，都死人了。嗯，俺老先生的对手是我。为了个毛头小子，你许家难道要倾尽所有？这个还不用老大哥操心。看招！你才突破不久。不会是我的对手，吴福，我爷爷帮你拖着韩波，你赶紧下去。<笑>死到临头居然藏在女人背后，吴福，算什么男人？吴福，贺天罡是随意刺激你的，千万不要上当。哼<笑>！你们最好一起上。岂不知道会变成这样？我杀了他！别！不好。
客厅刚有贝尔来。那边似乎已经结束了，我们这边也该结束了。嗯，世界。啊啊你在偷玄机了？没什么不可能，好戏才刚开始。你敢？嗯，你敢再动我一下试试？敢！师傅，快帮徒儿除了他！我的全力一击都躲过了，<笑>老朽可没看走眼，别高兴的太早。切！里面的宗师也要留点东西在这，那得看你有没有这本事。星辰剑诀，乱星辰，汪汪的小崽子。<笑>半步宗师打成平手，妈呀，这简直是个怪物！呀、啊！这是什么剑法，竟如此强悍？区区半步宗师，也敢在我眼皮子底下伤人？是大宗师，看来今天没办法打倒五福了。五福，我中阳派定与你不共戴天，下次见面定取你狗命。司大宽，没事吧？死不了，他那点修为还不够。没想到小兄弟不光精通炼丹，对剑道一途更是有着独特的见解。嗯嗯、<笑>这，爸，怎么了？这是大宗师。这回力丹是我前几日遵循你的教导炼制出来的，对透支体力有奇用。谢谢。我云海竟出现了大宗师，而且跟吴福关系如此亲密。老朽在丹道一途停滞多年，前几日你一句提醒，道破我心中多年疑惑。要是您不介意，不如收我为徒。嗯、怎么了<咳>？没事，有点累。您是我师傅才对呀、啊。若是为难小兄弟，不如您考虑考虑。一开始咱们平辈论交。罢了罢了，崭新的天途再走一遍，自然有不一样的。传令下去，吴福、云海、许家，还有那隐秘修士都得死。长老们，找我有何事？哦哦啊！擂台损毁，此次云海大学表现优异，要是没有挑战者，获奖者将是。慢着！哦
，让一个新人抢了所有的风头，你们还真够丢脸的。来者不善，小心点儿。他们是南华武道学院学生会干部，擂台赛举办方之一。你就是吴福，滚！我死了，死狗闭嘴！别动我的手！啊，副队实力不差，特别在力量方面不亚于我，居然一下子就被撂倒了。我是谁？我在哪儿？发生了什么？<笑>这个新人还真没让我们失望呢。滚！南华武道学院是整个北海省的顶级学府，是这次擂台赛邀请的嘉宾，得罪他们可不理智。这是你们云海大学的新人呢，其他高校的前辈呢？呃、啊，我突然想起我作业还没做完呢。我突然想起我家猫产仔，我得快点回去接生。哎哎哼，一群怂包，一个能打得动没有？秦队长，您在一边看着就好，待我将这厮锤下擂台。嗯，小心点。小学弟，听说你很拽啊，让学姐来试试，你有几斤几两？就你那小榔头，恐怕不够看。是吗？哼，那我还真是想。身上一线，砸扁你！巨锤，上来嚣张！结束了。让一个新人抢了所有的风头，你们还真够丢脸的。哼，要不然，学长亲自上台，和我切磋切磋。啊，司法官恐怕根本不知道南华武道学院吧？学弟实力不差，可在我们面前猖狂，是不是有些过了？前世在地球待的并不久，听闻过南华的名堂，没想到居然只是一个学校。<笑>要真是学长说的那样，改日一定拜访。这个人怕不是个傻子吧？不用，过几天我们会去一趟云海大学。擂台赛到此结束，胜者云海大学。听闻南华学院堪比宗门，五福小兄弟一定要多注意啊！这些丹药用来突破修为，早日踏上元神境。也能少些麻烦，那就多谢前辈了。你莫非是想一口气吸收所有丹药？十几枚丹药的药效，就算是元神境都会暴体而亡。这小子怕是想提升想疯了。为你使出护法。什么？这就元神境了？不好！要再不这些下手，这神兵恐怕就没机会夺取了。伯父，小兄弟。真是年轻有为呀、啊！老夫
，还是先行回家疗伤吧。爷爷，您早就该回去了。前辈，请留步。我许家待你不薄，你竟杀我家老爷！等等，吴福是在给老爷疗伤。这，这是。爷、嗯、爷，师傅，吴福这人心性难测呀。啊！李乔。这就是你的短剑了，你仔细看，只是一缕灵气，不光将内伤驱除，连修为都精进了不少。<笑>多谢小兄弟，不必了。要不是前辈帮忙，今天怕是要付出不少代价。本以为只是一个小喽啰，没想到居然藏得这么深。看来除掉他的计划，要加快了。要怪，就怪你不该有如此宝贝。我们回去吧。李乔，该走了。来了，师傅。会长，我还要顺着先走了。会长再见。走，我们去庆祝。<笑>那个新人真是厉害呀、啊，一个人掌控全场。不过我听说前段时间还是个废物来着，管他呢，能给学校长脸就行。哎呀，终于可以好好休息了。别高兴太早，等会儿来学生会一趟。干嘛？恭贺福哥凯旋！恭贺福哥凯旋！恭贺福哥！周探，你是来干嘛的？有事吗？福哥，你比试期间，李梦瑶去过你的房间，那小娘们串通贺天罡想污蔑你，还好我和我舅一早就发现了。贺天罡吗？<笑>还好没帮着陷害吴福。福哥，李梦瑶我帮你关在宿舍了。<笑>算你有眼光。应应该的。<笑>吴福，别忘了来学生会。哦。你们最好给我开门，不然后果自负。<笑>算你们是，你你不是要死了吗？贺天罡呢？<笑>贺天罡，贺家已经不复存在了。怎么可能？吴福，我知道错了，都是贺天罡让我这么做的。我我知道错了。你就放过我吧，放我一条生路，我给你做牛做马，好不好？你真是，无福。带上你的东西，滚！刚才动静那么大，怎么突然没声了？也是。小声点！哦，哎呦，里面发生了啥呀？吴福发誓，会让你求生不得，求死不能。嗯，探哥，要不我们还是撤吧，吴福不好惹呀。嗯，福哥。五哥，怎么样？看得出来我有什么变化吗？有什么事吗？五哥，我变强了。像你这种实力，怕是连小哈都打不过、哎。不可能！再怎么说，小哈也只是一只狗而已。是快突破了吗？对了，富哥
，刚才我为学长找你，要是没什么要事，让他等着。哎哎，他可是学长啊！既然是想见我，那就让他自己来找我。啊，对了，许晴晴，你知道吴福的真实身份吗？嗯，你在调查他？没有，只是例行调查下。毕竟，家父想见一见他。你不是于海陆家的？你或许可以猜得更大胆一点。这是在干嘛？小孩要突破了，狗也能突破。在如此庞大的灵气滋养下，要是小孩血脉特殊，说不定能唤醒点能力。如果你有空的话，能不能也指导我一下？修修剑诀？嗯，修修剑诀本就是一套双修剑诀，若想要全力激发剑诀的威力，除了双修，别无他法。我等不起了。我没空。小花还得我照顾，我可以用手印压制这套剑诀的弊端，发挥九层威力还是可以的。啊，你以为我要做什么？和和你想的一样。那我们开始吧。修修剑诀八式之后，我便无法修炼，就在这儿。不是什么大问题。接下来我会进入你的神识，亲自指导你。还愣着干嘛？快修炼剑诀！狗难不成会飞？还还真长了翅膀。吴福，老师欠你一个天大的人情。哼，举手之劳而已。若真要谢，不行，我不会做无耻的事。啊，我先走了。只是让他帮我找几个对手，至于这么无情吗？你小子不是和吴福有仇吗？怎么现在巴结他了？啊！<笑>狗，<笑>报仇重要还是命重要？看你是找死！什么人？啊，小哈，狗，等等，那只狗好像是……小哈，你在这干嘛？吴福，这群人在干嘛？你就是吴福。什么人？就是你灭了贺家，还想灭了中阳派？中阳派弟子，没错。那杀你，就不需要理由了。长老说过，要小心吴福的神兵。驸马挂掌。你的剑气没什么大不了的，交出神兵，至少你还能活。别动，去跟你们中阳派传个话，下次别派些垃圾来。什么时候到我后面去的？以及，我无福随时奉陪。果然
，吴府已经不是从前那个怂包了。小哈，来来来，哈哥，这是孝敬你的，感谢你刚才救了我。哎，慢点吃，别噎着，还有很多。怪不得这段时间小哈长胖了，原来是你偷偷喂他。啊，这不是跟您之前有矛盾吗？想贿赂下小哈？照顾好你自己就行。过几天。南华武道学院的干部要来学校，你自己小心点，凶不着你操心。走了，小哈。呃，真正的强敌还没出现呢。哼，才元神境就如此嚣张，还真以为我中央派没人了？门派势力本不该插手世俗恩怨，可吴福再三挑衅，就算逾越了规矩又如何？韩破，在，带着他的头来见我。自云游至此，便是为了炼制这混灵丹。若是论丹道认知，他恐怕在我之上。丹道一途，师傅敢称第二，谁敢称第一呀、啊？说不定啊，只是碰巧。如此浓厚的灵气，前辈是在炼制混灵丹？看来你还是不死心啊，前辈，混灵丹集三万五千缕天地精华炼制而成，一经炼成，能铸无上道技。混灵丹可不是这小小地球上的修仙者能知晓的。我不属于这个世界。难道你你是九天之上的？我以灵觉九天之上，俯视着寥寥众生。我的目标，便是那九天之上。九天之上，看来除掉他的计划，必须马上实行。师傅，我下山出去一趟，今晚不回来了。<笑>我已到元神境，前辈不妨劝劝李九，别因贪婪着了魔。从他下毒那刻起，我已失去牵挂。原来您都知道。我知道小兄弟本领高超，如果真到了那一刻，能不能让我放他一马？算了，也许这才是他该有的归宿。师傅，你还是一点都没变，还是那么包容自己的徒弟。等等，你难道是？后会有期。李九，别躲了，出来吧！看来你已经做好死的准备了。死性不改，看来你真是没救。这些话，留着在黄泉路上说。同为元神境，你有本事打过我，还是说就凭这个小伎俩？可惜，还差那么一点点。如果我是元神以下，说不定就死在了刚才的阵法之中，真是可惜了。怎么可能？你的招式已出，那现在到我了。走，星辰剑诀，上招式，四剑流的招式，我的流派，星辰剑诀。这招是在哪里学的？你到底是谁？第四式。本以为能迷途知返，没想到越陷越深。混灵丹一旦成型，我也要离开这儿了。如果放在前世，或许我该叫你一声
，大师兄。碎片，又出现了吗？欢迎您，欢迎。果然只是一般学佛，灵气稀薄，修仙者也少得可怜。听说陆家小姐，可是云海大学学生会会长。<笑>对呀、啊，上次打败你的人，只是我们的新人呢。<笑>我们不是来打架的，云海大学是这次擂台上的胜利者。我们是来送名额的。获胜奖励的丹药零食，校方已经收到。这名额是？当然是进南华武道学院的名额。什么？南华武道学院可是云海周边最顶级的学府啊！能进南华武道学院，就意味着有更多强大的对手。吴福他不会拒绝的。吴福，你们在这干嘛呢？吴福。你这是干嘛去？出去办点事，怎么了？胡<咳>福，我说过我会来找你的，这是什么？当然是南华武道学院的邀请函。有了它，你将拥有更好的学习资源，<笑>而且南华武道学院高手如云。可恶！不识抬举，也不去打听打听南华的名号，土鳖！哼，够霸气！站住！让你加入我们南华学院是校方的意思，别给脸不要脸。我劝你最好别再这动手。怎么是怕了？偏要！非得找死！这里是云海大学，按照校规，犯事者可以诛之。吴福，你先是得罪中阳派，又来挑衅我南华，你找死吗？你们没资格和我相提并论。今天的耻辱，我会让你们云海大学如数奉还。怎么了？要是冷，你把衣服穿上吧。修炼修修剑诀，切记不要胡思乱想，不然会、啊、流鼻血。吴福，乐西老师，吴福，你们在吗？吴福，我知道你在这里。找我，是有什么事情吗、啊？就是上一次的事，南华的干部记恨上我们云海大学了。南华，高手会很多吗？南华武道学院可是连中阳派都无法比拟的存在，就连导师都是。停下了，是发生什么事情了吗？没想到还是来了，几位故人造访，我去打个招呼。恭候师兄，嗯，等候师兄多日，不知我所需的药材带来了没有？当然，这些便是师弟所需要的药材。多谢师兄。这世界灵气稀薄，却适合混灵丹的炼制。缺少的药材，还要多劳烦师兄了。混灵丹炼制方法早已失传，师弟能炼制，我定然全力支持。什么人？等等，师兄，来人可能是我在地球结交的朋友。哼
，原来是师叔的忘年交啊。不过，看样子低等的星球，也不全是低等的人吧？吴小弟可有受伤？没事，啊，没事就好。你来的刚好，这位是我师兄白猿。师弟你游历炼丹多年，难免沾染了世俗之气。无需向这种无名小辈介绍我，白猿。本以为提前炼制出火灵丹，师傅就能躲过这场杀身之祸，没想到你还是来了。怎么，你认识我？师傅小心！不好，低估这小子了。看！啊！紫烟，往哪看？下一个就是你，吴小弟，你干嘛？快住手！星辰剑诀，乱星辰，找死！嗯，失算了，以我现在的修为，别说保护师傅了，连撼动他都难。区区元神境，也敢在我面前放肆？杀你！就跟捏死蚂蚁一样，师兄住手！啊，师弟，你这是？这混灵丹能提前炼制出轮廓，它功不可没。好、啊，师兄你可别不信，当初我也是这样以为。混灵丹炼制方法早已失传，要不是师弟还原了七成，也不会有今日。若真如师弟所说，今天的事我全当没发生过。哼，不如我练给你看。前辈，借丹炉一用。你是要亲自炼丹？没错。就你这点修为还炼丹？炼丹可不需要多大修为。手法怎么感觉有些熟悉？收，还真会炼制丹药。请，徒弟，你来看看。还真给炼出来了，不过这东西到底有啥效果？嗯，这是。倒是好东西，那我也尝尝。有毒！这个二货，你居然想练毒丹毒死我们！我今天非杀了你不可！不识货的家伙，看清楚了。这是回魂再造丸。前辈被贼人下毒多年。修为一直挺灵，这丹药只是帮他疏通体内淤积的毒素。居然能练出回魂再造丸，而且效果还不一般，有意思。虽说炼制丹药并不需要很高的修为，可是防人之心不可无。你我可有仇？如果我没记错，我们应该是第一次见。从你起了杀心那一刻。必然注定。这小子似乎没那么简单，先暂时留着他。区区元神境，也掀不起大浪。哈哈哈！小兄弟，刚才多有得罪，请勿见怪。这只老狐狸，前辈，希望这些丹药能让你早日突破，还有多对身边的人留个心眼。短信，这个世纪了，居然不打电话！啊，这是。今日我中央派定要你许家覆灭，晴晴，快走！晴晴，我们走吧。刘德青山在，不愁没柴烧啊！我不走，他会来的
，他就算来了，也只能看到你们许家所有人的尸体。我杀！即使拼了这条老命，你们也休想动我许家！都给我！你都自身难保了，还有心情管别人？去死吧！花姑，爷爷，爷爷，你没事吧？你们，你们怎么还在这儿？嗯？和中央派作对，只有死路一条。嗯，那是什么？哪来这灵兽？五虎。今天你们一个都别想走。五虎，你来了。接下来交给我，小哈，保护好他们。这是小哈，哼，你来了又如何？同样也是死在这儿。吴福，韩破可是反虚宗师，距离河道境只有一步之遥。你才元神境没多久，别逞强。已经晚了，给我去。嗯，我还以为发生了什么事呢，跑那么快。这，这是河道境大宗师，难道是吴福的原居？哦。师兄，不要走那么快！是无福认识的人，原来是有援军。这下不妙了，别说杀无福了，可能连整个中央派都将遭到灭亡。<笑>老朽只是来看戏的，你们之间的事情，我不会插手。啊，前辈不是跟无福一起的。<笑>不是，师兄，吴小兄弟对我有点拨之恩，这恩不得不报。你不帮，我帮。低等星球的修士之间的事，我们外来的就别乱插手了。师兄您，不需要，我自己的事我自己解决。<笑>五福，看来今天老天爷想让你死，谁死还不一定呢。对付你，不过是代价稍微大一点而已。星辰剑诀，逆转，剑阵，尝尝我的护山剑阵。不好，是中央派的护山阵法。我服。哼，可惜还没凑齐，不然这天我也想皮克看看。啊不可能，那是。既然来了，那就留下吧。那是无福。啊，师傅，只是元神境，却让我都感觉到了一丝危险的气息。啊！切、嗯，我刚刚居然产生了想逃跑的念头。今日，你我必有一死。来吧！发生了什么？那小子人呢？该死，我居然也没看清。怎么回事？他明明在那里，是怎么攻击到我的？韩博，你对许家做的一切，我要让你加倍奉还。在哪儿？到底在哪儿？臭小子，别太嚣张！看你往哪儿躲！真是愚蠢！现在这种情况，还大面积释放灵气攻击，谁说我要躲？你这点灵气！对现在的我一点伤害都没有。什么？竟然如此轻松就撕开了我的防护罩！天牛
，逮到你了，吃<笑>了。<笑>虽然知道这小子不是废物，但这杀伤力似乎已经不弱于师傅了。啊，那小子呢？啊、吴小兄弟！喂，子大哥，你没事吧？别吓我！范旭宗师，不过如此。喂，喂，司大狂，司大狂！吴福，吴小兄弟怎么样了？已经昏过去了。我来看看。啊，师兄，看病还是由师弟来吧。前辈，司大狂怎么样了？啊，他，他，这是。四大狂是不是伤得很重？寒破可是有着反虚的实力。四大狂是不是没救了？<笑>激发如此巨大的潜能，代价恐怕不小。紫嫣，我们先回去。师傅不等师叔了吗？给他留点时间，跟他的小友道别吧。本以为这小子是天外强者，无非是个鲁莽小子。啊、师傅何出此言？靠着燃烧兽元激发潜能，他这后半生恐怕只能躺在床上了。前辈，你一定要救救子大狂啊！前辈，没别的办法了吗？你们先别着急，吴小兄弟他没事，单单从脉象来看。他体内力量没有匮乏，反倒是有突破的迹象。我也以为他是燃烧了兽元，没想到还有其他的应付方法。五福啊五福，你到底藏了多少秘密？既然用不上老夫，你们就好好照顾他吧。这会儿，该是中阳派着急了。把人带上来，把头抬起来。若不是你求我帮你报仇，至阴至毒的百鬼神幡绝不会给你。希望你不要让我失望，李梦瑶。陆离，你看，这就是本小姐给吴福做的口水鸡。晴晴，吴福救你们许家不假，咱们也不能恩将仇报，不是？你这鸡都成炭了。小航，在做饭吧，正好我肚子饿了。你这都赶上生化武器了，我看不下去了。看不下去就别看，不就是烧黑了点吗？还有，为啥我买个菜都能遇到你？而且你还冷不丁跟我回来了，还好我跟你来了，不然吴福可能就被你毒死了。哼，我试试，我就不信能把我毒死。啊，刚才买菜的时候也是，你就不能低调点吗？带十几个保镖出去，摊主都差点被你吓死。你们是在做饭吗？啊，等等等等就可以吃了。嗯<笑>我还不饿，还能再等等。你看，还说没毒，苍蝇都死了。吴福。这些都是我许家的精锐，从今往后，有事儿你尽管吩咐
，多谢前辈。有事不知道，我府你要这么多人干嘛？当然是灭了中阳派。<笑>好，小小钟，你要灭中阳派？小小中阳派，覆灭不过是小事。不过在此之前，你们许家需要有能力抵御他们的进攻。老家主，中阳派乃是大门派，以我们这等修为，简直是送死。对呀、啊，对呀、啊，混账！五、呃、福，不好意思，我对属下管教不严。没事，练好武技，剩下就且看好了。啊、上等武技，什么？爸，你看，啊，还真是上等。他到底有多少秘密？跟随你，恐怕是老朽这辈子做出的最正确的选择。我许家是要铲除中阳派，我将替代许家铲除中阳派。是。你们先练着，我还有事，先去办完再过来。还有，你们暂时先隐蔽起来，防止中阳派现在找上门来。是。福哥，你可是得罪了南华武道学院，现在还去梧桐市？我只是去拿回属于我的东西，我可没让你跟着我去。嘿，咱福哥砸人场子，要是没拉拉队，那太没意思了。我可不是去玩的，哎、我就是想去凑个热闹。嗯，嗯、啊，怎么了？谁？怎么，这次来还是想报仇吗？你是谁啊？李梦瑶，福哥，让我出手教训教训他。嗯，哦，你不是他的对手。哼，福哥，我现在可是通玄境的大佬。你连小哈都打不过，而且他现在是元神实力，你仔细看看，跟他一起的是什么？能有什么？不就是打手？一直缠着你，看着你痛苦的在我眼前死去。看来你是被某种禁术强行提升了，这种东西对我可没用。是谁这么横，敢打扰我睡觉？嗯、啊！哎，老老大，老大你怎么了？救命啊！我会缠到你死的，我会缠到你死的。哼！今天只是来打个招呼，往后你别想有太平的日子。福哥，他走了，已经走了。真，真是烦人。周探，你怎么在这儿？啊，福哥，我是来给你换门的，钢门，最钢的那种。福哥，你就收下吧，别人得一点心意。嗯嗯，这样吧，我也不想欠你什么，这本武技你拿去练练。啊、师傅、嗯，我要离开云海一段时间。哦，这套断体术多练习练习。师傅的命令，徒儿一定提前完成。嘿嘿，蒙哥，您这办法真管用。那是，咱福哥没啥缺点，就是心太软。<笑>哎，对了，师傅要外出，我这个当徒儿的一定要好好表现。安排，必须安排。嗯、你们跟来干嘛？本小姐是怕你遇到危险。此行是为了保护你的。南华武道学院就在梧桐市，此行纯粹是为了交流。那你呢？嗯，我我家就在梧桐市。啊，梧桐市特产小笼包，到了我请你们吃。好耶！小笼包你就别吃了
，还是补点别的吧。嗯，你可恶！福哥，我先去办理手续。房间订好了，我们上去说吧。哇，三个美女！嗯，那个我就先回家了。福哥，已经拿到房卡了，我们上去吧。啊、大肠真舒服。南华武道学院已经发来邀请，让我们明天去见见他们。没兴趣。啊、大狂，那你来梧桐市干嘛？找一个属于我的东西。梧桐市地界，南华的势力庞大，要不……那就让他们自己找上门来。哦，福哥霸气。收拾一下，准备出发了。福哥，这没反应啊！你确定是来找东西，而不是找人？就是这里。福哥，要不咱们翻墙进去？他来开门了。你们找谁？晚辈，是来找前辈谈个交易的。你们还是走吧，你们给不起我想要的价。所有人都知道，霍家是以霍家权才与洛家并称南华两大豪门的，他们却不知。这霍家权已然失传。五福，这话可不能乱说啊！我可没乱说，我说的交易是，霍家老祖带进棺材的霍家权整套。霍家老祖死了？嗯？你是谁？知晓这事儿的人并不多，你又是怎么知道的？这后生似乎知道什么。嗯。听听也无妨。这交易，不知道前辈感不感兴趣？跟我来吧。我们之间说的话，短时间内不可外传。放心，说出去对我没任何好处。不知道你想要什么？难道和他们一样，都是为了这枚碎片而来？进来，这是，这碎片本就属于我。现在我就将全套的霍家拳使一遍，看好了。霍家拳，时间过去太久，这套拳法都快忘了。说到老气横秋，也不瞧瞧自己多大。福哥牛啊！爷爷，您练成了？你们怎么会出现在我家啊？你们认识？别说认识，我们之间还有恩怨呢。说。来我家干嘛的？做笔交易而已。爷爷，你可别信他，这人我调查过，压根就没什么背景，小心被骗。嗯，这人怕是不知道刚才的情况。呃<笑><笑>，这里说话不方便，我们先到屋里说吧。难道他就是爷爷找的霍家权继承者？啊，他们是。霍家老头，我金灿又来了。嗯，嗯，你小子谁啊？你来干嘛？霍老头，你们霍家全不是早就失传了，怎么传授给新收的徒弟？你，谁说我霍家全失传了？你金灿是个什么东西？梧桐市人尽皆知。爽儿要是嫁给你，我死不瞑目。<笑>本想借坡下驴，你只要把霍爽许配给我，这事我就当没发生过。没想到你给脸不要脸，给我好好招待他们。是。这不是个东西，跟我们没关系，我们走吧。嗯，怎么
，不把我金灿放在眼里？老子让你们走了吗？就敢走？你想干嘛？老头儿，这孙子谁呀、啊？是你找的船兵？啊、再有下次，饶不了你。少爷。不要他跑了，给我揍死他！老于，动手啊！你在干嘛？少少爷，上面，上面怎么了？算你走运，我今天不想杀人，我们走吧。不畏强权。真男人，他是谁？我爷爷新收的徒弟。新收的徒弟，我不信，对吧，爷爷？嗯，是，没错。我们走。如果我查出这人不是霍家圈的传承人，你们就死定了。爷爷，现在怎么办？岂、嗯、有此理！岂有此理！爷爷，我去求一下刚才那个人帮忙圆下谎吧。哎，暂时只能这样了。这，总感觉有人惦记我。嘿、哎，没想到福哥你也会感冒。最近天气转变无常，你得多注意身体啊、嗯！我们现在先回酒店吧。啊啊！神呐，死糊涂！你是在找我们吗？跟踪我们干嘛？说、啊，是，呃，是怕金灿找你们的麻烦。没错，我就是来保护你们的。呃，哎，我劝你老实交代。说，跟踪我们干嘛？不然，嘿嘿嘿，我我是来求你们一件事情的。按照剧本，你们不是来问我是什么事情吗？我们对你的阴谋算计并没有半点兴趣。秦家实力强悍，我霍家这次又得罪他。福哥，怎么不走了？啊，完了完了！今夏在无同事是怎样的存在？金灿修为虽然不高，但是他家里人才辈出。我答应了。你，你答应什么？帮你对付金家，就就算你赢了金家，我也不会嫁给你。呃，你想多了，我只是单纯想要一个更强大的对手。啊，这也太简单了吧！吴福，你来的正好。哦，来了这么多人啊！吴福，南华武道学院的人来了，这里是他们的主场，小心点。一个野鸡大学的修炼者也敢让我们来请他，看我怎么把他尿都打出来！<笑>想打架吗？那就让你们一起上吧。臭小子，都送到门口了，还在这装呢！给我打！还是给这小子救救护车吧。远远不够。现在只剩你了。哪里来的野狗？小韩，小子，我可算找到你了。
金家的人怎么找上吴福了？看来是个好机会。小哈，连你两个女人都叹气了。你要是想活下来，就跪下来求饶。嗯，我只是担心你，毕竟你成功激怒了他。我，就他？你们恐怕不知道我是谁吧？哦。你说让开点，让我来。秦家供奉，这小子算是完了。<笑>就这点势力也敢得罪我？啊？不好！哇！等，等等，小哈可不是谁都能欺负的。滚！滚滚滚！我,我马上滚！快走，快走！都是废物！少爷，少爷，少爷！吴<笑>福，这回我看你死不死！金家的人，是你暗杀了金灿，他还不配。想走，可没那么简单。怎么，你也想找茬？小子，找死！可可恶！金灿是我们金家一根毒苗，他死了，你还有你们都得陪葬。今天一个都别想离开这儿！好快！听好了，人不是我杀的，你连杀人都不敢承认，还是个人！这这么强！哈哈哈！吴福。这可是你自己自找的。喂，小子，我不管你是谁，在梧桐市可由不得你嚣张。哼，胖的还挺灵活。拿命来！梧、啊、桐市可不只有你金家只手遮天。神山洛家都来了，我的天，我到底是得罪了哪路神仙呢？吴福没事吧？他们还伤不了我。<笑>双修剑诀都练成了，你们六神山的老尼姑也挺有本事的嘛。你杀了我弟，不留条命在这儿，休想走！人又不是我杀的。他们敢动一线，敢死！妈，好帅呀！臭小，进去！啊啊啊！明明才元神期，我比你们想象中要强很多。星辰剑诀，啊！啊怎么回事？不是针对我们来的，不好，这是针对我来的。我早就发现你了。你什么意思？这才是你们该找的人。你的意思是有人冤枉你？小小一个金家，还不配我去解释？爱信不信。王王，你知道在和谁说话吗？嗯。吴福，跟我去趟我家，我奶奶想见见你。走吧。等等我，我也要去。小姐，现在怎么办？查，给我查清楚，他到底是谁？我弟的死，必须给家里一个交代，不然我们都得完蛋。<笑>啊、你笑什么？那家伙，我认识。见过前辈，奶奶
，一早就听孙女儿提起过你，果然一表人才，不错，小伙子俊得很。奶奶，我、啊、操、啊，非要本小姐主动点吗？来，带几位客人先去休息。是，露儿。你也跟他们一起吧，我有些话要单独对吴福说。是，吴福，你随我来。我也不绕圈子了，你和金家的事我已有耳闻。你帮我洛家改良了修修剑诀，这个恩情。我洛家铭记于心，只是举手之劳。事已至此，你同金家的事情，我不能见死不救。可我洛家还不是对手，所以我劝你赶紧回去。哼<笑>，原来是怕惹祸上身呢、啊。你笑什么？没什么，我笑他金家不自量力。金家实力不凡。金灿又是他们金家唯一的香火，动真格的话，我洛家无能为力。我想你误会了，人可不是我杀的。说，我没说谎，金灿就是他杀的。别以为我好糊弄，<笑>我真的没说谎。吴福不光心狠手辣，还色胆包天。听闻金灿在霍家就和他有了恩怨，你不妨去问问。还有这事儿，确有此事。带上十大供奉，现在就去洛家找那小子，一定要让他血债血偿。吴<笑>福，你死定了！家主，不好了！金荣带着金家十大供奉到了八山腰了。金家睚眦必报，你小心为妙。哼，他们既然来了，那就有去无回。你不会以为一个洛家就能保你周全吧？金家供奉几乎都是反虚强者，而且有十个。把他们带上来。他们，你可认识？嗯。啊，霍爽，你认识他们？啊，前不久还去过他们家呢。你想干嘛？哼，杀人偿命，给我上！元神境的废物也敢偷袭少爷，让我将他碎尸万段吧！让他这么早死，未免也太轻松了。我看呀，还是一点一点的折磨他。想杀我？今天，你们一个都别想走！不行，我得过去帮他。等等啊，奶奶，用不着我们出手，这小子早料到了。啊、这个气息是。啊，河河道大宗师，这小子居然找外援！吴小兄弟，这要不是白师兄同我一起来，你恐怕凶多吉少。谢过前辈寻得此物，不然想要全灭他们，还真有些棘手。你，你想全杀了他们？一个元神境的荒野小子，竟如此张狂，我倒是想看看。那你慢慢看好了，今天就拿你们世界。给我抓住他！是。嗯好快的速度！好厉害！现在轮到我进攻了。一个元神境，也想以一敌十，自量力。自大狂，我们来帮你
救他们，还不是我的对手。对方可都是反虚强者，救你一个绝不会是对手。你们先看着，就算师弟出手，恐怕也回天乏术。对方可全是反虚境，那师兄想怎样？这名神兵可真是好宝贝啊！如此贫瘠的星球。居然有如此宝贝，那就统统死在我的剑下。他真的只是元神境而已。挡住他，杀了他！若不是他手中那神兵，他不知道死多少回了。不怕死的话。你们可以试试，明知对方实力强大，还如此狂妄，简直找死！我同吴小兄弟熟络已久，他若是这样，反倒是没什么危险了。老子看你还怎么赢！没了神兵，你就是一个废物！哼！哼！滚！你们这点修为，差远了。一拳就死了，无上剑阵。哦，有趣。可惜实力太差了。现在就剩你了。金灿到底是谁杀的？说。金，金灿是我杀的。你，你，做个了结吧。百鬼神幡，好巨大的手！我到底得罪了什么样的怪物？惹怒我就要付出相应的代价。找上门来，这回玩栽了吧？我还有危险的余地，小心！吴福，现在是否能放我走？不能。什么？连他身边的狗都这么变态！嗯，别这样，吴福。现在走已经来不及了。要怎么办？金家出了名的睚眦必报，事后定会来找吴福麻烦<咳>。既然双方误会解除，不如恩怨一笔勾销。你是我师叔的朋友，要是金家来犯，我定会出面。至于好处，<笑>你算什么东西？好狂妄的小子！<笑>不，我还没输。还没输，抓住这次机会，我们要是联手，也许能杀了他。要怪，就怪你目中无人。你我恩怨，杀了他再算。嗯，吴福，小心！找死！抢杀我可没那么容易，金融上，去死吧！人呢？你身后。太慢了。不，不可能，金融就这么死了。持续了三十年之久的梧桐市
怕是要换天了，连我们不传剑诀都熟知一二，这一等人物，怕是有着通天之能。传我令，若金甲来人，护住吴福。是。你，你不杀我，我就知道你下不了手，吴福。在离开你的这段时间，我时时刻刻都想着你。哼。你笑什么？之所以收剑，是怕脏了他。吴<笑>福，我咒你不得好死。师弟，这就是你认识的人。若不是刚刚看在你的面子上，他已经死了。师兄，往后切不要孤行结剑，处处针对吴小友了。景僧向来不问世俗之事，此番表态，莫非是知道了什么？不行，吴福这人，不出不行。他已经死了。李梦瑶只是师尊试探的棋子，置他于死地，则是徒儿我。作为他的学长，教训一下学弟理所应当。啊，好烦、啊！色、啊、狗，你主人要是像你这样，我我说不定就……就怎样？臭流氓，你走开！捂、嗯、眼睛，下回捂别的地方。这就是省内最高的武术殿堂。可恶，果然身材好，了不起！别闹了，别忘了我们来的目的。怎么，又是来揍的？来揍？喏、哦，看那边。喂喂喂！这么大个学校，难道被老子吓破胆了？既然没人理我，那就别怪我不客气。那边的四眼仔，给我站住！嗯。啊，你说，我们要不要帮他一下？嗯，这西瓜真好吃。这撒货是魔鬼吗？老子今天第一个拿你开刀。哼、嗯。这地方。来对，怎么，找我有事？哦，好恐怖的势力！哎，就是你们几个挡了南华的大门。嗯，哼，敢在这地方嚣张，找死呢！喂，臭小子，跟你说话呢！转过来，让老子看看。老规矩，让他们跪下来唱征服。怎么有事吗？哼，原来是一个小白脸啊！哥几个，不服？那那个。那我吃上饭了，这里就交给你俩了。小哈，你不是饿了吗？他们兜里应该有不少零食。老子看你找死！秦哥也太夸张了，不就是一条？啊、这这这这这还是狗吗？小东西长得挺别致的。哥，他这这是在干嘛？他是在向你们讨零食吃呢，这，这是讨、啊啊啊啊。知道了，马上给你，给给给给你。有意思。南华武道学院卧虎藏龙，可不要掉以轻心。狗哥，真没了。我也没了。小哈，好吃吗？这些零食可是我两年的积蓄啊！<笑>我三年的积蓄。听说有人在学校门口闹事儿，小子，是你吗？嘿<笑>，兔包子，上来就要动手，信不信小爷一只胳膊废了你？现在下跪求饶，说不定我们队长还能放了你。以我们队长元神巅峰的实力，灭了你还不是分分钟
。这些人怕是脑子不好使了。没实力就别出来装了。不错不错，是有在南华大门前嚣张的实力。呃，导师，你什么时候来的？再不来就给你们收尸了。就他，元神境而已，打这样的我能打十个。找死！我不拦着。哼，一会儿有你受的。看到你们校方发来的消息。既然是客，那就里面请吧。南华都这么嚣张的吗？你们又何尝不是呢？你主动上门挑战，能走到这儿，你还是第一个。不过，也将会是最后一个。我来和你切磋。你还不配。这里就没有其他的强者了吗？小子！你给脸不要脸！连我一拳都接不住，还敢来南华嚣张？那是分身！哦，住手！好强的力量！都说了你不配，还是换个能打的来吧。还好，还有气。这里可是省内武道最高殿堂。别以为没人能治你，你们倒是来几个能治我的。江导师，吴府可是我们云海大学学生会的成员，上次跪下的人去我云海大学耀武扬威，这一次，换我们来看看，你们到底是凭什么目中无人？哼、啊，凭什么？凭其他学校都是垃圾。学长，这云海大学可真够嚣张的，从进门就开始欺负人。还都是些手无寸铁的普通学生，狗嘴吐不出象牙，那些人就该打。还有你们，小妹妹，你这样没礼貌，可是要挨打的哟。吴府，给我扇他！吴府，哈哈哈，真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。把悬赏令拿出来。哼，现在整个梧桐市都在找你呢。只要把你送到金家面前，这一千万就是我的了。我有那么丑吗？嗯。为了报复，连照片都给我丑化了，好气哦！我现在要抓两位，能不能严肃点儿？杀鸡焉用牛刀？我对付你就足够了。老老大，他说你是鸡。九梅龙，又你再重复一遍。现在搞得大家都知道了。啊？云海来的废物们，你们瞧好了啊！哼，马学长枪法如龙，还没失手过，这小妞死定了！尝尝这个，糟糕，我来帮你。他能对付。这里可是南华武道学院，卧虎藏龙，你还是别说大话了。看着就行。现在求饶，还想要我玩玩？放了你，就看你有没有那个能耐。既然这样，别怪我手下无情。啊！可恶，没想到他居然这么强，看来我要用全力了。哼，你们就这点实力，我看还是早点滚吧。我不和废物交手。哇，这好帅啊！老兄，你给老娘下来，看我不锤死你！小妹妹，不如你也一起来。往哪儿看呢？你的对手在这儿，看边！雕虫小技，<笑>劣质枪法也敢拿出来显摆，不自量力！哇<笑>，怎么可能？看你还怎么嚣张！有点意思，不过……<笑>这下看不到我了吧？白痴，自投罗网。白痴，嘿、啊！现在应该是谁放谁，谁玩谁呢？姐，我错了，求放过，我再也不敢了。不要浪费时间，我还有事。小孩
。剑刃碎片在哪儿？你们也在找剑刃碎片？还有其他人？找我询问碎片的，除了你还有两波。碎片就在我们学生会教藏室里，求你们放过我。姐，就是这里面了，我我我就先走了。啊，就是这里面了。等一下，感觉有点不对劲儿。似乎有一股刺鼻的腥味。啊啊啊！血，我们赶紧走，这里不宜久留。现在恐怕已经迟了，外面来了很多人，我们已经被包围了。我看见一行人闯了进去，还听到了惨叫声。会长，他们还在里面，我们一起冲进去救人。不用了，人确实在里面，不过老李他们已经死了。这学校怎么回事？先前挑衅，现在又要污蔑我们杀人吗？学生会办公场所一向不允许外人进入，你们擅闯进来，还是好人。<笑>要不是你们藏了碎片，我们才不稀罕来呢。果然，你们也是为了这神秘碎片来的。说，谁让你们来的？还是你们学校？你，我来拿回属于我的东西，还不需要谁同意。不过，现在我感应不到它的存在了。什么东西都是你的，你当你是谁啊？<笑>杀了人就想走，弄死他！这时候，你们最该弄清楚真凶是谁，而不是来怀疑我们。人赃俱获，还想狡辩？哼，吴福，听闻你是用剑的吧？这满墙的剑痕，难道不解释解释？我看你们就是做贼心虚吧，不然这么着急走干嘛呀？这是，我们进来的时候都没有，这是怎么回事？爷仗着人多血口喷人，来这里完全是因为巧合。为了那么一枚小小的碎片，居然敢杀我学生会的人！人，不是我杀的。都快集齐召唤神龙了，还说不是？强的威好强的威压！师尊，碎片是被中阳派拿去了。这小子来路不明，且狂妄自大，若不早点处理掉。会坏掉老朽的大事。金家家主快要出关，金融金灿的死，梧桐市已经人尽皆知。他活不了多久了。那就好，再过不久，聚灵丹也要炼成了。<笑>把他们全部给我带回去。<笑>还真当老娘怕你们不成？你们谁要是敢上前一步！回报你们！别管他，强行带走！哼，你们就这么确定是吃定我了？我来南华武道学院，除了碎片，还有就是为了挑战你们。你想干什么？正好都在这，还省了不少事儿。我要挑战你们所有人。<笑>上次这么说的人，坟头草都长三米高了。就是，谁给他的勇气呀、啊？把他们带下去。嗯。上一世我以剑入道，这一世理应灿烂些。一世万年，万本功法战绩，我已了然于心。正好我也想试试。什么？什么？我去，都快成神了！看来他们不简单啊！借此时机，化繁为简，意为天书，天书成。四大狂原来这么帅，万本功法战绩，他怎么可能熟知？你们快回到我身后，你们一起上吧，让我看看你们有多少能耐。伯父，金家满城都在找你，我们不想节外生枝，所以。请你马上离开南华武道学院，我们可不想和你扯上关系。老大，他们可杀了人，就这么放他们走了？凶手不是他们
。可是我从这小子的武器中，感受到了碎片同样的气息，一定是他窃取了碎片。我们一起上，杀了他，给老五报仇。会长不也想知道我的实力吗？放心，我不会杀无辜的人。既然是挑战，不死，杀、啊啊啊！四大狂不是剑修吗？怎么还会战绩？绝不可能！他才二十出头，一招之敌，好强大的功法，三上万的战绩，少说也要万年之久。这个，会长，你为什么要压制我们？你们真当我傻吗？说，人到底是谁杀的？老大，凶手不就是吴福吗？以他的实力，不需要偷袭抢走碎片，如此实力。你说他会来窖藏室偷碎片？恐怕我全力以赴，也只是五五开。我一开始也就是怀疑，说，到底是谁？会，会长，我，我也不知道。我们也是听一个戴帽子的人说的。哼，待会儿再找你们算账。这事儿我会查清楚，给你一个交代。不过在此之前，你们还不能走，我需要问你一些事。哦，事情既然已经调查清楚了，两边动手也只是切磋，他们不会还想把这种事也算到我们头上吧？从我认识四大狂到现在，这种事情他还没失过手，你不要担心了。南华武道学院之所以地位超然，甚至远超小宗大派，这其中，张萧然功不可没。他不是只是一个学生吗？他和吴福一样，未曾一败。他们这连手都不教，怎么决胜负啊？你是眼瞎吗？他们已经在过招了。嗯、会长，<笑>果然，古佛拳法传承，天下独我一人。我想知道。你怎么也会？上官星河，下官星海，像样的战绩功法我都知道。<笑>接招！会<笑>长<笑>，你没事吧？会长，你怎么了？你对我们会长做了什么？只是分出一个胜负而已。一定是我们会长赢了，你肯定是受了很重很重的内伤。谁赢了？不好说。不过目前看样子，是吴福赢了。会长要做什么？还准备来？请您收我为徒。会会长竟然拜一个二流大学的新生。为师，我今天是不是没睡醒啊？你掐我一下，还请师傅收下我这个徒弟。哎，太麻烦了，你还是先起来吧。您这是同意收我为徒了？嗯，你和我去一个地方，我边走边考虑。好的，师傅，你们接着去查凶手，我先出去一趟。是是，会长。嗯，胖哥，你怎么了？感冒了？有敌意，感觉到自己快要失业了。哎呀，别想那么多，走，小弟请你吃饭。嘿嘿。你说吴福他会自己送上门？哼，你就这么自信？以他狂妄无知的性格，一定会来。毕竟。六神山洛家还敢来？我听说金家堂堂大供奉，专程来此劫杀一名元神境的学生
你。我洛家倒是想看看，这传闻是真是假。放肆！难道你想与我金家为敌？我只想护我学生周全。还有我，我霍家也有听闻。你来观摩一下，堂堂金家大供奉，如何对一个元神境的小子动手？霍家老头也来了，到底是谁捅了金家这个马蜂窝？杀了金灿，足够这小子死伤一百回了。这热闹可不能错过、啊啊。吴福来了。他们说的那小子，该不会是吓尿了不敢来，让一只狗来顶罪吧？我金家少主和大小姐的命，难道只值一条狗命吗？你居然还笑得出来！都是你害我被打的，看什么看死狗！我居然是元神境的，哼，有意思。这么快，连他身边的小哈也突破到元神境了。那当然，我家小哈可没有白吃那么多零食。许晴晴，哟，好久不见了，谢老师。这孩子跟着吴福越来越没大没小了，远不如狗系列，<笑>连一只狗都比不过。吴福。吴福是我南华的客人，金家这是有事找他。我劝你们南华别搅和进来，否则就是以我金家为敌。吴福既然来了，那我就先走了，这里交给你。等等，我记得你同吴福认识，不下去打声招呼吗？哼，你在找死！想让我死的人还真不少。看样子，师傅的丹药快炼制成功了。小兄弟对我霍家有恩，我霍家定会护你们周全。你们先走，我来拖住他。胡福，你们快走！若是让一个女人挡在我前面，这漫长修仙路也该断了。就你还想与我对抗，老头小子，活腻了！夫手中的龙蛇剑从未失手，这次定要你的狗命！我快杀到眼前了，师傅他怎么还不还手啊？不，他动了。不愧是神兵，好在我早有准备。就凭你一个毛头小子，也敢逆我金家？现在，但凡站在你身后的，老夫通通要屠灭。就这。金家这老头正在气头上，再待在这里恐怕会殃及池鱼。我想起来，我妈喊我回家吃饭，我先走了。你们就等死吧。师傅，徒儿请求出战。还拜师呢，都这个时候了，还拜什么师啊？你还真会选时候都说福哥在梧桐时遇到了很危险的麻烦，你就不能开快一点吗？交通安全更重要，你不要再说了，系好安全带，开路。再说了，重要角色都是在最关键的时刻出场，才能让读者老爷们深深爱上我。啊啊，说的没错，说的没错。<笑>无知小儿，不要太过放肆。既然都想一起来送死，那就成全你们。这些货色就交给徒儿吧。你专心对付他，我会全罚。我可没答应你的拜师，不过这些可不是小苍蝇。哎呀，妈，算了。那个师傅啊，能让他们帮帮我吗？对面可有八个。嗯、呃，这人脸皮真厚，还是之前那个会长吗？就你们几个，还想反抗我金家？厉害！果然在等级悬殊的情况下，极品武技也难发挥出该有的威力。金家实力不凡
，我们几个大多都是元神境，恐怕不会是对手。哼，管他是不是对手，打了才知道。师傅，你说怎么办？你们只需要拖住他们一阵就行，其他的交给我。可惜你们没有这个机会了，全力击杀！不是借用碎片来引诱我吗？千里送碎片，这个情我领了。不好，剑来！快拦住碎片！好，碎片。既然我们得不到，那就谁都别想要。这，这怎么可能？金柳的龙蛇剑居然碎了，那可是锻造了数十年才炼成的至宝。那到底是什么神器？不，我不相信。神兵，还有你的命，全都要留下来。你们全都给我让开！想动我师傅，先过我这关。大家一起，对手修为等级足足高出我们一个境界，根本对抗不了。不如我来掩护，我们把师傅弄走。他王从不会让我失望的，能拖就拖。那就和他一起陪葬吧。还以为多厉害，也不过如此。无福，不可能的！残忍的师傅，怎么就成了这样？你们快看上面！啊，不，不可能，他居然还活着！只是想提升一下修为，来好好对付。反虚中间，哈哈，被你看出来了。不过。还得感谢一下你送来的碎片。手中的神兵，还有你的命，都是我的。不自量。好，师傅果然厉害。现在该算算我们的账了。我师尊白猿和刘劲松可是师兄弟，你这样说话，没兴趣听你讲，直接让你师尊来找我吧。啊，徒儿，师兄，你怎么了？你专心炼丹，我出去一趟。胡服杀我徒儿，我定将你碎尸万段。胡服，你别得意，我师父会帮我报仇的。他居然说杀就杀！<笑>小子，你可不知道这小子的师父实力多强吧？嘿嘿，死到临头了还敢惹祸！河道尊者估计一根手指头都能捏死你。胡哥，我来了。嘿，师傅，卓嬷嬷。哎呀，胡哥，这几天我想的茶饭不思。哎呀，你看你这几天都瘦了。<笑>太丢脸了。嘿，我勒个去！这么多人，哎，那什么，是解决完了吗？<笑>这死胖子哪来的？这是来搞笑的。他看我干嘛？哼，呃，时间不晚了，老哥出手帮我福哥的恩情，我铭记于心。啊！王胖子，那个才是对手。嗯、哎，怎么不早说呀？<笑>你是来搞笑的吧？我看你是找死！哎呀，<笑>蒙哥，你死得好惨，都怪我掐点没掐好，来早了。<笑>死了死了，这样真死了！我还有意外家产等着我回去继承的。还好有天书护体。不然王胖子就成王骨灰了。别以为有几件神兵就无法无天。金柳实力不凡，一切小心。放心，他连我跟毫毛都碰不到。死吧！<笑>不可能，这绝不是反虚巅峰所能爆发出来的实力。我从未说过我是反虚巅峰，而是弥天之下。最强的存在，饶命啊，大爷！饶命
将无福驱赶出云海大学，否则。喂，陆良。喂，校长。喂。喂，校长，怎么了？说话呀！重阳派来找无福麻烦，可无福说别回来。啊、喂，校长，你怎么了？发生什么事了？吴福，重阳派他们杀到学校里去了，校长可能……嗯，你先回去，我先去处理金家的事。在这世间，没人可以威胁我。我跟你一起去。师傅，你等等我。呃，我们要做什么？走了个过程。嗯。那我们现在要去哪儿？我们先速回云海。就是这里吧，金家家主就在这闭关。正好，早点解决掉。啊！你们是什么人？来这儿干嘛？怎么，堂堂金家家主，就你们这点人守着？你们到底是什么人？敢在我们金家撒野？啊！我忘了，金家供奉都派出去杀人了。你找死！金家主，不出来见见客吗？无耻小儿！既然你找上门来了，就永远留在这儿。五福，你没事吧？这老婆挺强的，好强的压迫感，跟以往的不一样。就、嗯、这点实力，敢找上我金家，不自量力！金家本族有着独特的秘法，不然也不可能仅靠供奉在梧桐市立足。小心点。本族秘法，难怪连天书都没记录，肯定也不是什么好功法。不过，我有办法对付他。哼！雕虫小技，大威金龙诀。看来金家主闭关这些年。已经练成了神功。刚才那一下，如果你没躲开，现在你已经从这世上消失了。吴福，大威金龙诀是金家最为强悍的功法，千万不要硬扛。最为强悍？那我偏要试试。哼，是你，臭小子，你瞧不起谁呢？你杀我后辈，还敢如此张狂？去死吧！你还嫩了点儿，不好！这老头不简单啊！在绝对实力面前，你还想狂妄？你不也不好受吗？而且多亏了你，我发现了。新陈剑还能吸收强者的精液，还真是意外的收获。就是不知道，杀了你，能让新陈剑强大多少？居然还没死！要是我没有提前结束闭关，这招他必死无疑。现在只有趁他想要他命，速战速决。臭小子，拿命来！既然如此。你的命，就给星辰剑开封吧。尊，能与圣尊交手，此生无憾。金家就这样没了，只身一人，将金家连根拔起。师傅，难道
，想将神兵融合体内。师傅，你的修为怎么没了？是不是修炼哪里出错了？只是被剑气屏蔽了修为，实力反倒是增加了不少。不用担心，上一世稳扎稳打，还从未遇到过这种情况。不知道是福是祸。现在我准备回云海，我跟你一起去。今夏没落，这是你们六神山趁热打铁稳固的最好机会。云海大学的事，我能解决。可恶！还以为能抓到这混蛋的父母，没想到居然是个孤儿！呸！门主，时间快到了，无福不来我门镇的杀人吗？六点一到，每多一分钟杀一个人，直到无福回来。要怪就怪他无福。怎么办？他们真的准备杀人？我们也不是他们的对手，只能等。不是有什么门规吗？不能动普通人。他们现在还没实质性的杀人，门规对他无效。我去，人都死了还说个屁啊！福哥不来，我也一起上。哎哎哎，胖哥别冲动！看我发现了啥？一只大耗子。不好、啊！我们被包围了。哈哈哈！你们来的正好，杀你们更有效果。吴福来了，吴福、啊，还以为你胆小不来了呢，没想到堂堂一个中阳派，居然也能卑劣到如此地步，想杀普通人来威胁我？世俗规矩无非就是不伤及凡人性命，我中阳派可未曾杀掉一人，只是将你逼出来而已。只是没想到，如今的你，却成了一个连修为都没了的废人。胡哥的修为没了，怎么会？难道是秦家家主家的重创？啊、完了完了！秦家家主，反正这是吴福和中央派的恩怨，他死了，咱们不就安全了？啊，对，都是他的错。既然没了实力，那就交出神兵，说不定还留你一个全尸。<笑>在此之前，你是不是应该放了他？太好了，得救了，那就没有我们什么事儿了。现在，你没资格提条件。眼下无福实力消失，中央派人多势众，而我们学生会，我现在该怎么办？啊！啊小韩，一只狗能掀起多大风浪？真是一卵鸡石，不自量力！你们居然杀了小哈，你们完了！一个没了修为的废物，还想给狗报仇？谁要是杀了他，我就把你们全放！你，你说话算数吗？当然算，不过你们得先杀了他。是你招惹的仇人，为什么要牵连我们？杀了你！我们就得救了！你们这群忘恩负义的家伙，都给我去死吧！还以为变成了一个废物，原来是想扮猪吃老虎，有意思。原来修为没消失。小哈，是你杀了小哈，不如我连你也一块杀了吧。好让你与你的狗团聚、啊。我这么快也能捕捉得到。话多，我要让你们中央派上上下下为小哈陪葬。这，这气息是和神兵融合了。啊！小世界居然有人引动天地异象，我倒是想看看这人是谁。是他，哎呀，还以为只是多心，没想到还真找到了他的后人。这眉宇三分像，就算化成灰我也认识。哈哈哈哈哈！这
在雷电中满含天道之气，吴福，这天都想让你死啊！吴福，福哥，这是赵天谴了。居然在吸收紫雷！是你们发现我了吗？还想用一缕紫雷将我湮灭？不过你们失算了，能吸收天雷，这家伙怎么感觉不太对劲？得先下手为强，去死吧！单手截住了我的剑气，只需要一吸。不可能，为何会如此？呀！死了！我的人谁也别想动，就算是狗也不行。班主死了，快逃啊！吴福，你没事吧？没事，只是有些累，让你受惊了。福哥，小哈他没死，他这是在干嘛？这是，这是什么？你的伤在恢复，福哥，你看，这是吴福，你怎么了？你醒醒！福哥，你怎么晕倒了？吴福，你醒醒！这是怎么了？吴福，福哥醒了。吴福，你感觉怎么样？真老娘的便宜！你发什么疯啊？占老娘的便宜！这个是小哈，我在这呢。我这小哈成精了！死胖子，闭嘴！你是吴福？福哥。嗯。你怎么到小哈身体里去了？应该是天道之气将我神魂分离。误入到了小哈的身体里面。小哈，别蹭了，太毁我形象了。吴福呀，吴福，你能以一己之力斩杀门主，自己却傻了。现在偌大的中阳派是我的了。哎，又来个找死的。连吴福身边的一只狗都会说话。可惜，吴福傻了。福哥，你先走，这里交给我。没了吴福，你们也配是我的对手？啊！福哥变成了狗也这么强？吴福，你现在这样有什么打算？以狗的身份活着，还变得回去吗？我若是想要快速恢复原状。只能找一个即将要突破河道境的强者。你该不会是想要蹭天劫吧？没错，而且我已经有人选了。在此之前，你帮我照顾好我的躯体和小哈，我去去就会。你们看看，这无福修为是不是只有通玄境？看样子是和门主大战重伤不轻，修为掉了下来。喂，只是通玄境而已，咱们几个足够了。是。能这么光明正大耍流氓的，也就只有小哈了。<笑>小哈，别这样，别舔了。<笑>路人小心！吴<笑>福死了，门主，你可以安息了。居然偷袭！陆灵，小哈。是吧？啊，看来没事。啊！被那么强的能量打入，什么事都没，怎么可能啊？他们没事，你们就有事了。还、啊啊啊啊、搞偷袭，胖爷我弄死你们！身体强度也继承了小哈，这次身体转换，不知是福还是祸。不过哈士奇还真是抗揍啊！
，这个点儿恐怕无福头颅都被门主取下来了。你们许家还负隅顽抗吗？四大狂一定会把你们门主的头当囚戒。哼，既然不服从我中央派，那就灭了。是。哪来的狗啊？小哈，无福呢？哈哈哈哈！无福这厮果然死了。谁说我死了？我去，见鬼了！狗居然说话了！你才是狗呢，混蛋！嗯、这家伙不会就是自打狂变的吧？老朽活了一百多年，头一回被一条狗挑衅。今天我要不杀了你断头，老朽连狗都不如。闺女，那只狗不会是无福吧？呃、小心！哇、哎哦哦，这灵石可算没白吃，身体硬度竟然达到了这么恐怖的地步。对，居然刀枪不入，这样如何？那接下来，就让你连狗都不如。<笑>死！该死的是你！小哈，不过是条狗罢了，还真当自己是个神兽了？那就让你知道狗的厉害。中央派从今日起解散。什么？死吧！啊！我不过是对这具身体不够熟悉。不然，你早就死了。小哈，你会不会起火啦？不，怎么连痛觉都有些迟钝？中央派已经穷途末路，晴晴，你带着许家弟子去学校看看，剿灭余党。是。不过，吴小兄弟，你怎么变成这样了？我全力击杀中央派门主。被天雷重伤，意外同小哈互换了身体。他距河道境还有些距离，竟然能引来天雷。如果前辈能突破河道境，引来天雷，我说不定能借此回归人身。可老朽距离河道境还有段距离，再说突破河道境还需天时地利人和。天雷而已。我来引，我来扛。又是天雷，一天之内引发两次天雷，到底是谁在突破？没想到你们这么快就来了。少废话，事情进展的怎么样了？刘劲松炼制的丹药还差最后一步，炼成之后，他的人头和丹药都归你们。那我的好处呢？不久之后，你们所要的东西，我会双双奉上。这只是定金，拿到聚灵丹后，好处少不了你的。是，有了这东西，事情就好办多了。<笑>为什么会这样？此人我竟看不透前世今生。白晶居然碎了。看样子，这天要变了。报，我心意已决，你退后。吴小兄弟，来吧，是死是生，交给你了。你放心，区区天雷，我劈开便是。来了。哼，这就打散了。这才刚刚开始呢，天威来了。如此贫瘠的星球，竟能引来天道之怒，有点意思。走，去看看。激怒了吗？就这点能耐，给老子提鞋的资格都没有。来的正好，就这点威力，是没吃饭吗？<笑>五福，这家伙还真蹭天雷啊！啊小哈，来的正好，小哈、啊啊啊，还
第一次见到能硬扛天雷的。不对，他在吸收天雷。这人是谁？胡服。天雷不够，不如拉你来凑。就这点天雷的威力，还不够我一半的星辰剑淬炼，正好省得我去找你。这哪是突破，这明明就是寻死。那个渡劫的不是我吗？对，胡服，你就是这个力道，天威紫雷还未散去，你是想同老朽同归于尽不成？你父他到底想要做什么？他在以一己之力对抗天威，对，对抗天威。那东西是人能对抗的吗？可恶，在天雷的威压下，我不敢动用全力，要不然他早就死了。啊！如此强大的天雷竟然被吸收了，不光如此，实力还提升了。不，不能让他这样强大下去。既然你想被天雷轰，那我就成全你。不好，白猿想在天威之下出手，这样会引来更大的天雷。哈，现在的天雷已经很恐怖了，那样会不会把我们也给劈没了？臭小子，接招吧！我还以为你被我拉进来的瞬间就会出手，没想到居然胆小到现在。你，你是在利用我？可恶！被陈杰杀了你，还让你实力增强了。阿、啊、爹，何何道境？老朽从未想过能用如此方式成就何道。太好了，再也没有势力是我们许家的对手了。老朽，即便是何道境，依旧感应不到吴福的修为。不光如此，还能从他身上感觉到一股强大的威压。爹，难道何道境也无法看破他？在他面前，我不过只是个能上得了台面的罢了。白猿，啊，现在我可没空理你。啊，不好，那个方向是……这小子难不成已经知道了一切？总算赶到了。你想干嘛？没想到来得这么快，弹药一旦炼成，就是师傅的死期。以我现在的能力，还没有十足的把握全身而退。这时候只能蒙混过关。刘兄同我关系匪浅，这巨灵丹最后一次裂纹，还得由我来助他一臂之力。啊？不信你看。他居然也会炼制巨灵丹，看样子是他的徒弟。那请进吧。别让他过去，拦住他！哼，现在迟了。在我面前班门弄斧，还嫩了点儿。哼，你动手啊！既然是冲着这枚巨灵丹来的，那就滚远点。别怕，仅从如今在炼制巨灵丹最为关键的时候，一旦终止，极有可能被重伤。再则，以你的修为，也不是我们的对手。这巨灵丹最为强大的功效就是疗伤，捏碎了，那就再炼制。一群智障！我定要将你扒皮拆骨，方能解恨。这样子是跑不掉了呢。福，你为何毁我巨灵丹？若是你炼制成功，命就没了。巨灵丹代表着老朽的丹道，这一毁就什么都没了。这，不就有了吗？啊，巨灵丹，是，是巨灵丹，而且还是已经炼制好了的，哪儿来的、啊？你竟敢骗我！你们早已炼制好了巨灵丹，我没骗你。一定是那小子搞的鬼！这次巨灵丹说不定只是一个残次品。哦，是，这丹药
，在地球上连小门小派都能炼制。去，去灵丹？怎么可能？我不信！师伯。希望这次有效。灵儿，啊，爷爷，他的生机都快断了，就算喂再多的丹药也无济于事。我感觉得到，大哥哥身体里的生机比我看到的任何人都要强。啊，这是啊，是灵气，好浓郁的灵气。灵儿，这人来路不明，还是去通知灵丹门。啊。好，怎么了？也许是我的错觉，枫叶村那边突然灵气暴涨。走吧，听说山门那边捡到个老头，让我们去看看。走吧。我过来了，好在没有伤及经脉，看样子还要休息几天才能恢复。没想到白云会自爆，不管了，先去找老头。二位大人，就是他，都已经醒过来了。这是干嘛？这么多人？哼，只是有点灵气的毛头小子，不如晌午发现的老头值钱。白跑一趟，回去吧。老头，大家都散了吧。啊、等等啊，那老头在哪儿？你要干嘛？等等，别动，别人只是想问路。那老头在甘草堂，谢了。刚才为什么不让我出手啊？能悄无声息的出现在我背后的，你觉得我们两个是他的对手？走，回山门报告长老。啊、有美女、啊！要不是重伤还没好，也不至于智取。果然像萌萌的胖子，都一个德行。灵丹门，上一世似乎没听过，上去看看再说。不知道这灵丹门里有多少灵丹妙药。你在这儿干嘛？一个外门弟子也敢站在门口？不，站住！我让你走了吗？外门弟子只配在茅房，这大门口被你们这些废物污染了，是不是要舔干净呢？怎么，是不知道怎么舔还是哑巴了？哥，让你把地舔干净呢！我若不是身上有伤，你早就离了。一个连修为都没有的废物，居然还想反抗，今天非教育你不可！是哪家混蛋偷袭我？滚出来！怎么是在对我吼吗？内门弟子居然没缘由的欺凌外门弟子，还敢这么嚣张？甘草堂首席大弟子林木，怎么对我有意见？林林师兄，误会误会，谁敢对你甘草堂首席大弟子吼呢？<笑>甘草堂，那就先看着，伤势还未恢复之前，能不动手就不动手。内门欺凌外门弟子，我早有耳闻，没曾想我也能遇见、嗯。若不是我今日看见，他恐怕就惨遭你毒手。误会！哇，林师兄果然正人君子。没想到还是个伪君子，正好拿你当挡箭牌。林师兄啊，要不是您及时出手，我早已一命呜呼。你放心，有我在这儿，他不会拿你怎么样。啊，是大哥哥，他怎么来灵丹门了？有你这句话，我就放心了。嗯，想干啥？老子扒了你的皮！<咳>怎么，还想在我面前还手？<咳>臭小子居然敢利用我！有林木在，不好对这小子动手。等有机会，非教训这小子不可、啊！我去，这太狠了！感谢林师兄出手相助。不然这仇也没机会报。为报答林师兄的恩情，在下愿意为林师兄做任何事。好、哦，那正好，我给你个机会。我前段时间炼制了一批丹药，正巧没人试药
你来如何？没什么副作用，最多闹肚子，说不定还能提升修为。在下愿意试药。此人杀戮之心浓郁，绝不是什么善辈。林师兄，这家伙交给你们，在试药之前，把准备工作做好。明白。师兄，这是甘草堂吗？不然呢？甘草堂可是掌管着整个灵丹门的丹药补给，地位高着呢。啊，难怪这一路上都是药香味，就是不知道前几日来的老头现在在哪儿呢？那老头知道的可不少，正被好好伺候着呢。先管好你自己，其他的事少问。哦，看样子他比我滋润多了。就是这儿了，吃药之前，先把这个吃了。这是啥？不该问的别问，吃就对了。原来是清理体内其他药力的丹药，这样想吃药的时候，就不受其他药力的影响了。嗯，味道还不错，就是不知道等会是啥。莫名的有些期待呢，那我进去了。啊，去吧去吧，林师兄还在里面等你。呃，祝你早日成仙吧。哎，你说，这小子不会是有毛病吧？前几天来的，哪一个不是死去活来？这家伙居然这么配合，还以为要出手呢，没想到这么简单就吃了药。哎呀，管他呢。只要不让我们试药就行，<笑>估计也就是个软脚虾，做白日梦还想突破修为呢。果然有惊喜，这些丹药足够让我恢复巅峰了。师弟，你来了，就是这枚丹药能让你快速突破。<笑>劣质的断肠丹也敢拿出来骗人？你知道断肠丹？我不光知道，它能将你这废物变废为宝。天雷火焰，你你是谁？还想用毒？那你就尝尝我这枚丹药毒效如何。哼！小子，居然敢在我面前嚣张！给我吃下去！啊、要不是重伤在身，你早凉上百回了。碍事的人已经没了，接下来该是我为所欲为的时候了。是个要动静这么大，发生了什么？是无福吗？我劝你们最好回去看看，说不定家都被人掏空了。走，去炼丹室看看。你在这儿，你给我听好了，你已经被我们包围了。呃，滚开，没用的东西，是不是还让他出来缴械投降？这是我们甘草堂的地盘，直接炸开就好了。小贼，快滚出来！可恶！居然把所有弹药都融在一团了，给我把他碎尸万段！堂、嗯、主，不用过去了，融合这么多丹药，完全是找死。就让这小子发挥他生命最后的余热，爆炸成一团飞灰吧！啊！他们在唧唧歪歪啥？这都能忍？师傅，这样会不会太便宜那小子了？就让他吃，大卸八块和化成一滩血水都一样，都是死。堂主，铃木在这儿，他断气了。什么？难道是他干的？他竟然在恢复伤势！一群傻子，等着我把这些药效撑爆了。是堂主，气死我了！给我上！给我活爆了他！这这家伙这么厉害！灵气爆炸的威力
，足以摆平你们这些反虚小子。不过，这还要多谢这位仁兄，要不是他带我来这，我至少还需要半个月的时间恢复。堂主，别气死了，把这速效救心丸吃了。哎，算了。你我本就无冤无仇，我也不白吃你这么多丹药。这样吧，放了你们捡到的老头，或许我还能帮你挽回些损失。原来是为了他，天外强者早已同我商议好，你还是别做梦了。这样啊，那就好办了。果然心平气和的谈判不适合我，不就是灵气太过浓郁吗？老夫将他删去。我看你还剩什么？就是现在，给我将他拿下！无下林木师兄，你小子完了！还真以为摆平不了你们？啊、现在可以放人了吗？啊啊、是，是剑气啊！年纪轻轻，竟然有如此实力！堂主，我甘草堂在灵丹门是以炼丹为主，在修为武技上，我们并不占优。我们先退出去，我已经通知了其他堂口。这个小子，插翅难飞。哼，在我灵丹门闹事，你可知后果？不愧是门主，啊，这才出面，这小子就要下跪求饶。年纪轻轻，估计也没啥本事。现在磕头求饶，或许还能留条小命。现在知道后悔了，迟了。啊门门主，呸！这世间能让我下跪求饶的，永远不会存在。给我弄死他！杀！执法堂内门弟子可都是反虚境的存在，十几个人，恐怕连渣都没了。真是不知死活，那我就成全你们。凌晨剑诀、啊啊啊啊，吴福居然也在，上次居然没炸死他，能随手拿出那么多具灵丹，这小子说不定比刘劲松更有价值。这，这连炸都不剩，十几人瞬间没了，这小子什么来头？要想不被灭门，现在就给我乖乖听话，把人给我放了。蛋，以为我灵丹门没人吗？啊！谁允许你动了？啊！不好，门门主！别轻举妄动，你们先去把那老头带过来。是。现在能放人了吗？放。这就对了。早知如此，何必当初呢？门主，嗯、他可就一个人，怕他干嘛？人你们是不打算放了是吗？小子，老子可不怕你！住手！放人呐，混蛋！不见了！好，好强，都打上天了！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！嗯，他好像有话要说，算了，管他呢。现在到你了，投降！一群丢人现眼的家伙！哎呀，没人了，那我就走了。小兄弟实力是越发强大，有杀气。你怎么回事？天威，还是被你们发现了吧？云绝顶的家伙！这这世间，竟然会有如此强大之人？你是在找我吗？嗯，明白了，至宝丢失和你有关。是谁？你觉得我有必要跟一缕念气解释那么多吗？<笑>
，你也就现在能诓我。我会来找你的。星辰剑见人现世了吗？以我现在的实力，还不足以和他们相比，还得提升实力。所以，我决定了，突破河道，成就尊者，为凝神做准备。河道剑不可能。这小子怎么会有河道界的修为？就算在娘胎里面修炼都达不到。可恶，实力不够，连吹牛都要老实听着。小兄弟年纪轻轻就有如此成就，佩服。你现在有什么打算？哎。我毕生追求的就是练出巨灵丹，但现在巨灵丹似乎也不是什么稀有物品了，所以。我准备回去再做打算。不过在此之前，我先去趟山谷陆家。正好，那我们一起。你们真是阴魂不散。大佬，你们可算来了！再不来，我灵丹门怕是要被这小子灭了。大佬，我早已将你们要的人关押，就是这小子杀了我的弟子，还吃了我所有的丹药。虽然我没把握将他们一个个斩杀，但我可以将你平平安安的带走。五福，我知道以你的实力足够抗衡他们，都怪我拖了你的后腿。可笑，想逃走还说的这么大声，还真以为我们是聋子。给我留下，五兄弟！想靠这个将我拦下？做梦！好强的剑气，后会有期。哇、哦，好强的小子！难道他真的有河道剑？他比一般的河道剑还要强大。不过，你想去哪儿，我们可都知道了。山谷陆家。啊，云海突然间钻出几名神秘人，修为深不可测，恐怕他九死一生。这么关心他，你是喜欢他吗？才才没有啊！<笑>怎么回事？有人上门闹事，去看看！快快！来者何人？我山谷陆家的名号你是没听过吗？胆敢在这里闹事，找死！安全着陆，这里就是山谷陆家。先把这个来路不明的小子抓住！上啊，抓住他！啊、等一下！啊啊！这这,这么强吗？诸位误会了，我是来给你们送人的。一上来就拆防线瓦，你忽悠谁呢？耍我？还真以为我陆家好惹的？星辰剑这么强烈的反应，似乎发现了什么？怎么了？发现了点东西，我去看看。嗯，老大，他跑了。老大，这里还有一个同伙，七十贼人同伙，那给我抓住、呃。那个，我说我不认识那个人，你们相信吗？发生了什么？二小姐，逮住两个贼人，不过跑了一个。老灵。是吴福认识的前辈，他怎么在这儿？难道吴福也在？他我认识，你们抓错人了。啊！陆林已经过去了，看来没发生什么大事。哎，回去吧。啊、你是？呃呃那个啥、呃，算了，还是办正事要紧。没想到地球上，居然会出现古老的禁制。姐姐，陆离，我要吓死我了！刚才来了个臭流氓。姐姐，只是误会而已。那人我可能认识，不是什么坏人。他人呢？啊，刚刚还在这儿来着。难道是进山洞了？小姐，这就是您说的误会
，都跑到我们家祖坟来放肆了。吴福不是莽撞之人，为何要接我家祖坟？要是被我爹知道了就……放肆！胆敢闯我陆家祖坟，找打！爹，吴福绝不是这般莽撞之人。是不是？进去看就知道了。这是？吴福，真的是你？哼，看来这小子也不是什么好鸟。啊，我并未打搅陆家仙人，只是。将这山洞内的禁制开启了，禁禁制，就算有禁制，我陆家也有百年历史，这祖坟入口，可不是你这个外人能进的。爸，吴福他……住嘴！看来有点麻烦，也不能强行占领。这是陆林的家，不好直接用拳头说话。我陆家祖坟不是随随便便能让外人进入的，不过。要是你成为了陆家的女婿，倒是有资格进去。爸，爸你别瞎说咳咳！这样就正好不算违背仙人了。爸，闺女，这禁制出现在我们陆家，不知是福是祸。若是真的出了什么变故，至少爹放得下心。爸，所以你给我进去吧。怎么了？你也想去？干、嗯、得漂亮，爸！臭小子，还不快进去保护我闺女！她要是少了一根毫毛，我扒了你的皮！亲，亲爸！算了，不跟他计较了。正好我也要进去。哎，那是爷爷。是禁止。没想到，竟有如此强大的气运，不如我来给你加点难度。这禁制怎么一片漆黑？什么？你一上来就给我这么一个大礼吗？想撂倒我，可没那么容易。没想到还有一只，没想到竟然还有天道的气息，看来是有人故意想搞我。这也太小看我了！真没想到这偏僻的星球，竟然会有绝世宝贝出世。家主，我们拦不住他们，他们太强了。看来吴福已经进去了，我们也抓紧。你们是谁？想干嘛？吴福年纪轻轻，怎么可能会得罪这等恐怖的存在？滚开！我们可没闲工夫理你。<笑>这鬼地方居然有禁制，看来这会儿能捞到一些好东西了。动作僵硬，就算力量再强大，也不是我的对手。你以为这样就完了吗？既然没办法摆平，那就毁了这里的禁制，把你永远关在这儿。可恶！想要依靠天道之心毁了这禁制，我绝不会让你得逞的。<笑>禁制里的灵气远比外面浓郁，而且还有这么可爱的小兔子。抱一个，小小兔子。没事吧？什么？好像有很多灵兽都朝着这里来了。没什么大不了的，跟我来。
想用天道之力控制灵兽毁了禁制，没门儿！这里的灵兽怎么都聚集起来了？难道是这些灵兽发现了秘宝，正往那个方向去？说的有道理，我们走。<笑>快到了，应该就是前面灵气柱那里。那个，我自己也能跑好吗？别客气，你也不重。而且刚才受了点伤，既然都碰上了，还想跑？吴福，他们是哼，想逮住我，看看你们有没有本事追上。好快，短短几日，这小子就能把我们甩掉。不行，得杀了他，不然后患无穷。到了，应该就是前面了。灵气浓厚，就是这个。这就是禁制的中心。星辰剑跟阵眼有共鸣，星辰剑，原来这禁制的阵眼是最后一块碎片。啊，测试他的天命居然裂了，看来这小子还得由我亲自除掉。神器是我的啦！你,你是谁呀、啊？给我滚远点儿！有我在，也想靠近他半步。嘿嘿嘿，可笑。就凭你，你一个人能对付我们这么多人，不自量力！吴福现在在融合星辰剑，我就是拼了命也要守住。你们还真是不自量力呢，真以为他是一个人？吴、啊、福，你这么快啊？这些仗势欺人的狗，就交给我吧。什么？他修炼这么快的吗？我们这么多人，而且有千万来者撑腰，怕他干啥？你们都退下。他不是你们能对付的角色。哟、啊，狗主人来了，小子，这回绝对不会让你跑掉。你已经被我控制了，这回看你怎么跑。<笑>谁说我想跑呢？正好拿你们试剑。居然徒手吹开剑气。你退后一点，看来他们要动真格了。你自己小心。小杂种，我要让你毫无反抗之力！星辰剑诀，一闪。以你这样的实力，确实称得上天才。不过，遇到我。你倒霉！那是什么？好恐怖的气息！狂暴！变身了，看来战斗已经结束了。放弃理智来获取强大的力量，看来你也只是个杂鱼，不跟你玩。我还以为有多钱，还不如不变身，浪费表情。不好，他要跑了！有什么东西飞过来了？什么东西？这是？小何，吴福，你们没事吧？闺女，你没事吧？爸，许晴晴，你们怎么一起的？担心你的安危，准备进来的时候遇到了这个小姑娘，就一起进来了。我想进来历练。对了，进来的那两个强者呢？怎么没看见？喏、no, ，你旁边就有一个。另一个呢？你们刚才下来的时候就被小哈作死了。哼、啊，小哈，你长胖了。接下来恐怕就没那么轻松了。怎么了？你不是很强吗？只是在这里很强，外面的世界可能就没那么轻松了。放心吧，还有我们呢，我们会帮你。你们的好意我心领了，外面那些家伙可都是尊者级别的。呃，呃回去准备一下，可能过不了多久，将会迎来一场大战。搅局的人已经出现。该醒了，王刀。
。五福，你昨天说的零食我已经准备好了。啊！有了这些零食，或许我能在短时间内将修为提升。这些零食不是给小哈吃的，而是用来提升你的修为的。我感觉到有多年未见的老朋友快来了，是敌人吗？没错，若是在天外天，我只能让他宰割；可在小世界内，说不定还有反抗的机会。哼，这地方还真偏僻，灵气这么稀薄，就连修为都被压制成了尊者终结。我已经把零食都放好了，要是没什么事，我就先走了。别走！啊，吴福，你想干嘛？全力修炼，对你实力有所帮助。就只有修炼吗？你们还敢来？哼！现如今整个云海的人都知道，吴福得罪了大人物，怕是没空搭理你们这群废物了。你们之恨。就让你们先行偿还吧！一帮欺软怕硬的东西，爷爷今天就让你们见识见识什么叫沙包大的拳头！呀！开！蒙蒙哥，你可不能死啊！叫蒙哥，蒙男的蒙。还有，我可没死，那那只是一个小意外。小子，你这点力气，给老子挠痒痒都嫌你力气小。你左右，咱们分散了跑。小子，我可知道你打不赢就跑的外号，所以我还带来一些无福之前的敌人。探子，这下完犊子了。哥，我没瞎。事先说明，不打脸啊。哎，以为我开玩笑呢？给我打死他！啊啊啊啊死胖子，没死就值个杀。嗯，许晴晴，就你们还敢来云海闹事？听说你们找我。不不不，吴福，你你,你怎么说个话都不理你，吵死了！先生，这里不能持有武器，我藏着呢。这么大个东西，你要是能藏着，我让你上车。老子只想看看你们会点啥，原来是一群没有修为的凡人。走了走了，他不是要去云海吗？我我们要是知道您也在，借我们多少个胆子也不敢来呀！滚！啊、感谢大佬的不杀之恩。吴福，福哥，您可算回学校了。嗯，你你要离开了吗？要是留在云海，怕是鸡犬不宁。修修剑诀，最终还是成为了我心中的芥蒂。若是不能突破，怕会成为一生的瓶颈。所以我想，我与洛家恩情不需要你报答。外面敌人即便再强大，我也不是毫无胜算。向，向你道谢。可恶，竟然被他抢先一步了。我梦中女神没了，无语。整个学校都充斥着腐朽的酸臭味。这这,这位大叔，云海大学最近不带外科啊？还带武器？想干嘛？他，无福是何许人也？想见福哥，那也得先问问我们几个呀。好强的力量！难道你就是吴福说的强敌？既然知道，那为什么还不出来？没成想，十二尊神中的狂刀，竟然会出现在这种小地方。小子，你认识我？福福哥，这就是尊者的力量吗？哼，他可远不止这尊者境的实力，只不过来到了地球上，修为和实力压制到了尊者境。福福哥。那你还不跑？跑哪里去？十二尊神可是我一个个手刃的对象，我们之间只有你死我亡。小子，就你这样的实力还想杀我？穷乡僻壤
，竟然还能听到爷爷的大名。从你这眼里讲，爷爷我可以留你全尸。不好，对手太过强大，危险！要不是老子实力被压制，太太胳膊分分钟就能灭了你们星球。我要出手，你绝没有活命的可能。说什么废话！以你,你的实力，浪费了这把剑的潜能。这剑老子收下了，算你小子给我的见面礼。这剑，你可拿不走。我去，空手夺白刃。星辰剑，只为我一人所有。这本就是我所锻造的神兵。我要是杀了你，这剑不就是我的了？死去吧！切，想让我死，可没那么容易。就你这点实力，还想硬碰硬？这，这是？福哥，这也太顶了吧！你的实力和修为均被压制，还说不定谁输谁赢呢。老子就算被压制，也是尊者级。你小子一个河道级，还想杀了我不成？没错，狂浪奇剑，你竟然会剑痴的剑诀，你到底是谁？杀！狂浪第一剑，浪自绝。狂浪奇剑最后一招夺回，难怪算命的如此大动干戈。认识吗？哼，我是你爸，小子，我认真起来了。我们试试修修剑诀的组合技吧。嗯，可以试试。可笑，这修为和实力的差距，可不是靠人手能拉近的。哼、啊啊，想在我面前秀恩爱？去地府秀吧！这，这就是尊者的实力。你站在一旁且看，这尊者将会被我掀翻在地。我看着。来之前，算命的说起来，说你会破了这世界的平衡。起初我还不信，现在。我信了。或许你该多听听他的话，做人别那么自信。原来你是透支实力来对抗我。如果是这样，你最好乖乖认死。毕竟你前生只有二十多年，岂止二十多年？我能透支的，足足有千年。好纯粹的剑气，没想到你还会这手。那么我也来。嗯。再强，你也只不过是低等星球的蝼蚁。在我手里，你又能翻出多大的浪花？不好！啊！本以为只是斩杀，没想到连渣子都没了。这九天之下，我的对手还没出现，但绝不是你。嗯，不可能！你的肉身将会永远的留在这，眼下的我，还不足以将你们的元神寂灭。不过，嗯、快！<笑>无福，但凡你要是出了这星球，老子定要让你尸骨无存！<笑>我在外面的世界等着你。<笑>原本你可以一逃了之，为什么要直面应对？那些只不过是我昔日的手下败将，跑，太丢人了。我说了别大意，你就是不听，让我付出如此代价，求你这个手下败将。你也不跟我说，他是个活了上千年的怪物。活了上千年，他自己说的。星辰剑
，原来是这么一回事儿啊！这么重的伤，也不知道要多久才能好。爸，咱们一定要给吴父报仇。哎，闺女，也不是爸不想给吴父报仇，是咱们没这个实力呀、啊。他付出这么大的代价，也只是将那人肉身破碎。对手实力远不是我们能企及的。那他们要是再来，我们岂不是连还手的余力都没有？这世间无奈的事情太多。若他们真的出现在这里，我舍弃了这条命，也要将他护住。眼下，吴福就交给你了。让我来帮他涂药，也不知道他们怎么想的。你在干嘛？你醒了，我什么都没干。这药对我外伤很有效果，至于内伤，我自己来修复。啊，好。我得加快提升实力了。你还是先养伤吧。哼，放心吧，这点伤对我算不了什么。好，好吧。看样子，这修修剑诀。已经大成，吴福身受重伤，这次洛神山随我前去帮助吴福。连他都对付不了的人，那是多恐怖的存在！吴福，这次你可没那么好命了。家主有令，闲杂人等不许进入许家。我是王萌萌，其他都是我学生会的兄弟。这可都是要去保护我福哥的，<笑>胖哥，你别为难我了。要是你进来，我可以放心。他们，让他们都进来吧。各位，请吧。姐，我福哥他是在这里面，他在提升实力。我记得福哥才突破修为没多久，虽说我不能以正常人的眼光看他，可重伤还没好，现在又要提升实力。福哥越来越强了，这还不到一个小时的功夫，竟然将修为提升到了河道境巅峰。不好，是天雷！啊，吴福，要不是有修为限制，最后一次瓶颈早已突破。起初，爷爷还想撮合你们俩，可现在……你们之间的差距太大了，你们不登对。也就本小姐配得上他，不然便宜他了。得快点赶到他身边。地球上尊者境的强者屈指可数，而你，有机会成为最年轻的那一个。成就尊者只是面对人生第一次天劫而已，只不过。这里的天劫威力不够。你刚才放过了成就尊者的机会。若是我现在突破，那岂不是成就神王无望了？那是什么？快去报信！有人来了。家主，外面来了个挑事的。走，去看看。不好，这帮人居然连北玄真人都请来了。是天涯山罗北玄，没事，他可代表着地表最强战力尊者境。嗯，哥，这帮人好可恶！明知道天外强者在地球实力有所压制，居然请来了地球强者。他天外强者我都能斩杀，更何况被称之为地表最强战力的存在。不对，还有两个。侧天机为了杀我，还真不择手段，连天外天诛杀渡劫强者的暗杀者都搬来了。渡劫强者都能暗杀，那你还不跑？对面修为即使被压制，也有三个人。天外天的暗杀者实力比起狂刀弱多了，难对付的是他们的计谋。你退后，让我来。果然，他最担心的就是我。你可别被他们当成人质了。就嫌弃我是个累赘，胖子，你们给我保护好许晴晴，这帮人阴险狡诈，一定会想方设法让我折服
，速动！老夫多年没有出山，现在的时代，年轻人都这么中二了吗？学人人海战术，这都二十一世纪了，老夫弹指间就能将你们全都灭了。那也比你这个糟老头子强，敢跟老夫这么说话的，你还是头一个。这胖子连眼睛都没眨一下，是他的原因吗？忘记谁才是今天的主角，想在我面前杀人，你还没有资格。小子，我们可有三个人，而且修为都在你之上。你一个才河道境巅峰的黄毛小子，也敢口出狂言？你哪双眼睛看到？就我一个人。洛神山在，还有老朽，还有我们。哼，一帮老兵残将送死罢了。小子，你不会真以为？靠你们这些歪瓜裂枣，能打败我们吧？既然敢来，我就让你们三个永永远远的留在这里。对付你们，我一人足矣。先去，河道境一击，不过尔尔。才刚刚开始呢。这，这绝不是河道境该有的实力。谁和你说？我只有河道境这么简单。八号，他们在布阵，我们来帮你。被隔开了，胡哥，李峰，哥，胖子，爸，我们能不能冲进这个阵法？我想去帮他们。进不去，更何况，就算我们进去了，也只是他们的累赘。这沙阵好强的血气，死在这上面的人不知多少，我们小心点。小心！不好，是障眼法。阵法加持的实力，足够我一招将你们击杀，你们跑不掉了。哎，你们吩咐的事情我已经完成了，接下来交给你们了。怎怎么可能？就这还想抓住？本想借他的手将你除掉，现在还是得我们亲自动手。谁？这竟然是虚影，哪儿去了？可能你是在找我吗？去<笑>吧！你完了！好强的剑气，可不能让你们打扰五府。想拦住我们，你们还不够资格。你居然砍断了我一根胳膊，我要把你脑袋拧下来！神手加持。哦，看样子少了一根胳膊对你好像没什么差别。受死吧！我服！嘿，跟我对战还有心思管其他人？完了，没事吧？在绝对实力面前，任何技巧都是无用的。星辰剑诀。大华，我，完了！他才不会这么轻易的输掉。这居然破了，胡哥
这小子要是不除掉，必定惹祸上身。你到这种时候，我甚至连忙都帮不上，他还是从未让我们失望，不是吗？胡哥，用你四十米长的大刀灭了他！瞎子说的果然不错，这武器称得上绝世神兵，只有杀了他，才能拥有这把神兵。可恶！混蛋！我一定要杀了你！我要释放储存了十年的灵气，直接把你轰成渣！没了沙阵的加持，现在的你不是我的对手。去死吧！伯父，小心！威力大。打不到人也是白打，小子，还没完呢！滚！就算没了法阵加持又怎样？给我死！哼哼哼，星辰剑诀，逆转！不好！居然能吸收别人的攻击，据为己有！哼，虎哥这么高，不可能！这可是我储存十年的灵气。你的灵气，我现在就还给你！看我给你挡回去！我的灵气，我心里有数。我。呃呃这波大意了，好强！那把剑反弹回去的力量恐怕翻了十几倍。不过他差不多没力量了，是时候夺取神兵了。老朽不知你们同吴府有什么恩怨，可想在我许家的地盘上杀了他。那就从我尸体上踩过去，就凭你！如此亮丽的东西，滚开点！爷爷，不得不称赞你一句。不过现在是该永别了。那还真是谢谢你了。不过，我也不想这么快就永别。哎啊、福哥这逃走的速度可不比我慢。避其锋芒而已，而且他的方向是学校后山。追！我们也跟上去。等等，他之所以要去那边，可能是为了保护我们。可是，没错，吴福的良苦用心，我们就不要辜负了。爷爷，我们都帮不上忙，你们去了也是送死。大家既然知道吴福的良苦用心，那就留在这儿，以防趁人之危。我要变得更强。不想再这样，什么事都办不了。小子，刚才不是很狂吗？好戏才开始呢。不行，要走你们走，我要去福哥那里。就算福哥死了，我们也逃不掉。胖子，况且福哥是为了不牵连到我们，才吸引天外强者远离的。啊、这战斗是怎么回事？快看那边。嗯又失败了，<笑>干嘛发这么大的火啊？你自己看吧，这小子太狡猾了，居然设置了陷阱。前面是死路，这回你逃不掉了吧？乖乖受死！<笑>逃不掉的是你们，就这破阵也想诛杀我们？是放弃抵抗了吗？这阴阳阵可是连凝神境都能毁灭的沙阵，专门为你们准备的礼物。别废话，受死吧！阴<笑>阳阵启动。这，这是？怎么？什么不对吗？这是阴阳阵，这阵是吴昨日才创造出来的绝世阵法，他是如何知道的
他是复仇者，狂刀和刺杀极强的暗杀者失败了，下一个死掉的可能是你们。<笑>有意思，既然低等世界限制太大，不如让他飞升上来。他们的失败不就是因为被压制了吗？那为何不等他上来再弄死他？或许正如你所说的，那就等他飞升。福哥，福哥，福哥醒了。吴福，吴福，你感觉怎么样了？刚才你都昏迷了。福哥，你知不知道你有多猛？怎么了？<笑>学校后山的大爆炸是你搞出来的吧？我们赶到的时候，那里已经没有山了，只留下一个大坑。最重要的是，我们在坑中找到了你。那么大的威力，你居然只是被炸晕而已。嗯，哦，吴福，你醒了，感觉怎么样？外面已经部署了许多高手，你可以安心养伤。就是担心以后经常会有外来强者，我们这些老东西不中用，在他们手里活不过几招。放心吧，他们的目标是我，只要我不在这儿，他们就对这里不感兴趣了。不在这儿。接下来，我准备飞升。你你要离开地球？地球的灵气太薄弱了，想要更进一步，只有踏出地球。可一旦出了地球，那些人的修为可就没了压制，说不定他们早就等着你了。对呀、啊，福哥，放心吧，昔日的手下败将还不够资格让我惧怕，而且天外那么大，想抓住我更难。哎，既然小兄弟想好了前程，老朽就不多操心了。外面反虚境多如毫毛，除了比地球灵气浓郁。一切没什么两样，不用太过担心。对了，许星晴呢？带你回来之后，他说了句他要去提升实力，就头也不回的往北走了。现在许家还在到处找他呢。嗯，提升实力，往北走了。北边有什么能让他提升的？天外天的强者相继出现，这千年动荡还是来了。这一别，不知猴年马月才能见面。这个时候，你不应该是在照顾吴福吗？刘爷爷，请带我去外面的世界吧。你这是为什么？地球只是他的起点，所以我也要变强。不行。哎、带我去嘛！我要变强。<笑>罢了，我带你去吧，正好我缺个打下手的。好，那我们走吧。嗯，罢了罢了，我与吴福小友关系匪浅，等你实力上来，我再送你回来便是。谢谢前辈，等着吧，我一定会变强归来的。家主。我看见小姐跟一老头进入传送阵了，老头，请放心吧，雪星星现在很安全。既然你这么说，那我就放心了。地球能够飞升的地方只有俩处，不同于外界修仙者，他们会有连接好的传送阵或者传送图能激活，分别是在天山、鹤海。鹤海附近灵兽异常强大。而且海域上诡秘莫测，那我们就去天山。那可是死地啊！正因为是死地才去。大人，人手已经布置好了。传送阵附近的宗门注意这个人，已经发现杀无赦。那颗星球好像只有两处飞升点，既然知道了他要从那里出现，一切就好办了。是哪位神人，居然能让你下追杀令？你醒了，哟，老神棍。吴福，青青那孩子任性，帮我照顾好他。以我的修为，去天外天也帮不上什么忙。前辈放心
，这天外天只是另外一个起点。宗主，罗北玄被一个二十岁的新人杀了。啊，年纪轻轻居然这么厉害！属下已查实，此人名叫吴福。开始有点期待了。就是不知道他的味道如何。我操！福哥，还有多久到啊？话说，你不冷吗？这才一半路程，通往外界的传送阵就在山顶。至于如何开启，还需要雪宗出手。雪宗宗主雪莉，心性诡秘，虽说和罗北玄不对付，可也不是什么好人。来者可是吴福，雪宗宗主特意派我二人来此迎接。消息倒是很灵通，既然想见我，为何不自己来呢？小子，说话小心点。若不是宗主想留你一命，你现在已经死了。切，你们也不打听打听，我福哥是谁？罗北玄知道吗？地球最强，我福哥一拳就给他撂倒了。在这天山上，我们说了算。福哥，保护我。我与你们雪松并无恩怨，此次前来。只是为了天山顶端的古阵法，不过，贵门派好像并不待见我们。走，福哥，他们不会去搬救兵了吧？不用管他们，我们继续前进。宗主，此人心高气傲，属下没能带他来见你。多少人称他为千年第一天才，要是没点心性，我反倒是小瞧了他。就让我自己去会会他吧。还有多远啊？福哥，怎么了？等一下，有情况。啥情况啊？啊狼！福哥，这雪山居然还有这么大只的狼，怎么办？你怕啥？你现在修为又不低。哦，对哦。啊！行。雪狼越来越多了，福哥，怎么办？擒贼先擒王，这只是才入雪山的见面礼而已。你就是狼王吧？哎、这毛皮这么坚硬，能在这里生存下去的灵兽，果然厉害。哎啊、就是现在，死吧！来了天山也不知道拜见本尊，还想杀我的宠物？看样子，你就是那个吴福吧？雪宗宗主，我知道你来这儿的目的，不过想让我帮忙的话，就得听我的。天山古镇开启的条件，一个是尊者尽全力开启，一个是天道之气开启。天道之气我早已练就，而你距离尊者近，似乎还差一些。这小子怎么知道？雪峰，来的正好。你们要是能活着登顶，本尊就让你尝试开启古阵一次。天山雪峰也敢小瞧，那可是连尊者敬强者都不能与之对抗的天威。这会儿估计已经被埋在了谷底。要是真那样，我可就白跑一趟。怎么回事？喷火了？那是他的灵兽，看来是我小瞧了他。浩言万岁！小哈，雪剑上山顶，别管他们。啊！宗主，他们飞走了。真强，好想马上和他交手。这就是山顶吗？还以为这天山有多危险呢，不过就是出现了一个雪崩嘛。既然这样，小哈，我们走，打头阵。唐僧，等一下！五哥，你们快点，别磨蹭。五福，这天山感觉没那么简单。嗯，我们也快点跟上吧，免得他们出什么意外。啊！胖子，小哈，五福，胖子他们怎么了？你看，他们刚才还在这儿，突然间就消失了。难道这天上有什么？不管是什么，要是让小哈少了一根狗毛，我就把这天翻过来。这里这么大，我们分头寻找吧。等等，嗯，不要单独行动，这里有些蹊跷，而且
我与小孩的精神联系也断了。<笑>你们居然不做任何准备，就敢直接进入这里？雪宗，这里可是死地呀、啊！居然不带着线就进来了？什么线？天山可是与鹤海齐名的死地，怎么可能就让你这么简单想来就来、想走就走？你应该已经感觉到了吧？这里没办法使用神识，要是被困在这里面，就只有等死。看样子，你似乎很了解这里。笑话，这里可是我雪宗的地盘，而且我也要为将来的飞升做准备。只不过飞升需要找到这里面的阵法。几十年来，我曾派人无数来到这里面。但无一例外，都会在里面迷路，更别说找到什么飞升阵法了。那是你找不到而已，不代表我。我找了几十年都无果，你一个二十来岁的小朋友能找到？没错，经过你刚才的描述，我确信了一些事：第一，这里的阵法是存在的；第二，进入这里的人不会受到伤害，只会迷失在这里面。那小花和胖子他们，放心吧，应该没事，多半是迷路了。这两点都没错，但我就想知道你怎么找到阵法。这正是我要说的第三点，阵法就在你的面前，只是你没能力开启而已。记得我说过，开启阵法的条件吗？达到尊者引天雷，强制开启，或者。这里是哪里呀、啊？刚才一不小心就走散了。嗯，怎么了？难道这里全部都是阵法？没错，这天山山顶就是庞大的阵法。你看天空，看来五福已经打开了飞升的大门。五福，我孙女儿就拜托你了。这是飞升的天地异象，洛西他们马上就要飞升了。喂，闺女，你为啥不追随五福一起去？他所背负的东西太多，我没办法帮他分担。过去，你闺女我不喜欢三妻四妾的男人。那小子马上就要飞升了，马上做好准备，击杀小世界的飞升者。这就是飞升的大门，要不我也跟着一起飞升算了。小哈，胖子。飞升大门已经打开，赶紧向上，朝大门飞去。福哥，小哈，福哥让我们往上去。罗、嗯、西准备好了吗？嗯。我们走吧。福哥，人来了吗？很好，就这样冲进去。不好，有情况。这是哪儿？我记得刚才在飞升。啊，疼疼疼！啊，对了，飞升的时候好像发生了什么，然后我就什么都不记得了。也不知道洛西他们怎么样了，还是先运气养伤恢复一下，不然到时候出什么意外就不好了。剑，这里荒山野岭的还有其他人吗？不过区区此等毫无附魔的冷兵器而已。这下有着落了。哟，醒啦！我敲的也不重啊。兽耳娘吗？你是谁？为什么要绑我？我叫亚梦。
从今天开始，我就是你的主人啦。你要乖乖的参加今晚的斗兽会，为我赢得胜利。开什么玩笑？赶紧放了我，不然……怎么回事？怎么挣脱不开？别费劲啦，这绳子可是千年灵树的树枝做的，专门对付你们这种修仙者。你是兽人族吗？若不是因为我身负重伤，你以为你能成功的偷袭我吗？哼哼，我们兽人族可是能屏息凝神、靠近猎物的，就算是你们修仙者也无法预测。所以，抓住你完全靠我的本事。哟、哎。这不是亚梦吗？谁？听说你抓回来一个修仙者，我们就好奇过来看看，看看外界传闻的修仙者有多厉害。有什么好看的？反正他今晚一定会赢得胜利。我，对不起，对不起，我不是故意的。就凭这个瘦巴巴的人类，都不知道他是不是修仙者？嘿，不是我说。亚梦，你年年斗兽都会输，何必自取其辱呢？<笑>我告诉你，亚梦，去年你那头兽就是被我的八虎撕碎了，今年也不例外。我劝你好自为之。哇，真的有这么厉害，还要撕碎我？<笑>要不，我们赌一赌？这家伙该不会真的是修仙者吧？怎么了？你们这是害怕了吗？我们为什么要和一个奴隶赌？而且你要是真有这么厉害，还能被亚梦抓到？你什么意思？啊？要试试吗，混蛋？哼，晚上就是斗兽会，是真是假，自然会见真相。亚梦，让你的小奴隶好好珍惜活着的时间吧。<笑>你以为我会怕吗？为什么我这位老舍不识相的来挑衅？喂，喂，你能赢吧？你的狠话已经放出去了。晚上的斗兽会上都是一些比较厉害的妖兽，你有把握吗？有多厉害？那一爪子把我撕碎？我以前抓的很多上等妖兽都死在斗兽会了。那你为什么抓我？我又不是妖兽。因为你从天上掉下来，而且你降落时还把周围很多妖兽都吓跑了，可见你不一般。是星辰剑释放出来的灵气吗？<笑>不过最后还不是被我抓住了。话说斗的不是兽吗？让我一个人去，是不是也太随便了？不过，兽人族的能力确实有些强大，能够悄无声息的靠近我，而且力气也大的异于常人。我是不是赢得斗兽会的胜利，你就能放了我？可以这么说，那就这么说定了。喂，那个……嗯，什么？我倒答应你不会跑掉，你为什么还要这样对我？感觉被圈养了一样。他们都这样牵着自己的妖兽啊！这小丫头是把我当成狗了吗？不过。你真的能打赢这些庞然大物吗？你说说弱弱的。体型不能决定一切，你看你也不是小小的，不能一帮子敲晕我。嗯，好像有点道理。那个家伙好像也挺瘦弱的。老实说，他们还是弱了一些。真正厉害的，黑金狼兽。亚梦，这就是你今晚要参赛的人类吗？这家伙少说有上千年吧，这可怕的气息，一般的妖兽哪会承受得住？奥利，你也要来嘲讽我吗？我可没那么无聊，只不过我的黑金狼兽闻到了一点奇怪的味道，变得很兴奋。你这是在威慑我吗？这家伙真是不一般，在般的如此强烈威慑下，面不改色的。莫非他真的是修仙者？哎，我们走吧，以后有的是时间让你闹。啊，你这家伙还真是厉害，居然能直视班。这还是我第一次看见如此灵性的妖兽。我们兽人族本来就是介于人类与兽类之间的物种，拥有着人类的智慧与兽类绝对的力量，所以
，对付妖兽我们自然很灵活。那这么说，你们自身也可以战斗的喽？那是当然。那为什么要抓妖兽？斗兽会只是我们驯服妖兽之间的斗争，但同时也是展示我们自身驯服妖兽的威慑力，这也是我们的技能之一。一个出色的兽人是拥有绝对强大的威慑力的。强大的兽人可拥有号召百兽的能力，这个斗兽会就是用来展示我们自己的能力，究竟能驯服多强大的妖兽的。听起来还真是有趣。哪里有趣了？我每次斗兽会驯服的妖兽都被撕碎了，我可是很生气的。那不就证明你很弱吗？你这个奴隶说什么呢？别忘了，你可是被我抓住的，我哪里弱了？知道了，知道了。喂，你抓呀！知道了，你放手了。不说了，不说了。切，哟，这不是奥利吗？是来看亚梦的。怎么了？今天亚梦还跟我们说，他一定会带这个孱弱的人类夺得胜利的。孱弱，你也知道亚梦的实力，他怎么会赢嘛？毕竟也只是半个白狮子，而且那个奴隶居然口出狂言挑衅我们。哼，我看你们才是孱弱。哎，我们走。<笑>你去哪儿啊？你不参加今晚斗兽会吗？哼，对付你们，那个孱弱的人类就够了。我可没有精力。有什么好了不起的？居然看不起我！总有一天，我的跋扈一定会把你踩在脚底的。嗯、不过现在，还是先放你吧。等一会儿，是所有的妖兽都会被放出来，你可别被他们踩死了。还有，注意，很多妖兽的能力是不同的。喂，你在听吗？哦，你到底听没听清楚？你可真啰嗦，不就是打倒全部妖兽吗？小事。准备出场了，所有兽人上高台。哦，我先走了啊，你自己悠着点。还有，别丢我脸。知道了。亚梦给我吃了个叫圆灵果的东西，我现在体力无比充沛，而且修为也逐渐恢复了一些，一会儿上场可以测测。哟，你还真带着你的小弱鸡来了，是要看他怎么被踩死的吗？哼，一天长个嘴巴不说人话就算了，还要到处爱人眼。哼，你就嚣张吧，你家小弱鸡最好别遇到我家跋扈。斗兽比赛开始！这次的妖兽都这么强了，我看不用我家八虎出场，他就会被其他妖兽撕碎。这些妖兽跟刚才那个比起来差多了。嗯，哟，来了个稍稍不错的。不过看你的样子，是专门冲我来的吧？如果我没猜错，你就是那个小狼崽的八虎吧？我说那个人真是修仙者吗？一上来就被八虎盯上了。给我闭上你的臭嘴，不然我一脚把你踹下去！<笑>看来你的小弱鸡运气不好啊！老虎，干掉他！啊、<笑>蠢货，这样是打不到我的、啊。好快，这家伙看起来这么笨拙，可这混血速度真快。<笑>在我的八虎绝对力量面前，你这小弱鸡的人类就会被打成肉泥。八成活不了了，八虎出拳又狠又快，可能已经变成肉饼了吧？人类就是人类，真是弱呀！拜托了，别死啊！拜托了，快看，他还活着！没死？这怎么可能？没想到你体型庞大。但是出拳却意外的灵活，什么灵活？打他呀！虽然你力量庞大，但可惜只是头脑简单，四肢发达而已。什么
这么不经打吗？我就打了一拳，怎么就倒下了呢？那家伙是什么人呐、啊？居然能一拳打败八虎？难道他真是修真者？太好了，我就知道这家伙不简单。不可能，不可能！我的八虎才不会输。人类，你这家伙是不是作弊了？明明是瘦弱的人类。怎么会打败拥有绝对破坏力的八虎？你这人什么逻辑？我打赢了就是作弊，打输了才是理所当然吗？不然呢？你们这种人类本来就是低贱又弱，我看是不是亚梦用了什么方法让你赢了？喂，你想干嘛？承认别人厉害有这么困难吗？你们绝对是作弊！我要求对那家伙进行检查。检查什么？他是在众目睽睽之下赢的，所有人都看见了。那也不能是这家伙，让我亲自试试这家伙到底有多强。想封我的人，你得先过我这关。想封我的人，你得先过我这关。这小丫头还挺护犊子的嘛。怎么，刚才不是还挺勇的吗？现在怎么就变成躲在主人身后的一条狗了？哼，我接受你的质疑，不过我不愿意和你打。啊、毕竟，我从不对没有自知之明的弱者出手。喂，你就不能少说两句吗？这么挑衅他干嘛？弱者，人类小子，你要为你说出的话付出代价！该死，你躲远点，我来拖住他。我还没弱到让你这个小不点来保护。哼，你还真是弱呢，这么容易就被挑衅。还有一点，我不喜欢仰视别人，给我趴下！现在你还有疑问吗？这，这不可能！我居然毫无还手之力。而且他的力量好强，够了，欺负一个弱者干嘛？不愧是修仙者，有如此强悍的实力，我一点都不惊讶。相反，我对你有很大的兴趣。很大的兴趣？我们兽人族本来就是追求最强的存在，拥有绝对的先天条件的我们，似乎有着一向不把人类放在眼里的天性。你是个特别的存在。所以你现在是在跟我下战书吗？不是我，是我的班对你十分感兴趣。自从你的出现，他就躁动不安，尤其是刚才你秒杀八虎的时候。哼、啊，没想到我有一天会让妖兽感兴趣。追求强者，战胜强者，一直都是所有物种的目标，不是吗？那你呢？似乎也不把我放在眼里吧，那得要看你能不能赢我的班。当然了，我的班可不是像那头虎一样，又蠢又弱。<笑>你觉得我会答应吗？停！我不答应、嗯。凭什么要跟你打？我只要赢了这场比赛就行了。你要打，去找其他人。亚梦，我知道你在打什么主意，所以我才要站出来阻拦你。凭什么拦我？而且他代表我赢得比赛，这是毋庸置疑的。因此也证明我也是有实力的，所以我已经可以独当一面了，不是吗？你确定以你现在的实力，可以离开这里？还是说，你有足够的实力去天外天了吗？天外天？我做什么都与你无关。我希望你不要做什么傻事。哼，才不是什么傻事，你懂什么呀？我们走。原来这里不是天外天，也不知道胖子他们怎么样了。那么这家伙应该知道怎么去天外天。喂，你干嘛呢？还不跟上？哦，不能再让这个外来人留在这里了。不过话说回来，他去天外天干嘛？况且这小丫头看着些微不高，他能去得了吗？今晚多谢你了。哟，谢我做什么？我不是你捉来专门比赛的吗？况且我们不是说好了的，我赢了比赛就放了我
，难道你想？我知道你肯定会好奇，我为什么要参加斗兽会吧？居然转移话题，这小家伙想耍无赖，不过想让我一直给他打工吧？嗯，参加斗兽会是自我实力的一种证明，就如同你们人类之间的斗争。哎呦，还说起劲儿了，你们的比赛跟我有半毛钱的关系、啊？通过斗兽会的人，最后都要去往无望之林，接受更加残酷的训练。无望之林，无望之林是我们兽人必须接受的试炼，只有通过试炼的人，才能被族内长老承认，成为兽人族的战士，更有机会成为兽人族的族长。里面有什么吗？我不知道，我连斗兽会都没有通过。不过听他们说，里面真的恐怖。恐怖吗？那恐怕宝藏也有不少。真想去看看。我们不用参加那个试炼，你放心吧。为什么？不用就是不用，哪有那么多话？还有，你离那个奥利远点。虽然很想问为什么，但是你是不会说的吧？不过我也不会没事找事。这个我倒是可以告诉你，奥利他是我们这一辈中唯一通过试炼的兽人。唯一通过试炼？哦、那家伙这么厉害的吗？从小就是个自恋的家伙，老是一副了不起的样子，居然最后能通过试炼，嗯，真是搞不明白。哎呀，明明一起长大，人家通过试炼，你连第一关都没过去。喂，你什么意思啊？<笑>没什么，没什么。你这家伙再说一遍。停停停。停虽然那个小丫头凶了点，但是没让我像其他妖兽在外面冻着。嗯，不过我也要尽快离开这里才是。虽然伤还没有完全好，你今天就离开这里吧。嗯，是你，你本来就不属于这里，所以尽早离开。你这人自说自话的，未免管得太宽了吧？亚梦性格单纯，他不懂外面的世界有多可怕。像你们这种人类，反正都不安好心。说的好像是我图谋不轨一样，我也是被他打晕带来的。啊、嗯，还带上了项圈，这个我可以给你解开。之后哪来的滚回哪里去？那好说，我跟亚梦说一声吧。不用了，你只管快点离开就行。想来也是，他一个人找我，不就是想让我单独走掉吗？八成跟昨天说的天外天有关。好吧，我倒无所谓。那你怎么和亚梦解释？与你无关。一会儿会有人带你出去，你跟着我走就是了。那这个怎么解开？嗯，这个是……哎，那你总得告诉我怎么用吧？哎。走吧，我是来为你引路的。那走吧。这怎么弄啊？也没个钥匙孔啥的。嗯，我就不信弄不死你。你往这边一直走，就可以出去了。我就送你到这儿。啊啊，好。嗯，乌夫跑哪儿去了？不是说让他别走太远了吗？可恶！等找到他，要好好的教训他才是。别找他了，他已经走了。原来是你啊！你来干什么？还有，什么叫他已经走了？就是那个外来人，我送他离开了。哇，你真是太过分了！你不要以为你有族长称王就了不起。你难道忘了族规了吗？对于这些外来者，要么驱逐，要么祭天，你就不要再任性了。让他直接离开，已经是看在你的面子上了。还有天外天，你就别想了。为什么你要这么做？你明知道我……我知道，但亚梦，你的母亲说过，正因为这样，我才一定要去天外天。老李，不好了，有人闯入无望之林了。谁？好像就是昨天那个人类。这是哪儿啊？已经在这转了几圈了，我这是迷路了。去上面看看吧。这里该不会是无望之林吧？那个引路的家伙，居然把我带到这来了。我记得亚梦昨天似乎给我说过，但凡有生物进入，就很难走出去。那边的山脉，似乎有些奇怪。这是什么？该死！
你是不受控制了？什么东西？只是简单的对视了一眼。啊，等等等，这哪儿？话说刚才我不是从树上掉下来的吗？这里怎么一片漆黑？喂，有人吗？有兽也行，回答我。喂。胸口好痛啊！哦，我好难受。哎哎哎、怎么了、哦？哪里不舒服？还有，你怎么会晕倒在这儿啊？我只记得我迷路了，在寻找出路，然后就看见了一只滔天巨兽，接着就……啊，你先别运气，放松身体，来吃个圆林果，慢慢说。哦，对了，那兽长着四对翅膀。嗯，四对翅膀，恐怕你遇到的是无望之灵的主人。无望之灵的主人。他是守护这里的妖兽，而且拥有着不可估测的力量，可怕至极。具体情况，我也只是听老一辈的人说的。他应该有上千年的修为吧？说他是妖兽，还不如说他是灵兽。上千年吗？反正自从我们兽人族有文明起，德里克就一直在。或许更久。不过话说回来，你为什么会在这儿？哎呦！你还好意思说？你怎么可以听奥利那家伙的话？要不是你还带着项圈，我差点就找不到你了。他说要我走的嘛，这想要逃力气还真不是一般的大。啊，他叫你走你就走，他叫你去吃屎，你是不是也要去？啊，是我不对，抱歉。哼，你明明说过不会轻易跑掉的，你简直是在拉低人类的可信度。呃、算了，本来就是我把你牵扯进来的。不过谢谢你来找我了。我只是来找我的项圈，才不是为了你呢。是是是，真是一个口是心非、有点可爱的小女生。虽说你找到了我，但现在我们要怎么才能出去呢？你不会不知道吧？早知道我奥利了。哎，既然可以进来，那就一定可以出去。如果没有路，我们自己就建一条好了。话说你们失恋时，就不担心德里克出现吗？德里克一年之中就有两个月的休眠期，我们就是在休眠期内进行试炼的。两个月的休眠期？嗯，只不过他休眠期是没有规律的，我们只能通过无望之灵的妖兽动静来判断。这强大的灵兽居然有休眠期？莫非他是在休眠期内进行突破之类的？啊，妖兽王端。嗯，大概是。哦，有可能是别的东西。天快黑了。再走下去可能会很危险，先找个地方休息一晚。你说亚梦进去了，他跑得太快，我没有抓住他。该死！现在不是德里克的休眠期，奥利，我们不可以擅自进去。难道要亚梦陪着那人类送死吗？呃，呃，此时我们先去找族长商量吧，族长会有办法的。亚梦，你可千万不要有事啊！没事吧？是不是有点冷？这还是我第一次进无望之林，有点小小的担忧。别担心，我们一定会出去的，我会保护你的。哼，作为主人的奴隶，保护主人是应该的。是，快睡吧，明天找出路。来呀、啊，亚梦，跟妈妈回家好吗？妈妈，来呀、啊，亚梦，跟妈妈回家。妈妈，等等，亚梦。亚梦。妈妈，等等，亚梦。妈妈。亚梦。
？怎么了？这、啊、这、啊、是什么呀？这句话不是应该我问你吗？我在书上看到过一些无望之灵的记录，里面好像有说有一种叫引魂怪的东西。还有呢？它本质就是妖兽，只不过吸收太多的妖兽而变成一种恐怖的怪物。话说，他刚才被我砍了一刀，怎么啥事都没啊？他的再生能力很强的。你找个地方躲起来，剩下的交给我。啊！你这家伙居然把主人扔了！果然，这样看是砍不死他的。看来得找其他部位试试。啊，对了，我记得他好像怕炙热的光，所以晚上才出来的。大晚上的，哪来炙热的光？<笑>既然触手不能砍，就直接砍本体吧。我就不信这样还能重生，这个森林真是太过诡异了。不过这一下，把刚才回复的灵力消耗了一半。哇、哦，好重啊！你刚才差点也要被他吞喽。哼，那是我大意了，我可是很厉害的。好，好，我知道了。原来这玩意不止一个的吗？啊，这么多，这下可能有点不妙啊。我们好像把他的族群吸引过来了。引魂怪一般都是群居，个别会出来寻找猎物。不过这个族群似乎意外的团结。毕竟就他本身而言，除了蛊惑和奇怪的再生能力，也就没有什么强大而言。话是这么说，毕竟他在无望之林还算弱小的了。哎，你要干嘛？当然是逃离这里。你要干嘛？我可没有大把的精力对付他们。啊！你不是说你很强的吗？这么突然就当了缩头乌龟了？所谓大丈夫能屈能伸的，你不懂吗？切，那只不过是你们人类软弱的借口。我们兽人都是勇往直前的。那要不你留在这里，勇往直前？嗯，你说我的奴隶，你敢把主人丢下？我看你跟人类的小丫头真是没两样。他们的动机性似乎很差，要不就这样在树上跑算了。毕竟他们是无望之灵比较弱的群体，一般就是靠触手进行移动。不过也有意外情况，就是这就是意外情况，这下麻烦了。战略撤退。这种妖兽虽然破坏力没有其他强大的妖兽厉害，但是无比烦人，能一点点消耗敌人，直到敌人无法再战斗。倒是个聪明的家伙，把消耗斩。不过很奇怪，他很少露出这种形态，而且也不会因为死一只同类而来这么多的。你是觉得是我的问题吗？难道不是吗？莫非你体内有什么了不得的东西？难道是因为星辰剑的原因？自从进了这里后。星辰剑就一直躁动不安，这到底怎么回事？发什么呆呀、啊？他们来了呀！哇，你干嘛停下来？他们会来了！我引开他们，你最近小心点。喂，傻大哥，看这里！却迟早会被抓住，只能把他们集中到一起，一击必杀，或者重伤他。来吧！怎么回事？完全没打击的手感，这东西似乎是自己分解开的。看来你不是什么单细胞无脑生物，还懂得将我围住。居然能腐蚀灵力！再这样下去，我的精力真的要被消耗光了。完了！这是……不能用无数星的灵气对付他，不然你用再多的灵气也会被他腐蚀掉的。
，灵犀还有属性。你这家伙连这都不知道吗？所以你是怎么打扮那些妖兽的？用纯灵气吗？呃，我以前一直都是这样的。哼，以无形化有形，以无物化万物，以灵气炼万物，化灵气归无形。呃，以无形化有形。以无物化万物，一、啊、被吞掉了，不是吧？无福！原来这个世界比我想象中更为广阔，一个低级妖兽都压得住我。我若是再如此，怎么才能去天外天呢？星辰剑，你想告诉我什么吗？啊、你是？福儿，你是谁？我在那个地方，等待你的到来。我福，我福，太好了，还没死。我福，你醒醒，醒醒！是谁？哇，他愤怒了。放心吧，我可不是他能吞的。正好试试新得到的力量。哼，好强的勇气！他到底什么来历啊？居然有如此力量！这就是星辰剑的威力吗？我没用到两成。哼，原来你还没死啊！居然是你。你怎么来了，亚梦？你实在是太乱来了。那还不是因为你的错。我知道你讨厌外来人，他是我带来的。你要赶他走，那也把我一起赶走吧。你，说到底是我不够仔细，让他误入了这里。哼，你知道就好。说到底，还不是你管的太多了。既然你能来，就说明你能带我们离开这里吧。这剑。这小子到底是何人？算了，这些事情留到出去再说。跟我来吧，我们现在就出发吗？无望之灵的夜晚很危险，你想变成妖兽的晚餐吗？喂，他又不知道，你这么凶他干嘛？只不过是个奴隶，你也不用这么生气吧。打狗要看主人的，你这么说他，我肯定要站出来。狗，我是狗。<笑>只有我才能带你们离开这里。毕竟我可是族里公认的最强的战士。又来，不用理他。五福，我们走吧。好。喂，你们好歹让我说完再走吧。哎，这个奥利看着一本正经的冷脸对人，实力也这么强。哎呀，都是表面而已。喂，我从小就是这样，人前各种威风和帅气，实则就是个自恋的家伙。我们是发小，我习惯了他这样了，只是我不喜欢他啰嗦。真想看看他到底多强！这怎么回事？这妖兽怎么突然飞过来了？可能是妖兽在打架吧。这么凶残，在这森林里很正常。黑龙兽，这里怎么会出现黑龙兽？黑龙兽，很强吗？黑龙兽跟我的黑金狼兽都属于高级妖兽，而且眼前这只。级似乎要更高一些。最近妖兽频繁活动，大概就是跟德利克有关。我们还是尽快离开吧，以免发生什么意外。嗯。不好，他好像感应到我们了。什么？不应该呀、啊！这大概是我过的最漫长的夜晚了。他为什么要追我们？恐怕他追的不是我们，而是你吧。追我？我是有几只糖浆吗？我想是我们兽人族能够隐匿自己的气息，而你不能。所以问题是出在我的身上了吗？他既然追我，那就让我先把他引开。你们先去找个安全的地方躲着。哇，你想干嘛？你疯了吗？放心吧，我自有打算。啊、还真过来了，看来是我体内的星辰剑吸引了他们。
一个一个都冲着我来。这是高级妖兽，实力真不是一般的强。果然，他们渴望的是星辰剑。你以为你还能拦住我吗？解决了吗？就凭这个也想解决我？居然还活着，为什么？因为你很弱。你居然会说话？武王之林内，高等妖兽都会说话。不过，你手里的东西从何而来？这恐怕与你无关吧。我倒是好奇，你们为什么对他穷追不舍？纯的人类，真不知道他怎么选择你做主人呢？哼，可他偏偏选择我了，不是吗？可你现在这资质，根本就不配拥有他。即使你现在能够使用他小部分的力量，什么？他已经存活了上万年，他那神秘莫测的力量，就凭你这个毛头小子。是不可能驾驭他，所以只有杀了你，让他变成我的。啊！啊不见了！我还以为你有多厉害呢。是你，一边休息去吧，让你看看，什么叫做真正的强者。兽人族什么时候和人类关系这么好了？哦，会说话的妖兽，真是难得一见。可惜，是最后一次了。你欺负他这个无法完全掌握属性灵气的家伙还行，但是我吗？休要猖狂！我肥了无虫子！好强大的灵气！看见了吧？这就是人类和兽人的区别，也是你跟我的区别。呃，这。不过，你怎么会这么好心来救我？还不是因为……啊啊啊啊、你怎么也来了啊？哎呀，你给我下来！还不是多亏了你，谁叫你单独跑掉的？啊！哈哈哈要是你早点出手，我就不用抢了。所以一开始，你就在旁边看着这一切。强者都是最后才出手的。这件事情你也要好好反省。兽人奴隶怎么可以抛弃主人跑掉呢？啊，啊，我这不是……因为你完全无法掌控属性灵气，所以才打败不了他的。哼，真没想到，你居然这么弱。你少说两句，这件事情起因还不是怪你。我们现在赶紧离开才是。亚梦说的对，奥利战士大人，请你带路吧。你现在消耗太多灵气，我们还是等你先恢复一些再赶路吧。你，哎，现在是无望之灵的长夜，等天亮恐怕还远着。没错，这个时间的妖兽可多了，我们还是先找个地方休息一下吧。自从来到这个地方，所有事情都朝着我所未知的方向发展，包括所谓属性灵气，还有他是谁。他为什么要对我说那些话？还有星辰剑到底是什么来历？只有野狗可以果腹了。你恢复的如何了？好多了，谢谢你。抱歉，我以为很快能让你离开。没事，多亏了你，我也意识到了一些事情。你从外面的世界来的，一定知道天外天吧？你为什么要去天外天？
我要去找一个人，可是族里有规定，没有得到族内认可，是不能擅自离开的。原来是这样，所以你才不停的参加斗兽会。可是有人不想你去，而且天外天，也并非那么容易去的。哼！不管怎么样，我都会去。你要是想去，我带你去如何？反正我也要去天外天。你是我的，当然要带我去了。还有，别摸我的头。<笑>好，好，知道了。恢复的差不多了吧？天快亮了，我们赶紧出发。呃，好。没想到从白天看，这里还挺美的。哼，望之灵从另一方面来说，可是我族的圣地。我们不是来游玩的，白天时间很短。我们必须快点赶往下一个安全地带。嗯，对了，昨晚你说的“以无形化有形，以无物化万物，聚灵气炼万物，化灵气归五行”是什么意思？啊，你果然，这是什么？气。没错，气可以留存天地间，在上万年中，渐渐衍生成金、木、水、火、土五种灵气。他们相辅相成，相生相克，形成万物。包括我们体内也留存五种属性灵气。一般人五种灵气是持平状态，只有少部分人可以利用这些灵气。那个液体怪和妖兽，都是有自我属性的妖兽。我用的灵气毫无属性，所以对他们伤害不大。不过你的体质有些奇怪，说你无属性吧。但是引魂怪却消化不了你，反而最后你还秒了他。那个是依靠了星辰剑的力量吧？正如那个妖兽说的那样，星辰剑确实有一股神秘的力量。你能教教我怎么运用这五种属性的灵气吗？什么？<笑>我这水平教你？不如让我教你吧。嗯，我的水平应该可以教你吧。我的水平，应该可以教你吧？怎么，不愿意还是不敢？你以为我是那种心胸狭窄的小人吗？呃，我只是好奇你为什么突然这么好心啊？比起当个拖油瓶连累我们，还不如让你有能力保护自己。原来我是被你小看了，这种感觉真是不爽。亚梦由我保护，而你就自己保命吧。你自己的能力如何？你不知道吗？反正我答应过你母亲，要好好保护你。就算不爽，你也要面对如今的现实。你总是这样。我只不过是让你活着离开这里而已。那就麻烦你了。很多妖兽都会用属性灵气融入周围的环境之中，隐藏自己的气息。我们也是如此。哦，所以亚梦才能无声无息的靠近我。灵气越强的人。他所隐秘的气息就会越难以被人察觉，有点意思。那我多久才能学会？嗯，两个小时，两天，还是两个月？两年？不是吧，这么久？你的灵气较为纯正，这种纯正灵气世间稀有。好处是，光靠纯粹的灵气就能破坏一切；而坏处，就是面对属性灵气过强的人，会陷入困境。五行相生相克。你的灵气不属于其中，但最终归于他们，所以必须找到你所对应的灵气。我所对应的灵气，我所对应的是金，而亚梦目前对应的是火。怎么样才能找到自己对应的灵气呢？感知，感知，你必须在万物五行运作中感知某种吸引你的灵气，那便是对应你的灵气。就这样吗？这可不是简单的事情，一般人不经历三四年很难找到的。即使你找到了，也并非有足够强大的灵气去运作它，所以绝大多数人只能用简单的灵气战斗。那不就是在说我？不过昨晚你打黑龙兽的时候，一息间流露出了一些，所以才导致他铠甲破碎，说明你还是有底子的，只不过你现在缺了感知而已。<笑>那可是我借助星辰剑的力量
莫非星辰剑是暗藏了什么我所未知的灵气？呃，所以我现在从基础开始吗？不过似乎没有时间了。呃，我能去感知什么？感知流动在天地之间的五种灵气，感知它们，然后运用它们。感知吗？我的星辰剑之前一直躁动不安。总觉得他想告诉我些什么。看来你真的很弱，灵气屏障都不会展开。我可是十岁就能感知灵气，十一岁就能找到对应灵气，十四岁就通过试炼成为族内最年轻的战士。族长说过，我的资质是百年难得一见。如果有机会可以去蓬莱，我们还是去找个地方躲雨吧。好。喂，你们怎么又不听我讲完？老家伙，原来是你呀、啊！怎么了？没什么，这下完雨就天黑了，真是奇怪。刚才怎么有种被监视的感觉？无望之灵的内部生存环境与外界不一样，没什么好奇怪的。那为什么不一样？我记得文献里有提起过，是因为这无望之灵是从天而降的。嗯，从天而降，据说已经是好几万年前的事情了。我们的族人亲眼看见了他从天而降，然后这段历史。被刻在我族的圣石上，天上。按理来说，天上怎么可能有其他的大陆？所以最有可能的是，你是说，天外天？也只有这个可能。天外天本来就是个神秘莫测的地方。这片林子的灵气也比其他森林的灵气强，强到可以自我运用灵气、自我循环，以及自我生存。这么强盛的灵气，也只有来自天外天了。嗯，说了这么多也没用，先养精蓄锐吧。这夜还很漫长，我去周围巡逻去。看来我还有很多事情不知道。星辰剑，难道还有什么我不知道的秘密？还有那个女人是谁？我对她的感觉并不陌生，好像很久以前就见过。那股让我惴惴不安的力量，你想要告诉我什么？果然很像小猫呢。喂，在干嘛？睡不着的话就跟我走。什么？<笑>不是说想要我教你怎么使用灵气吗？这夜晚很长，所以我可是给你找了一个绝佳的地方。哦，哦我们要去哪里？当然是一个让你胆怯的地方。要么就放在那里没问题吗？我用灵气将它隐秘了，不会有谁发现它的。这里是什么地方？这里是死水，无望之灵最安全，也是最危险的地方。它是有生命的湖水，它能倒映出内心的邪恶，吞噬任何生命。深不见底的湖水会让你迷失在里面，成为它的养料。所以。呃呃呃呃你猜你会不会成为他的养料？接下来该想想怎么向亚梦交代了。那个鸟人是想杀了我吗？这里是哪里？这是……我怎么从湖里掉到这个地方？差点就以为我要死了呢。你是，我当然是你呀、啊。我，我应该没什么同胞的弟弟哥哥吧？我是你内心的化身。哦，所以你是我生的，我就是你爸爸喽。都处在这种情况下了，你还有心情开玩笑？哦，难道我要被你吓得屁滚尿流？正因为你这种态度，所以才一而再、再而三的输。什么最强，什么不会输，不过就是耍耍嘴皮子而已，还为一些弱者浪费自己的精力，你也是够愚蠢。你再这么说，爸爸，我真的会生气哦。<笑>笑死人！我告诉你，我今天的出现就是要取代你的位置。取代我的位置
。死者能倒映出一个人的内心，正是因为你弱小无能，你的软弱与自负，才导致我的出现。而我的出现就是顺从。我看你真是太欠揍了。这样就对了，你一定要用尽全部实力来打败。今天要么你死，要么我亡，懂了吗，懦夫？我看你没多厉害嘛，这么想死，我就成全你。别动，去死！好奇怪，我怎么感觉我好像打在一团棉花上？你终于注意到了吗？既然你打完，是不是该轮到我了？我全都装的附带着灵气的。他居然还能站起来！我以为你的拳头有多厉害，结果也不过如此嘛！你连灵气的属性都掌握不了，还想要打败我？<笑>简直是痴人做梦！好重的力度！快动！好快！完全看不清楚他，而且完全跟不上他的速度。看不清楚就对了。毕竟你连感知都无法做到，<笑>你果然就是个废物！可恶，来不及，躲不开呀、啊<咳>！我不光会火灵气，五种属性都会运用，而你跟我一样，可惜你太蠢，迟迟没开到。就算不用那些，我照样能打败你。哎呀，我看你是没吃够苦头。既然如此，我就使出全部实力好了。如今只能靠星辰剑了。这个地方是无法召唤星辰剑的、哦。怎么会？星辰剑无法被召唤。星辰剑被这里的死水暂时封印了，毕竟星辰剑就曾被死水封印过，只是后来被天外天的族人解开了封印。为什么你会知道？我啊，是靠死水的力量激活的，当然继承了他的一些记忆，也知道了些事情。不像你，连自己的身世都不知道。哼，你到底不过是依靠了我的力量才能如此，你少得一羊羊的、呃。我虽然确实是依靠了你，但也不影响我取代你啊，而且。你在很久以前不是在祈求我吗？祈求我这份见不得光的力量，让你变得更强吗？看来你是忘了我有段刻骨铭心的记忆。没关系，反正你已经没有机会想起他了。喂喂喂，醒醒！好吵。是哪个家伙在我耳边喊这么大声？我都死了，能让我安静一点吗？啊啊、臭小子，你总算醒了。啊、你看啥呢，臭小孩？没,没有同居，是梦啊！我就说星辰剑怎么可能说话呢？这不是梦，这是在你的意识空间。你这个臭小子被人打傻了吧？啊。所以你能说话是真的，这不是重点。所以你为什么能说话？还有，我不是已经被那个黑化的我杀死了吗？而且我为什么在意识空间里？哎呀，你这个臭小孩，怎么问这么多问题啊？你不说我就继续躺尸了？哎哎，别别别别别，我都告诉你。哎呀，你这臭小孩还真是没变过呀。给我简单明了的说，你差一点就被那个冒牌货杀死了，是我救了你哦，感谢本大爷吧。嗯。所以你是有意识的剑，星辰剑只是作为灵魂武器，怎么可能有意识？只不过嘛，只不过什么？嗯嗯，哎呀，这不是重点，重点是你现在如果不突破自己，你就真的要死在死水里面了。可是我好像打不过他，你可以借助我的力量呀，只不过我现在被死水的灵气暂时封印，需要你的一滴血解开封印。这个怎么听都是个陷阱啊！喂喂喂喂，你这个臭小孩不要不识趣啊！本大爷的力量可不是轻易外借的，要不是看你这么可怜，我都不理你。可是我借助你的力量
不就印证了那样的话，不就成为一个懦夫了吗？呃，他也是借助你和死水的灵气才画画了。你内心是曾经渴求他的力量的，他好像也这么说过，而且还有他说的那个他。我现在怎么样才能出去？我真是越想他的话越生气。哎呀，刚才不是告诉你了吗？是吗？我总觉得你还有其他的办法，不知道。这个臭小孩还挺聪明的嘛。那我就在这里等死吧，反正我倒是无所谓的。哎，不行，要是你死了，我还怎么疯？啥？哎，我可是你的灵魂武器啊！你死了，我就要死了。是吗？你不会对我还有其他的图谋吧？你居然怀疑自己的灵魂武器？可是你以前是不说话的。总觉得你不是以前的星辰剑了，那是因为你以前的力量不够啊。我怎么觉得没差？而且，我好像一直没有意识到一个问题。嗯，啥问题啊？你，星辰剑，是从哪里来的？而且感觉你来头很大，那些妖兽都想得到你。哎呀，大概是我太厉害。你是使用者，不是应该最清楚吗？以前清楚。现在就不一定，想知道吗？你会好心告诉我吗？那不妨按照我所说的做，用你的血解开我的封印。只需要一滴血，你就可以出去了，顺势还能打败那个邪恶的化身。怎么样？这可是最好的办法了吧？嗯，听你这话，似乎还有不是怎么好的办法吧？嗯、果然是有的吧？没没没有，这臭小孩要是再笨一点儿，啊！既然你不说，那我们就这么耗着吧。开什么玩笑啊！意识空间是撑不了多久的，这样下去你跟我都会玩完。那你最好给我出个好办法吧，不然我们一起玩完。你这臭小孩，明明是我给你的谈条件，你反客为主是怎么回事啊？与其说这么多，还不如把办法说出来更好点。我想你也不想跟我耗下去吧，赶紧说吧，早说早完事儿。这个臭小孩到底是继承哪一组的血脉？还不能让他死吗？等以后出去了，咱慢慢的引导他吧。即使他现在的血脉没有完全觉醒，他的力量也很强，只是还没有找过方法而已。哎呀，真是的，一个个都这么麻烦，我是你们的婆子妈妈。我说我现在就想出去。狠狠地把那个狂妄的家伙揍一顿、嗯，一副自说自话的样子，真让人不爽。还有他那些话，我什么时候祈求过那份力量？他又是谁？我怎么什么都不记得了？臭小子，给我起来！我告诉你啊，仅此一次，下不为例。哦，你决定了吗？哼。我这是在帮我自己，趁我现在还有心情，给我利索点。你的灵气是足够的，但是缺乏规格，也就是说，将你的灵气转化成属性灵气，这当然也是你自身的感知问题。哦，没错，那个鸟人和化身都这么说过。现在相当于你的灵气是全部聚集在你丹田之中，而你全身的属性灵气散漫无法凝聚，更别提转化成强大的属性灵气了。所以，你现在要做的就是将它们散开到全身。散开全身吗？这该死的血脉天赋，这么强盛的灵气，真让人有点把持不住啊！一般来说，一个人只能掌握一种灵气属性，因为强大的灵气属性只能用全身灵气源源不断的提供着。你那个化身就能掌握，说明你也能掌握。去感知。去聆听，用你的灵气去探索周围的一切。看到了，光看到是不行的，去凝聚，去转化你所看到的灵气属性。那是，给我用灵气去吞噬它，赶快！糟糕了，意识空间开始破裂，死水的力量要入侵进来了。五福，你要是吞不了它，你就会死在这里。我一起，神王之位也别想了。
从今以后就由我替代你了。我要杀掉所有人，成为最强神王。现在就看死者的力量能不能侵吞星辰剑的力量了。从哪里开始屠杀呢？从兽人组吧，差点就死了。怎么？爸爸专门从地狱尽头回来，收拾你这个孽子了。你怎么会？难道你见到了他？他是谁？看样子你很害怕。莫非你想杀了我，也是因为这个？话多，我能杀你一次，就能杀你第二次。这里可不会再有人来救你。你恐怕没这个机会了。居然弄出这么大的动静，那家伙真是够拼命的。这么大的动静，可别惊动了德里克。怎么不还手啊？不是因为你要杀了我吗？<笑>你这个废物，就跟以前一样，只会哭哭啼啼。以前一样。臭小子，你给我认真点，再分心真的会死的。你想死不要紧，不要拉我下水啊！哎呦，我刚才叫你的东西你都忘了吗？你怎么出来了？只是依靠你的力量放出幻影，只有你看见。哎呀，你别问这些了，赶快上！身为我的徒弟，居然被打得这么老实。这谁是你徒弟？我是水灵气。他居然掌握了这么强盛的水灵气，不应该呀、啊！我不知道真的见到那个人吗？这。攻击他的时候，他就已经开始运用水灵气布置陷阱了。火灵气，你虽然继承了我的力量，但是没继承我的脑子。你怎么这么快就找我了？不可能！没什么不可能。我既然能生出你这个孽子，还不能打败你吗？在你死之前，把你知道的告诉我，我可以让你死的不那么痛苦。<笑>打败我，你恐怕还不知道你现在的处境。就算是我死，我也要脱下这衣头坠入地狱。力量暴走了，死水的力量岂非他一个幻影可以驾驭？好恶心啊！不过你要小心点啊，看他是透支全部灵气与你拼命，别又死。你为什么要抛弃我？你不是需要我的力量？我不是替你杀了那些人吗？明明是我救了母亲。母亲，别听他胡言乱语，赶快杀了他，我们就能出去了。不堪一击，怪不得一族会被覆灭，难怪你保护不了母亲。你现在这个样子，真的能继承星辰剑吗？星辰剑，要是我能活着出去，你必须要给我一个交代。什么交代？我到底是谁？现在我只能将灵气转化成为水火两种灵气。那个家伙是死水的力量幻化而出，怎么灵气是黑色的，而且散发如此可怖的气息？那黑色灵气看着不像五星灵气之一。死水内吞噬了很多灵气，加之都是这里本就怨气诸多，所以才会形成黑色的灵气。这种力量可恶心了。你小心点！去！既然你这个力量的灵气不行，那我就十倍给你好了。这太慢了。好痛！普通的伤口还没让我这么痛。这痛的仿佛好像灼伤了我的心般，还恶心不断的。都说了叫你小心点了，被这玩意儿伤到了可不是闹着玩的。幸好你躲开了，不然就被他腐蚀了。嗯，是我的错觉吗？他怎么变弱了？而且黑色灵气明显弱了好多。那是因为你变强了，你所持有的觉悟让死水无法映照你内心的黑暗，所以他也就变弱了。这一切都得感谢我，啊，臭小子！这东西就没有办法消除的吗？有光明就会有黑暗。再说了，有些东西尚存世间是无法根除的。
除非世界毁灭。好痛，好痛！所以，那也是你的一部分。真恶心，小子，接受吧。世间没有人能做到完美，这样的人是不允许被存在的。既然要活下来，必须要承受你内心蛰伏的黑暗。别想什么尽善尽美，那是傻瓜才会说的话。了结了他，然后出去，把这份阴暗继续埋在心底，活下去吧。你毕竟是他们的儿子，果然最后只有靠你才能彻底解救我，我也就能从永存的诅咒中解脱了。这场交易不亏。终于出来了。哎，刚刚了结那家伙，幻境就破裂了，害得我也被水淹没，差点没把我憋死。没想到你还有点本事，居然能活着回来。我要是不活着回来，你怎么向燕梦交代？你这家伙是不是真想杀了我？杀你，我犯不着用这种方式。再说了，是你让我帮你的，不是吗？要是你连这种试炼都通过不了，死了就死了，亚梦最多念两天就忘记你了。那真是抱歉，我活着回来了。你的灵气似乎更加充沛了，而且还有点奇怪，这家伙在下面到底经历了什么？既然你好了，那我们就回去吧。亚梦该等得着急了。说起来，亚梦的父亲是人类修仙者吗？你问那么多干嘛？跟你有什么关系吗？啊，他说要去天外天，天外天可是只有修仙者才能去的。我曾经去过天外天，说不定能帮下他吧。他也曾好心的救过我吧。我告诉你，等我们出去后，你就离开兽人族，而且亚梦也不会跟你走。你最好也不要多嘴，不然我一定会杀了你。好，好，好。这家伙真奇怪，他如此不让亚梦去天外天，难道有什么隐情吗？哎，罢了，这也跟我无关。我还是早点去找我的兄弟们集合。然后重上天外天才行。你要去的天外天可不是以前的天外天。你怎么出来了？哎呀，我好不容易能看看外面的世界，当然要出来溜一圈了。再说了，有师傅在可以帮助你啊。你可闭嘴吧，我没说你是我师傅。哎，真是那个老家伙，居然变成这个德行，被一个人类按住了尾巴。还有这人类。身上的灵气熟悉的很呢，莫不是这老家伙养的祭品？真想尝一尝呢、啊嗯。可恶！居然背着我偷偷的溜了出去！老林那家伙，该不会把无风带出去杀了吧？不会吧？好奇怪，无望之灵的灵气变得好诡异啊！叶梦，叶梦，这是什么？哟，小可爱们，晚上好啊！你是特里克？怎么会？难道是刚才的死水惊动了他？他就是特里克，是我看见的那头巨兽吗？好强的灵气，我居然有一丝恐惧。可爱的孩子，体内藏着不得了的东西，好想吃吃看呢，好想吃吃看呢。德里克，我们无意惊扰你，恳求你放我们一马。你放开我！别那么害怕，我又不会杀了你。虽然是个女人，但是她那股压迫感也太过强大。要是稍微放松，说不定就死了。老东西，居然敢躲进别人的身体里！不出来的话，那我就亲自来见你。这是意识空间，这里不是我的意识空间，我是被拉进来的。好久不见，我们见过。蠢人，我可不是叫你啊。我说的是，你身上的那个人
。人？我身上可就只有星辰剑，莫非他说的是星辰剑？你可认识星辰剑？小孩，星辰剑谁不认识？可我说的是这把剑原本的主人。想当年天外天神王之战时，那个男人就手持星辰剑登顶神王，而后再无人敢称霸。星辰剑的主人？难道在我之前还有人用过星辰剑吗？可这种灵魂武器，不是只有一个主人吗？不过星辰剑再次问世，也就说明了新的神王之战即将开启了。你这小孩还是有点水平，不然他怎么会这般护着你？神王大战，还有他是谁？当然是我的老情人呢。罗里克，他，碰他！你可真任性呢！你叫我不碰，我偏要碰。<笑>关我什么事？我真是莫名的被牵扯到一些与我无关的事情，我倒了什么血霉呀、啊？就算这么多年过去了，即使他肉身不在，他的力量也不曾减弱，反而能够借助星辰剑隐藏自己。还有这小子，居然能承受那份力量，看来不是什么泛泛之辈。原以为他是什么祭品，如今看来。他对这小子另有打算，过来，我们聊聊，交交心。你把我绑过来，就是因为这个？当然不是了，只是看你天生骨骼精奇，让我好奇你到底是什么来历。过来，让我好好看看，不然我扭断你脖子。你不是说不杀我们的吗？若、啊、是杀了你，怎么会知道那人的动机？嗯、小子，你想去天外天对吧？那我们要不要做个交易？交易，一个二个都找我做交易，我看上去就这么容易被人欺负？我能放你走，还能将你送回天外天，但是用你的身体交换。奥利，我们现在去哪儿啊？不是去救无福吗？我先把你送到神庙，然后我再去找他。我要见人，死要见尸。都怪我，把他牵连进来。万一他要是命丧于此。真的会愧疚至死的，放心，我不会让你难过的。你想干嘛？放心，不会杀你的。我只不过想研究研究你而已。研究我什么？从浅到深的研究一番。不需要。真是不可爱啊，但我喜欢。既然这样，我们来打个赌吧。要是你赢了，我就放过你；要是你输了。你就是我的了。赌什么？可恶！我现在没有拒绝的权利。我在神庙养了一个小玩物，我最近才在休眠中醒来。那小家伙似乎有点调皮过头。要是你能斩杀了他，把他的头颅带到我面前，我就放过你。就这么简单？简单的话，我可不会交给你哦，小子。自大可是会死得很快的。你能给我说说星辰剑的事情吗？还有关于神王之战的事情，那等你能把头颅带到我面前再说吧。还有你的伙伴此刻也往神庙去了，你要是再不去，他们可是会被撕成碎片的。神庙在哪儿？这个夜晚会特别长，而且月圆之夜，那家伙会变得很厉害。你这么厉害，别让我失望哦。我们赶紧走吧，我带你离开这里。你刚才怎么不出来？哎呀，他很麻烦啊，我不想被他缠上。再说了。现在离开这里才是重中之重。不行，况且我们已经离开不了了。